Değerli katılımcılar, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Toplantıya başlamadan önce saygı duruşu ve istiklal marşına hepinizi davet etmek istiyorum. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, üreme sağlığı alanında çalışan diğer değerli katılımcılar, konuşmacılarımız, panelistler, oturum başkanlarımız ve sponsor firma yetkililerimiz, TSRM Derneği'nin düzenlemiş olduğu ARTD Yeni Ufuklar konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de yakından takip ettiği ve yüksek katılımla bizleri desteklediği gibi, her yıl e, ülkemizin farklı bölgelerinde günlük bölge toplantıları yapıyoruz ve yılda bir toplantıyı da mutlaka İstanbul'da gerçekleştirelim diye bu yola başladık. Ve İstanbul toplantısında farklı bir, nasıl farklı bir format oluşturabiliriz? Siz değerli katılımcılara daha faydalı olabilmek için neler yapabiliriz diye düşünürken bu toplantımızda biraz daha farklı bir formatla yabancı meslektaşlarımızı da üreme sağlığı alanında çalışan bilimsel olarak uluslararası yetkinliklerini kanıtlamış değerli meslektaşlarımı da bizlerle birlikte olmak üzere buraya davet etmek istedik. Ee, i̇lk defa böyle bir formatla bir bölge toplantısı yapıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki toplantılarımız için sizlerin e, bilgi ve katkıları, önerileri bizim için çok e, önemli. E, bu toplantımızda e, yine diğer e, toplantılarımızda Olduğu gibi hepinizin bildiği üzere ART uygulamalarında başarı multidisipliner bir dayanışmayı beraberinde getiriyor ve biz embriyologlar bunun önemli bir yapı taşıyız. Bunun bilincinde olarak yine bu programda da laboratuvar uygulamalarına da önemli düzeyde yer verdik. Sanıyorum diğer infertilite dernekleri arasında bizi daha farklı kılan, daha üstün kılan en önemli özelliklerden Birisi bu. Ee, i̇lerleyen dönemlerde de yine e, embriyoloji alanında, laboratuvarda yenilikler konusunda aktif bir şekilde sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu tabii ki derneğimizin geçmiş yönetim kurulundaki gerek başkanlarımız, gerek yönetim kurullarının bizleri desteklemesiyle başladı. Ve özellikle son iki dönemde oldukça aktif bir şekilde değerli meslektaşım Berin Avcı ile birlikte yönetim kurulunda elimizden geldiğince... İş, bizim işimizin laboratuvar kısmında da aktif olmaya özen gösteriyoruz ve bu konuda bizi her zaman sonsuz destekleyen ve önümüzü her zaman açan e, değerli başkanımıza Ahmet Zeki Işık'a tüm embriyologlar adına teşekkür etmek istiyorum. Ve sözü daha fazla uzatmadan e, eş sempozyum başkanımız e, Doktor Barış Atay'a e, hoş geldiniz mesajı için iletmek istiyorum mikrofonu. Başak zaten Diğer organizasyonel şeyleri açıkladı. Hani benim niye burada dikildiğimi merak etmiş olabilirsiniz. Yönetim kurulundaki görevlerinden bir tanesi Başak'ın koruma müdürlüğünü yapmak gibi. Toplantının formatını 
değişik bir format yaparken işte bir de böyle yapalım dedik. TSRM bilimsel olarak zaten işte öncülük yapmaya devam ediyor. Artık başka sosyal alanlara da kayıyoruz. Cinsiyet eşitliği gibi. Dolayısıyla kadınla erkekli eş başkanlık. Ondan sonra yönetim kurulunda aynı zamanda doktorlar, embriyologlar beraber benzer sayıda temsil edilme gibi. Bunlarla da bunları da yaygınlaştırıp örnek olmasını umuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'a, TSRM'ye ve hani siz değerli konuklara, meslektaşlara yakışır bir program ve iyi bir gün olacağını umuyorum. Teşekkürler. E, açılış konuşmasını yapmak üzere e, dernek başkanımız Doktor Ahmet Sekirşi kürsüye davet ediyorum. Öncelikle İstanbul'da ve böyle güzel bir ortamda e, bir sempozyum yapma kararını verdiğimiz için ve bu kararda da e, Barış da etkili oldu, e, Başak da çok etkili oldu, e, özellikle yeri seçerken. Haklı olduğumuzu bir kere daha görmek beni mutlu etti. Hem salon e, beklediğimiz gibi dolu hem de gerçekten çok dinamik bir program var önümüzde. Çok keyifli bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Dostlarımız, yurt dışından gelen değerli hocalar e, ve burada gördüğüm, uzun yıllardır tanıdığım, uzun yıllar kısmını tırnakla e, söylüyorum yani 3-4 dekat gibi bir süredir tanıdığım hocalar var ve hepsi de çok kıymetli. Hepsi de burada olması benim için ayrı bir gurur kaynağı. E, yeni jenerasyon da burada. Dolayısıyla bir eskiden yeniye devir söz konusu. Onu yaparken de böyle güzel yapmak lazım. E, TSRM'den biraz bahsedeyim. Son dönemlerde takip ediyorsunuz etmiyorsunuz ama bu sene ee, daha yeni e, Bursa'da bir deney hayvanları e, sertifika programı kurs gibi bir e, etkinliği düzenledik ve hakikaten çok hoşumuza gitti hepimizin. Yurdun çeşitli yerlerinden e, hiç beklemediğimiz yerlerden e, bir sürü öğrenci e, ve e, tez çalışmasında olan kişi geldi ve bu deney hayvanları kursunun Türkiye'de ne kadar e, gerekli olduğunu da bir kere daha göstermiş oldu. Zaten Biliyorsunuz bölge çalışmalarımız son derece süratle ilerliyor. Bölge çalışmalarında da ciddi yer tutuyoruz. Webinarlarımız e, her ay hizmetinizde ve ayrıca gene de kendi alanındaki bilimsel boşluğun yanı sıra e, idari görevlerinde ihmal etmemeye çalışıyor TSRM. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda Danıştay Yüksek e, Kurulu. Ee, yönetmeliğe yaptığımız itirazı görüşerek yönetmelikteki bir sürü maddeyi e, durdurma kararı aldı. E, şimdi görev Sağlık Bakanlığı'nda ve e, gene üreme sağlığı alanındaki kamu derneklerinin bir arada vereceği kararda artık bu iş herhalde e, ciddi ciddi konuşularak e, kanunla e, regüle edilecek. Çünkü gerçekten e, kendi kendimize çalıp kendi kendimize oynuyoruz. Ee, bir de şunu dikkatini çekmek istiyorum e, buradaki değerli katılımcıların e, bunu bir görev adettiğim için e, özellikle hep vardı bu ama yani eski hocalarımız da bilir bunu yıllardır vardır ama son e, yıl içerisinde ve özellikle son aylarda e, birçok add-on dediğimiz e, tedavi rejiminin e, bir e, yerleşik olmayan ispatlanmamış tedavilerin mucize, çözüm olarak e, sunuluyor olması gerçekten rahatsızlık verici. Ve bu aslında başlangıçta bunu yapanlara bir avantaj sağlıyor gibi gözükse de e, gerçekten bizim alanımızın bu konuda zaafı ve zayıf karnı olacaktır. Bütün ilgili arkadaşlarımı burada hepiniz sahadasınız, çalışıyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Biz TSRM olarak şu anda bir e, takip kurulu oluşturduk. Çünkü hastalardan çok ciddi şikayet alıyoruz. E, ümit vaat ediyorlar. Ciddi paralarla şu anda deney aşamasında olan birçok uygulamayı sanki mucizevi tedavi yöntemleri gibi sunuyorlar ve ardından da biz ortalıkta kalıyoruz diye çok ciddi yakınmalar var. Benim istirahım buradaki bütün çalışanlara lütfen bu etik olmayan yaklaşım tarzından sosyal medya olsun basın bültenleri olsun. Lütfen bundan vazgeçin. 
Çünkü kendi alanımıza kendimiz zarar veriyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Çalışması yapılıyordur. Çalışma yapılıyorsa çalışmadır. Tedavi değildir. Biz bunu şu, şu kadar zamandır uyguluyoruz demek hem kanunen hem etik olarak, tıbbi etik olarak doğru değildir. Bunu vurguluyorum. Güzel bir toplantı olsun istiyorum. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, herkese günaydın. Hoş geldiniz. Sempozyumumuzun ilk oturumunu başlatıyoruz. İlk konuşmacımız Maastricht Üniversitesi'nden e, klinik embriyolog Doktor Edith Kohn'un üreme genetiği alanında çalışmaları olan Doktor Kohn'un bizleri genetik gelecekte üremeye nasıl yön verecek başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. So thank you very much for the uh, for the introduction. Um, good morning everyone. I'm really pleased and privileged that I can be here today with you. Um, thank you very much to the organizers of uh, this day. Um, happy to meet new people, uh, talk to everyone. We'll have some panel discussions, so uh, that'll, be, uh, that'll be great as well. Um, and it's always a pleasure and uh, a privilege to revisit the wonderful city of Istanbul. Now, having said that, um, the title of today's uh, Congress is New Horizons in ART. And I was asked to deliver the opening presentation and set the scene for genomics, which I will gladly do. I am a, an embryologist, as said, and also a, clinical, uh, a specialist in uh, reproductive genetics employed by a university hospital and therefore have no conflict of interest to report. So I slightly changed the title of my talk because it was uh, how genetics uh, will change the future of reproductive, uh, the landscape. But I th later on I thought that shaping it uh, describes it much better, and I will try to explain that in the rest of my talk. So what will we be talking about? I will address the role of genetics in reproduction from a technical rather than a medical point of view, because I'm not a medical doctor. We, we will be looking uh, back into the past. We will discuss the um, techniques that, are, that we have uh, today, and we, of course we will be looking forward into the future. Looking back into the past, <clears throat> we would not be here today if it weren't for these two men, uh, Bob Edwards and Patrick Steptoe, that uh, uh, got around the first uh, IVF uh, baby. And especially uh, Bob Edwards, he was a visionary, not uh, in the whole field of IVF, but also for genetics, because in one of his first manifestos, he already uh, foresaw that genetics would have a, a great influence on the field. Now, we all know this tip of the iceberg um, a pyramid on the chromosomal abnormalities in early human development. We know that at the gamete level, uh, more than half of all the gametes have chromosomal abnormalities, while at birth, there is only less than 1% left. So what is in the middle of this uh, pyramid? So in the, uh, in the 1980s, a lot of work on this was done by Michel Blachot, uh, who studied uh, both oocytes and sperm as well as fertilization uh, abnormalities. And what is delineated uh, here, the contribution of uh, abnormalities in the oocytes, and as we all know, this make up the major part of all the abnormalities uh, in the gametes. Uh, some contribution uh, for spermatozoa, and of course, some errors occur at fertilization as well. Now, in those days, the only thing uh, they could actually do was counting chromosomes, looking at the structure of chromosomes, and if they had a multiple cell uh, sample, they could uh, assess mosaic, which were at that time called mixoploides. So this slide shows you some of the work we did in that time. Uh, here you see uh, the oocytes of fixed, uh, the, sorry, the chromosomes of fixed oocytes 
In the middle panel, it's uh, fish results on, uh, on spermatozoa, and here you see a combination of uh, sperm and oocyte chromosomes. And of course, what we have always done is, you may, you may not think that that is a genetic assessment, but in fact it is, uh, because we infer the chromosomal constitution of the embryo from the PN's uh, status at zygote stage. Uh, being a 2PN embryo is supposed to be diploid if uh, one PN embryo is supposed to be haploid and more than 2PN is supposed to be polyploid. Now, if we then move on to the present day, in 1990, PGD came along. It was, uh, it was first uh, performed by uh, the group at Hammersmith uh, Hospital in, uh, in London, and I was uh, lucky to be able and visit them uh, a few years later and uh, establish a collaboration. So initially, PGD was meant as a genetic test performed on IVF-derived embryos by taking uh, a biopsy, so cells from them, and selected the genetically unaffected embryos for transfer. So in that sense, PGD was an alternative reproductive option uh, next to um, prenatal diagnosis uh, using uh, uh, donor gametes or, or adoption. And the intended use at that time was for severe Mendelian disorders with a high penetrance, meaning that if you got the mutation, you were 100% likely to have the disease and a high recurrence risk. Now, a few years ago, the terminology of PGD in PGD changed, uh, and the D for diagnosis was substituted for the T in testing. And this meant that we now have three categories. We have PGTM and M standing for monogenic disease. We have PGTSR, SR being for structural rearrangements, and we have PGTA. Now we, uh, we soon realized, so at that time I was at the PGT consortium, every PGT consortium, and we soon realized that there was a, a category missing which was the high-risk numerical abnormalities. So uh, we decided to put that under the PGTA. But of course, to most of you, uh, PGTA is known for the low-risk numerical abnormalities, which was the former PGS. So with the advent of uh, PGTA, uh, we saw the introduction of genetic IVF add-ons. So being Dutch, you probably know about my attitude towards IVF add-ons. Um, and this talk is not about uh, advocating or being against IVF add-ons, but I was encouraged by uh, what your uh, president s just said. So uh, that encourages me to say that I fully agree with him. Please be careful with using IVF add-ons, because as such, Currently, IVF add-ons cannot improve the intrinsic embryo quality. We cannot make embryos better than they are. We just can try, not make them any worse. And IVF add-ons may provide means to make a substantiated selection priority for embryo transfer. But so far, I'm still not convinced. And one last note that if you decide to use IVF add-ons, please choose your target population wisely, because there will never be an IVF add-on that works well for the general IVF population. All right, having said that, the rationale behind PGTA was and is that with increasing maternal age, we see more aneuploidies in embryos. And we know that aneuploid embryos don't lead to a live birth. So in theory, it would be good if we could select out aneuploidies in our embryos. So today, 
I, I've, I have lost track. Or are they calling it PGS 2.0, 3.0? I don't know. But at this point, uh, most used tests are com comprehensive genomic tests, meaning that you can uh, address all your chromosomes at once, and also monogenics, but I'm now talking about PGTA, so chromosome. And like I said, it's still heavily debated. Now for PGD testing in general, what I would like you to remember is that inheritance is all about genetics, right? In the end, what all these tests do is try to find out that the profile you see in the embryo, in the child, which part is coming from the mother and which part is coming from the father. So uh, using these, uh, oh. Now I lost track, let me see. So using these techniques, we no longer need to look at the mutation or the aneuploidy itself, but we can address the so-called haploid blocks, which are inherited from either the mother or the father. And if we know which of the parents carry the disease, we just need to look at this particular locus to see what the embryo inherited. So by this means, we have a generic test to test for almost anything. Now this graph, this graph shows you uh, a study we have been doing, a retrospective study we have been doing at my center. Uh, and I'd like to point out that these are data from PGTSR because we do not apply PGTA in the Netherlands. So what we, what we did is some of the centers involved in PGD in the Netherlands transfer uh, embryos without the knowledge of uh, knowing if there is additional aneuploidy, yes or no. And some of the centers do. But of course, the genetic center knows about all of the embryos. So what you see in this graph is um, a clear difference. If you transfer a balanced euploid embryo, because these were all single embryo transfers. If you transfer a balanced euploid embryo compared to a balanced aneuploid embryo, we see uh, an increase in implantation rate and a decrease in uh, miscarriage rate. But of course, this is in a PGD setting where you already perform a biopsy on the embryo. And this is just the use of additional data. Now, IVF success, if we determine that as the birth of a healthy singleton, depends on embryo fitness, like we just discussed, on the embryo endometrial crosstalk, and also on the endometrial receptivity. Because if there is no crosstalk, no timely crosstalk between the blastocyst and the endometrium, there will be no implantation and no uh, pregnancy. So this is a graph that shows you what is going on in the endometrium. It shows you that there are two factors actually in the endometrium. It's on the one hand endometrial receptivity and on the other hand it's uh, endometrial selectivity. If your endometrium is too receptive, it will take on any embryo, also the aneuploid ones, which will result then most of the times in a miscarriage. If on the other hand, the endometrium is too selective, it will never accept an embryo, even not the uh, euploid ones. So this will of course cause a delay in conception. And in the middle, there is this so-called window of implantation. So, base, so this is actually the rationale for the endometrial receptivity tests that are out there. It's a genetic test to determine this window of implantation and it assesses the endometrial transcriptomic signature, also called the expression profile, uh, and, it is, and it is inferred from an endometrial biopsy that it's taken. Now looking forward into the future. 
So the future of reproductive genetic tests <clears throat> can be at the preconception level, it can be at the embryo level, at a more systemic level of particular for certain disease. Now, when we talk about preconception genetic testing, the first thing that comes to mind is preconception carrier screening. So preconception carrier screening is done for recessive disease. It's meant for populations that are at risk of high incidence disease, uh, like for instance, the beta thalassemia in the Mediterranean areas, but also for consanguineous couples. So we recently introduced a West-based panel at our institute uh, to check uh, on the uh, consanguineous couples before they enter uh, IVF uh, treatment or, or PGD treatment. Um, and first results are uh, expected to be published soon. Another way of uh, genetically testing embryos that is being described in literature is the mitochondri mitochondrial profiling. And the rationale for this is the quiet, so-called quiet embryo hypothesis. What does it mean? Um, it's, uh, it's based on the fact that if an embryo is doing well, so chromosomally speaking being euploid, it can be quiet. It doesn't need a lot of energy to repair any, uh, any errors. And on the other hand, if the embryo is, uh, is not well, ooh. so being aneuploid, it does require a lot of energy to repair all these errors. So that is what is depicted in this figure here. So far, I haven't seen any real hard evidence for it, but uh, it's being increasingly used. There is also a new era in PGT. So all the genetic tests I've been talking about so far are invasive tests. And there are some new tests out there that are based on a minimal invasive biopsy being um, the collection of blastocytic fluid. So you all know, at least the embryologists know, that a, on, a, on a screen a blastocyst may sound really, look really big, but the blastocyst fluid is only about three picoliters of uh, of fluid, so once you look at it, it's gone. So this is, uh, this is quite a challenge to work with this material to, uh, to perform a genetic analysis. So personally, I see more in the technique that is uh, depicted on the right panel, which is a non-invasive DNA sampling method on uh, spent media. So we know that there is DNA in the spent media uh, we are trying to figure out where it comes from. Um, there was uh, one, one uh, feasibility study published by Rubio et al. this year, and there is a large ongoing RCT uh, on this method. We also recently heard about testing polygenic disease for PGT. So I was quite shocked to hear that, because I do not think that is the way to go. But it has been, uh, but it has been said, and what, we, uh, what you should be aware of is that this is not a diagnosis, it's a risk estimate. On poly because of course these diseases are so complex, you can never tell if you are really going to get this disease, yes or no. But apparently there is a market uh, for it, otherwise they would not do this. So, another reproductive test is the so-called non-invasive prenatal testing, abbreviated as NIPT. Now, it, I know it, it is done, of course, in many, many countries. I'm just uh, trying to uh, uh, uh, depict the situation in the Netherlands, where at 11 weeks of gestation, uh, a maternal blood sample is retrieved 
the, it is being enriched for DNA of the fetus because there is also a lot of DNA uh, of the mother in, in there, and that, that's actually the main uh, problematic fat, factor in NIPT. In the Netherlands, you can only enter a half NIPT if you are included uh, in a study, which were the Trident, the so-called Trident one, which has been published, it's finished and published, which were just for high-risk pregnancies. And there is still a, an ongoing uh, project, Trident 2, that is available to all pregnant women in the Netherlands. Now, this test, uh, which is rather unusual for the Dutch healthcare system, is still at own costs and cost about 175 euros. So a more systematic approach that we've been seeing is the so-called microbiome testing. Now the rationale behind microbiome testing is that it modulates the immune system and the presence of systemic inflammation. And it seeks the association of this microbiome with pregnancy outcomes following IVF. So what microbiomes are being looked at? The gastrointestinal microbiome, urinary microbiota, uh, vaginal, the vaginal microbiome, and the latter two are part of an ongoing Dutch multicenter tri receptivity trial. So, so far, we have been talking about embryo testing. And there are actually uh, uh, one or two embryo enhancements procedures being, um, being discussed in literature. So one is for a particular uh, patient cohort, namely the patients that carry a mitochondrial disease. So the two options that are available are nuclear transfer and spindle transfer. So for nuclear uh, transfer, um, let's see there. It's hard, I'll have to not uh, point. Um, is that you um, take out the, uh, the nucleus of a uh, deceased uh, uh, mother and put that into the um, uh, enuclei, enucleated oocyte of a healthy uh, donor oocyte. And uh, likewise with the spindle transfer, uh, you take out the nucleus of the, the healthy nucleus of a carrier uh, disease mother and put that into the uh, healthy enucleated oocyte of a donor. Now this is being done at very few places and under uh, strict conditions. And there needs to be authorization, a case-by-case -case authorization. We are not performing this uh, treatment in the Netherlands. So there is another embryo enhancement uh, procedure that we learned of this year, a very unfortunate one, so to say, and that is the genome editing. So potentially the so-called CRISPR-Cas technology will be able to look at a particular sequence in the DNA it will be able to cut, cut out the, the mutation or the disease genes, uh, excise it, and realign the, uh, the DNA. So, so far, it has not been validated in humans, and it's absolutely not safe. And I guess you all heard, heard about the unfortunate event of the Chinese scientist who performed genome editing on a twin pregnancy. And lastly, um, I would like to point out to you that um, there is a great need for human embryos or human-like embryo structures to, uh, um, to make sure that, that we can try and improve IVF. So obviously it's uh, very difficult and ethically very challenging to uh, perform tests on human embryos. Um, in the Netherlands, we are currently having a debate on uh, the production of human embryos just for research purposes, uh, which is, of course, a very sensitive uh, issue. But the use of organoids would be a nice alternative. 
So what we see is that people are working on blastocyst-like structures. So you see an example of this in the, in the picture. What they do is they take uh, embryonic stem cells from the uh, inner cell mass and from the trophectoderm. They put them together in a small dish in a certain, um, in a certain proportion and they uh, grow out to be uh, blastocyst-like structures. Now these, of course, can be used to test different conditions, different cultural media, um, you can name it. And you can make hundreds of them if you'd like. And for, at least for most countries, the, these do not have the ethical issues that human embryos have. And there is also, but that is much more premature, uh, they're trying to make em endometrium-like uh, structures. Um, we are working on that uh, as well, but this is uh, very preliminary work that for the moment I cannot uh, show you any data on. So, to sum it all up, um, reproductive genetics is aimed at the identification of the embryo with the highest potential to, first, implant, secondly, lead to the birth of a healthy singleton with a long life expectancy that will be free of disease, either short-term disease or long-term disease. And this is not because we have been performing PGT for polygenic disease, but because we have been able to make IVF more safe. And with that, I would like to thank you for your attention and I'll be happy to take any questions. Herkese merhabalar. Öncelikle pazar sabahı toplantımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız Yunanistan Aristotle Üniversitesi'nden Profesör Stratis Kolibianakis. Kendisinin reproduktif endokrinoloji ve ovaryan stimülasyon alanlarında önemli çalışmaları bulunmakta. Bugün bizlere taze embriyo transferlerinde ovaryan stimülasyonun optimizasyonundan bahsedecekler. Profesör Kolibianakis, we are pleased to welcome to you. Uh, stage is yours. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chair, Mrs. Chairwoman. Many thanks to the scientific uh, committee for the invitation. The, to, the title of this lecture is How to Optimize Ovarian Stimulation for a Fresh Embryo Transfer. And the first question that comes into my mind is if we really, if we really need to do that. So do we need to optimize ovarian stimulation for a fresh transfer and why? Such a question. Because uh, it is now known that in high responders, if you do not do a fresh transfer, so if you freeze all embryos, and transfer them in subsequent cycles, the chance of live birth is going to be increased. And at the same time, the chance of ovarian hyperstimulation syndrome is going to be decreased. In normal responders, and this is the meta-analysis we published a few months ago in update, in normal responders, the chance of live birth, if you freeze all, so if you do not do a fresh transfer, is maintained. And at the same time, the chance of ovarian hyperstimulation syndrome is decreased. Following this uh, meta-analysis, <coughs> just uh, two months ago, three months ago, this paper came in Lancet. Again, freeze only versus fresh, 1,600 patients, showing again that the chance of live birth is increased with freeze only and the chance of OHSS is decreased. And if you combine these uh, RCTs together with the last one, even in normal responders, if you freeze only and avoid the fresh transfer, the chance of live birth is now going to be increased. And of course, your chance of complications due to HSS is lower. But we don't know anything about the poor responders. There are no RCTs, only data from the SART. 
and this data do not suggest that this is a good idea, at least in this population. So in poor responders, there is a chance that if you freeze all the embryos, you may do damage. So we have a reason to think about a fresh transfer, but not only that, is freeze all safe beyond OHSS. So we also know that uh, this approach, the freeze-only approach, is associated with hazards or potential hazards. In red are these hazards who come from studies exclusively comparing freeze-only versus fresh, whereas in black is freeze cycles, frozen cycles versus fresh. So hazards include pregnancy-induced hypertension, placenta accreta, low gestational age, and macrosomia. There are, of course, benefits too. We already discussed about the OHSS and live birth, but it seems that in freeze-only or freeze cycles, there is less chance for monozygotic twinning, less ectopics, less SGA, less birth weight, lower than 2.5 kilos, less chance for delivery below, to, below 37 weeks, less antepartum hemorrhage, and less perinatal mortality. So it's still not clear. We are not yet there to suggest that we should freeze only in all patients, and certainly fresh transfer has a significant role still in our practice. So how to optimize ovarian stimulation for a fresh embryo transfer? Well, apparently we have to think uh, how can we do that before ovarian stimulation and during ovarian stimulation. So before ovarian stimulation, we have to avoid situations where a fresh transfer, first embryo transfer needs to be canceled. And these are usually cases with high risk for OGSS or poor ovarian response. So we have to do a pre-assessment, which nowadays is done by assessing AFC and AMH, and this will lead us to a choice, a wise choice of a safe dose for this purpose. And in this case, in this way, we will avoid excessive ovarian response, increased progesterone levels, and poor ovarian response. This is uh, what is called individualization, or this term has suffered a lot through the last years, and many people use them, if not all of us use it, but with the very, very different meanings. So is individualization, let's explore it, of FSH dose in ovarian stimulation meaningful? Should we do that? Do we have evidence that individualization will help our patients? So what is the range of FSH doses a patient can benefit from and thus a clinician can choose from? So the, pro the problem is that uh, throughout the years, from the 2000 until today, the range of the doses we use has become narrower and narrower. So in the early 90s, the clinician could choose from 100 units of FSH per day to 600, but then again, it started becoming narrow. So 100 to 450 in the 2000, 150 to 300, and perhaps today the range could be 200 to 300 only. At the same time, of course, there was the evolution of the analog usage. So we went from the agonist era to the agonist antagonist, and then to antagonist agonist and agonist triggering, and nowadays generates antagonist and agonist triggering only, perhaps. So our freedom has been restricted. We are not the wise men who could choose 157.5 units in the morning and 235.8 at night. We can still do that, but it's now evident and apparent that this is called inspirational medicine instead of evidence-based. There were attempts to individualize the dose. This is the first one, one of the first ones in 2003 by Popovich Todorovic. And this is an RCT in which he tried to apply it, a prediction, an equation he used to, he, he constructed to individualize the dose. And uh, in the, on the left is the individual dose, on the right is the standard dose. And he couldn't show any difference in patients with excessive ovarian response. So in both arms, it was the same. He could only claim that there was less patients with five oocytes in the individualized dose, which makes sense, of course, because he used 150 as a standard dose in even in poor responders. So not much to gain from the study. Then there was this uh, effort with 1,378 patients to produce an equation. They came up with a 
not a very simple equation. Age, age squared, and almost daunting to look at it. But they apply it in what they call a consort study. So they try to see if this individualization through this equation could lead to a better practice in ovarian stimulation. But unfortunately, they choose to do a prospective uncontrolled pilot study. And it's very clear without looking at the results that you can have no conclusions from such a study if you don't have a comparative arm. Anyway, this is what they did. This is the famous consort study, Olivent 2008. And they had just different doses based on this very complicated equation. But I don't want to go into details. I will just read the conclusions, which is, of course, what you could expect. So the conclusion of the consort study is that individualization is possible. Well, we know that we knew that before the study was, was done. Everything is possible in life, in reproductive medicine. The question is if what we do is better than something else, not if it's possible. And certainly a good rate of oocytes retreated, what is a good rate? So not a very successful effort. Then my friend Antonio Lamarca took over and also tried to predict, tried to individualize by predicting the dose of FSH and he did that in uh, 2012 in a paper using AMH and age. It's a very nice, simple normogram. He did the same next year, this time with slightly different parameters, AFC, FSH, and age. In the same study, there was another normogram. So a lot of normograms. The question is, can we use them? First of all, these are agony studies. So not exactly applicable today that the majority of the cycles are performed with antagonists. But the main problem is that although they were internally validated, external validation um, is not present. Do we need to individualize FSH dose in ovarian stimulation for IVF? And if we do, how much individualization regarding FSH dose do we really need? This is the ESTHER trial. 2017, where they compared in a randomized way individualized versus conventional ovarian stimulation, phase three. So this is the folytropin D. The arm with individualization was based on AMH and uh, weight, and they have various doses based on the AMH assessment. And in the other arm, they use a fixed dose of folytropin A, alpha, 150 units for the first five days, and then they could adjust it to up to a maximum of 450. So individualized versus standard. As you could see, can see the ongoing pregnancy, the chance for ongoing pregnancy is identical, and the same is true for live birth rate. The number of oocytes retrieved is the same. Poor ovarian response, no difference. The only difference they could claim is they had less in preventive intervention for OHSS in the individualized arm. And by that, they mean agonist triggering, which I don't see why it is a problem if it really increases the chance of pregnancy, as I have shown you earlier. So is it meaningful? And to what extent patient variability is actually the key player here? Do we really change the how ovarian stimulation outcome looks because of our interventions, or is it the patient which, who actually dictates that? So this is the TRUST trial <coughs> published a few years ago in which patients underwent successive cycles with the same dose of FSH, and you could easily see that uh, there is a conversion from normal to low high response or from low high to normal response for a proportion of patients in each successive cycle with the same dose, without doing nothing. Of course, if we just do one cycle, then another one can call the outcome the result of our wise choices and individualization, whatever, but in fact, it's the patient. It's the bio biology, female biology, which really affects what we try to measure and uh, call it individualization. What analogs should we use to arrive at uh, fresh transfer, I think things are well known and clear. If you use agonist, the chance of uh, OHSS is about 3% in the normal patients and about 21% in the PCOS patient. This data come from Alinani. 
And if you do the same exercise in antagonists, of course, the chance is quite lower, both in the normal patients and in the PCOS patients. It's actually double in agonist cycles, the chance of ovarian hyperstimulation syndrome. And of course, if you use antagonists, you can always eliminate the um, chance of OGSS by using agonist triggering, which you cannot do in agonist downregulation. So it's quite clear what we should use as first choice analog for suppression of LH in 2019, especially when we know that in high responders, which is the problem, this will be associated with an increased chance of live birth and decreased chance of hyperstimulation. Can we individualize the type? Well, the doses, we can, but to a certain degree. But what about the type? Can we choose, and does this choice make uh, the outcome better? Well, if we compare recombinant FSH versus HMG, and this is the Cochrane, it appears that there is a difference, very small one, but uh, in favor of HMG. That if you look at the results more closely, this difference appears to be present only in agonist cycles and is at the level of 3.4%. Following uh, this meta-analysis, there were randomized control trials published on the same research question, the common FSH versus HMG. De Vrooy with uh, 800 almost patients show no difference between the common and FSH and HMG. The remainder of the studies show mixed results, so one in favor of the common, one in favor of the HMG. The last study, no difference at all. So it seems that uh, regarding this comparison, the common FSH versus HMG, and this is the position of the uh, Estuary Ovarian Stimulation Guideline, in the largest meta-analysis currently available, the use of HMG is associated with a higher probability of pregnancy in agony cycles, but the difference between these preparations is of questionable relevance, and uh, the potential superiority of HMG has not been confirmed in further RCTs after this meta-analysis. And these conclusions are mainly restricted to uh, agonist down regulation. FSH, highly purified versus HMG, few randomized control trials do not point to a superiority of either FSH, HP, or HMG. So the conclusion is that the use of FSH, highly purified, does not appear to be preferable to HMG when the regulation is performed by agonists. And again, no application of these conclusions to antagonist cycles. HMG versus a combination of recombinant FSH plus LH, so this is the only study, comparing pergoveris with menopur and showing no difference at all in 122 patients with no PCOS, no poor response. So the use of FSH plus LH, the combination, does not appear to be preferable to HMG when the regulation is achieved by agonists. Again, no clue about antagonists. Now, the most uh, debatable topic is uh, whether we should add the common and LH to FSH. And again, this is the Cochrane, showing no difference with this, uh, with this modification of ovarian stimulation. But when you divide the patients into patients with poor response on the top, then uh, there appears to be a difference. Of course, it's only one study with about 40 patients, so it's uh, not really something we should think seriously about. No difference if you divide this population according to age. So if you give a DLH to patients with advanced age compared to no advanced age. This meta-analysis, besides light birth, had also evaluated ongoing pregnancy and clinical pregnancy. And for these outcomes, the addition of recombinant LH appear to be somewhat beneficial. This is the Cochrane meta-analysis. So if you look at ongoing pregnancy, uh, the chance of uh, going pregnancy is significantly increased in uh, patients with low response, but not in those without low response. But following that, and I think this is a most important trial, is the trial by Humaidan in 2017. It's a big trial, almost 1,000 patients, Bologna poor responders, so now we have a clear population comparing recombinant FSH, in this case it was Gonal, with uh, Pergoveris, the common FSH plus the common and LH, and as you can see, the chance of live birth is almost identical. So this is much better than many RCTs of smaller size that we usually see in poor responders because it's a homogeneous study showing no difference at all. And following that, Lahut in 2017, 
That's general population, again showing absolutely no difference with the addition of the lates. So similar live birth rates has been, have been observed in the more recently published uh, systematic review meta-analysis by the Cochrane Group in patients treated with recombinant FSH and the lates compared to those treated with FSH only. Addition of LH to FSH is not recommended in control of viral simulation in the general population, and there is insufficient evidence to recommend the addition in low responders, although it appears that it's not beneficial too. Larger CT, and this is the Maidan study reported, no beneficial effect in Bologna poor responders in which this intervention was applied. What about the expected poor ovarian response, which is the big problem? I'm not going to go into details, but I'll show you this uh, table which summarizes uh, the literature in terms of RCTs in poor responders where we try to improve the outcome and arrive at a fresh transfer with uh, maximum, let's say, probability of pregnancy, considering, of course, the patient we have in front of us. So these are the interventions for which there is evidence or some evidence that uh, there might be a benefit. And I have ordered them, uh, in, they sort them according to the number of trials available. So on the top are single trials, and at the bottom are trials, are interventions for which more than one trial exists. And you can easily spot out that the benefit in terms of oocytes, it's 2.2 or 2.5 in where there is a single trial, but it goes down and down as the number of trials increased, which means as our enthusiasm is moderated by reality. Because what we are doing in reproductive medicine and science is we try to approach the truth each time we perform a study. And uh, the more patients we have, the more elegant studies we produce, the more close we are to the truth. So the single study will always create some enthusiasm, but uh, the truth will eventually be revealed. So there is some benefit in these patients in terms of one oocyte or something like that. But is it, is, is it really useful? That's a question that has to be answered by each one of us. So optimization at initiation of ovarian stimulation, can we do something in this respect when we start stimulation? Well, we know all of us that if we have a follicle more than 10 on day two of the cycle, this uh, will probably lead, uh, associated with increased stradiol, this will probably lead to follicular asynchrony in a few days later. And uh, if we have increased progesterone, this might be associated with a decreased probability of pregnancy as shown in the meta-analysis by Hamdin. So these are patients with high versus normal progesterone on, at initiation of stimulation on day two of the cycle. And the chance of pregnancy if you proceed to stimulate in these patients with the chance, with the idea to have an embryo transfer, the chance of pregnancy is going to be decreased. And we have shown that if you have a, the higher the progesterone you have at initiation of stimulation, the higher the progesterone will be at the end of the stimulation. And you know that high progesterone at the day of triggering has been associated with a decreased chance of pregnancy, regardless of the threshold we use to classify patients as those having low or high progesterone. And this is, applies to every population, either normal or low responders or poor responders or high responders. How can we optimize ovarian stimulation for a fresh transfer during ovarian stimulation? Well, <laughs> you can do the obvious, which is to do an adequate monitor of ovarian stimulation, measuring stradiol and LH and progesterone. And this will ensure patient compliance because sometimes patients do not understand or make mistakes and you have to give an answer when things will go wrong a few days later. So you know at least that during ovarian stimulation, everything was optimal. Can we use uh, LH and stradiol during ovarian stimulation to understand the outcome or predict the outcome? Well, the endogenous LH has been researched for many years. Uh, a lot of bad things have been said about it, have been said about it, but the truth is that there is no evidence that endogenous LH, low endogenous LH during ovarian stimulation is um, associated with a significantly lower probability of pregnancy. In fact, the only prospective study which we did many years ago, the chance of ongoing pregnancy was higher in the patients with low LH. And uh, following that, of course, there was a big meta-analysis, an individual patient meta-analysis, 
from the MSD trials showing that the low LH levels should not be a concern during ovarian stimulation. The high LH perhaps if the patient goes to ovulation but not the low LH. And also this was confirmed by a subsequent retrospective study dividing the patients in percentiles of LH assessing the chance of pregnancy which was not different. So no adverse role of low LH levels on the probability of ongoing pregnancy in agonist or antagonist cycles can currently be supported. What about stradiol? Well, the evidence here is not adequate. This is a meta-analysis of 2006. In fact, it was a systematic review, not a meta-analysis, because the results could not be pulled, uh, suggesting that probably it doesn't make much difference. These are, this is a study we try to publish now. It's an update of the association of estradiol on the day of triggering and the chance of pregnancy. If it can be used as the sole indicator, apparently it cannot be done so, although there is a trend that the higher the estradiol, the lower the chance of pregnancy. But we don't have solid evidence for that. So do we need to optimize ovarian stimulation for a fresh transfer? Uh, perhaps maybe we should think in a different way because there is evidence that we do damage to the environment that we try to transfer these embryos at the end of the ovarian stimulation and after the embryo culture. So we know that in terms of uh, gene expression levels, if you compare natural cycle with a stimulated cycle, which is what we do, there's a huge difference in the number of genes down-regulated and up-regulated up between these two situations, natural cycle and stimulated cycle. And many, many years ago, we have shown that in terms of histology, the more, the more deranged endometrium histology is on the day of pickup in patients who are going to have a transfer a few days later, then the chance of pregnancy is significantly decreased. So there is evidence that we, in fact, causing problems to the endometrial receptivity in which we rely on for implantation. And uh, given the fact that if we now transfer embryos in non-stimulated cycles, there is evidence that this is associated with a higher chance of pregnancy. This makes sense, of course, at least for high responders and normal responders. And at the same time, we can decrease the chance of OGSS, especially if we use agonist triggering. But we have to see the whole picture, and these are the problems associated with this policy. But there is a way, perhaps, to get out of these problems and take full advantage of uh, not doing a fresh transfer. There is a beautiful study, it's a big one, about 8,000 patients, it's a retrospective one, comparing different methods for preparation of endometrium for a fresh transfer, for a frozen transfer. So they compared the program cycle, which is what we most, most of us do, the natural cycle and stimulated cycle in terms of clonfen, letrozole. So when they compared these three different methods for preparing endometrium for a frozen transfer, what was clear was that the program cycle had high, much higher, significantly higher incidence of hypertension disorders, which is considered the disadvantage of the freeze-only approach. Approximately 1.5 to 2 times higher than the natural and the stimulated cycle. The same was true with for post and birth, which was much higher in the program cycle compared to the natural and the stimulated cycle, and also for macrosomia. So it appears that the disadvantage is currently associated with the freeze-only approach could be due to the way we prepare endometrium. And this is um, an exciting field for research for the years to come. So summarizing, uh, optimization of ovarian stimulation for a fresh embryo transfer, well, we can assess what we expect from the patient and act accordingly. We should always use antagonists because if, an, if our assessment is wrong, there is still a safe way out of problems. We should have normal steroid levels at initiation because uh, otherwise the chance of pregnancy is decreased. When the trophin type, you can choose whatever you wish. And interventions to increase ovarian response are probably of very limited value and are based on very weak evidence. Thank you very much for your attention. Dr. Konan, would you kindly come on the stage for the discussion? Her iki konuşmacımız için de sorularınızı alabiliriz dilerseniz.
Det tvang. Uh, thank you very much. Uh, excellent talk. I would like to ask you a question. Uh, and it's going to be about the, uh, the evaluation of the spent culture media uh, for genetic testing of embryos. I mean, given the fact that embryos may correct themselves downstream, and probably they are shedding the cells that are apoptotic to start with into the culture media, how are we going to be sure that whatever we are doing there uh, is actually be of any, any benefit to the patient? Personally, I'm not a believer in PGS, and I don't think this will be a way out either. So I would just like to hear your opinion on that. I'm, I'm not a believer in PGS as well, and I'm still very critical about the added value that the non-invasive PGS, PGTA, will, will have. About the fact that, um, so I may see an opportunity to have non-invasive PGTSR for the start, and maybe in the future have uh, an application for PGTM because these are, of course, meiotic errors and it doesn't matter where you, whether you have fragmented DNA or uh, shedded cells that are no longer part of the embryo because they will be in all cells. But you're absolutely right. If, if we are going to base an analysis on cells that are no longer part of the embryo, we, we are at a, a extreme danger of misdiagnosing embryos, either um, not using them for transfer while they could have been, which hmm, could, be the, could be the case, or, um, or using them where, whether they should not. Yeah. Yeah. Hi. Wow. I'd like to thank both speakers, uh, very nice presentations. Uh, Edith, uh, um, I have two questions, two questions for you. Uh, first one, uh, what is your opinion about preconception genetic screening? Do you do it uh, in Netherlands? Or if you do it, uh, can you combine it with uh, PGTM? And if you do it, if you combine it, do you do it with a, a genetic counselor? So I don't know, what, is the, what is the sequence of you know, protocols uh, in PGTM for your center? Yes, yeah, so in the Netherlands there are uh, three initiatives concerning pre-conception uh, pre pre carrier screening. So two are um, panels for a number of uh, high incidence or highest incidence recessive uh, disorders. Uh, that people can choose to have and ours, the one in Maastricht, is particularly aimed at consanguineous couples because we have a large proportion of consanguineous couples that come for uh, PGT treatment. Um, so yes, we do screen them if they, if they want to. We're not forcing them to, to have but uh, And what we have seen that uh, in, in some instances, we do find diseases that we otherwise would not have looked for. So, um, in the, uh, until recently, so this knowledge would not have been of benefit to patients in the sense that we could treat them accordingly. But now, with the uh, comprehensive genetic tests, we are able to look at all these diseases at the same time based on one uh, biopsy, so yes, we will include those diseases in the diagnosis. What is going to be complicated is if you have to select against all these diseases, then there will be no embryos left for transfer. So uh, the challenge here is that upfront, and there we need uh, genetic counselors, so we are, I think, very uh, privileged with the fact that genetic counseling is a medical specialty in the Netherlands, so we have specialized, specialized doctors for doing that to talk about, to talk to these patients and have them make a priority, so to say. So which disease do they absolutely want to exclude in their embryos and which might be 
available, eligible for transfer if nothing else is available. So that's the sequence. There are being tested if they want to, and we try to implement that in the PGT analysis. Thank you. Question for Kolbeniakis, Professor Kolbeniakis. Uh, so assume that you have a patient with two previous trials, unsuccessful, 40 years of age, female. Do you offer them a, a new um, cycle with PGTA or deep cycle with uh, pretreatment of, of testosterone? I'm, I'm not sure I understand the question. I have a patient with two failed cycles and yeah. I offer them what, sorry? 40 years of age. So 40 years of age with two unsuccessful trials. 40 years of age, the female. So uh, the female is in front of you and you are about to you know, uh, evaluate their next uh, step and you would like to offer them a new cycle. Do you offer uh, like a new cycle with PGTA or a new cycle with pre-treatment, uh, pre-testosterone treatment? Yes, so the question if I get it correct is if I offer PGDA or PGDM? PGTA, PGTA. PGTA. Right, so uh, this has to be discussed, of course, because the answer to the obvious question that the patient will ask you, why did I fail, has to do with uh, much more with aneplody than any, anything else. Yeah. But uh, the question then is, uh, if you do that, do you benefit, and in what sense do you benefit? Yeah. So if I have evidence that the benefit is in terms of live birth, I have to give it, but I don't have that. If I have a benefit in terms of information, which I do, then I will say, yes, you could do that. We will explain what is the situation, but uh, there is no currently evidence that this will increase your chance of pregnancy. Uh, the patient may prefer to do that because you may not want to have a third failed transfer for psychological or uh, financial reasons, but uh, we have to be realistic of what is the expectation of this cycle, currently at least. Uh, unfortunately, we cannot um, cure embryos. We can just... Uh, avoid, uh, uh, let's say, uh, fresh transfer that is for nothing. But uh, this costs a lot and uh, you have to inform the patient before taking an evidence-based decision, an informed decision. Okay, thank you. I mean, the point that I'd like to raise is that uh, the, the table that you have just shown about the poor responders, yeah. and there's very I mean, uh, low evidence that any of the protocols can add benefits. So it's a kind of... Uh, another add-on strategy. Absolutely. Yeah. Absolutely, and uh, the problem is that uh, most of the times, for the reasons that all of us understand, uh, one can offer, a, let's say, a promising strategy. It's not, it's not bad. You can offer whatever you wish, as long as you inform the patient that this is not proven, this is uh, where well, there is weak evidence for that, it's completely inspirational, uh, whatever. And then the patient can make up his mind. Ethically speaking, uh, each one of us has to decide what he offers. And personally, I would not like to offer anything that I cannot show uh, evidence that there is a benefit, because then I'm in a different ethical sphere which I would like to avoid. Thank you. Uh, uh, thank you very much for a nice presentation for both speakers. I want to ask uh, Dr. Kolevianakis, could you please make a comment on the, you make a comment on dose of the gonotrophins and type of the gonotrophins effect uh, on the cycle outcome. Is there any relation with the dose and also the type of gonotrophins and the embryo quality in your sense? Yes. And the second one, uh, what are you doing in your own, your own practice? Is there any uh, is there any, uh, only one strategy giving every patient at 30, uh, 300 units or you are individualizing the, uh, your patients? Thank you very much for the questions. Um, the second question is, uh, do we give it to all patients the same dose? No. We have only, we are only using two doses of FSH for ovarian stimulation for IVF, 200 and 300. So accordingly, we need to classify patients into those that are suitable for the 300, which is what we expect as poor responders, and the rest can have the 200 dose. This, uh, the remaining patients could be either normal responders or perhaps PCOS patients, 
but uh, the benefit of what we experience in experience in ovarian stimulation nowadays is that it can be much more relaxed. So if you have a PCOS patient, uh, 200 units is the preferred dose for, in our unit because this will avoid these marginal situations that you have uh, the correct uh, number of follicles for a uh, ACG trigger, but that's not sure. And then this is our, these are the cases that are going to end with OGSS. So with 200, with push all, and uh, we uh, go for triggering, we're not going to trigger in and, uh, and uh, they will be safe. And apparently, they have also a higher chance of live birth. If they are normal responders and they do respond normally to 200, fine, they can have a fresh transfer, uh, at least until these potential hazards of uh, freeze only strategy are, are, are, uh, are rectified. Now, what was the first question? Yes, so unfortunately, if there was an association of uh, gonadotrophin type and those with the quality, then uh, all of us in this room and in other rooms would use the same gonadotrophin with the same dose. And apparently this is not the case. Uh, in terms of literature, I'm not aware of a gonadotrophin which uh, it's used in a specific population will increase the chance of having an embryo of higher quality. Uh, there have been claims throughout the literature, but uh, not confirmed subsequent studies. So unfortunately, the quality has nothing to do with the gonadotrophins. Uh, what uh, was uh, discussed uh, years ago was the chromosomal uh, status, the f the, of the embryo it has to do with uh, mild or intense ovarian stimulation. I think this discussion is over now, and we know that the ovarian stimulation and the response has nothing to do with the an f -ploidy. It has to do with the age of the patient. Son olarak da sizden alalım. And Dr. Kodnyak, BNX, thank you very much for your talk. I'm here. Uh, my question is on the freeze-all cycle. Is there any convincing evidence uh, on doing uh, freeze-all cycles in normal responders as of 2019? Because you combine two studies published in 2019, and after the combination of these two studies, it, there's evidence that pregnancy rates rate is high in freeze all cycles in normal responders. However, if you combine all studies published, in, uh, uh, there is debate on this issue. And it also increases the cost of the IVF cycle in, uh, for patients. So, and um, you also um, show two slides uh, for the rational behind having higher pregnancy rate on freeze all cycles. First is yours, uh, histological study. The other one, uh, upregulated and downregulated genes. However, as far as I know, there are no other studies showing the higher implantation markers in freeze oil cycles, uh, in uh, programmed cycles, because in programmed cycles, we also use some um, uh, sodal um, tablet supplementation. So also in your practice, do you do freeze oil cycles in normal responders? It's a little long, but that's the question. Thank you. Thank you. Thank you very much. No, I'm not doing a uh, normal responders free zone in the cyclists unless they have experienced multiple failures and I have nothing else to explore other than that. So if I have a patient with two, three cycles failed and everything is normal in terms of stimulation of or embryo quality or I have nothing to, to blame for the procedure, then yes, if he has not already uh, frozen transfer, I would consider uh, offering a frozen transfer and uh, this would, would be done with the best embryos, so not with the second choice embryos as is usually done when you do a fresh frozen approach. Now, uh, in terms of uh, evidence regarding the freeze only versus fresh, uh, we will not have this evidence, and all the story about the freeze only cycles did not came because we one day wake up and say, oh, we're not gonna do free cycles from today. It came because of a need, and the need was that we send patients to the intensive care units. So this is how it started and then the data accumulated, then somebody thought you should do an RCT instead of prospective series or retrospective series, and this is how we came up with big numbers. Big numbers and uh, not a lot of trials, but big trials uh, comparing this approach, freeze only versus fresh. Uh, if you ask my opinion if, uh, whether these studies are of very high quality or the studies exactly I would like to see, no. What I would like to see, for example, is um, big trial comparing freeze only versus fresh in which freeze only is with agonist triggering because this, most of the studies are with ACG. So you still have OGSS in both arms. It's just lower because you avoid the late OGSS. So no, we are not uh, there uh, in terms of the 
quality of evidence we have. The numbers, however, are there, and they are shaping the clinical practice at the moment, because the patient will come to you and say, why you, why you send me to the intensive care unit? You had a chance to give me an agonist triggering if you choose an antagonist and do a freeze only. Why do I have to suffer in the intensive care unit? Why do I have to have this complication? And although this is not very frequent, it's much more frequent in the high responders. And uh, it's a choice of the clinician, at least until now, to sleep quietly in the night or not. But maybe later it's not just uh, about sleeping. could be also with legal consequences because these are completely iatrogenic complications. We cause these complications to young patients who came to have a child. Teşekkür ediyoruz sorularınız için de. Thank you for your nice presentation. Would you kindly stay on the stage? And teşekkürlerimizi iletmek üzere ben seminer başkanlarımızı, eş başkanlarımızı davet ediyorum. Sayın Başak Hanım ve Barış Bey. Değerli katılımcılar, sempozyumumuzun ART uygulamalarında laboratuvar tekniklerinin ağırlıklı olarak tartışılacağı ilk paneline hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle panelistlerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Edith, Rita, may I have you on the stage please? For the panels. Necati Fındıklı ve Evrim Ünsal. Bu panelimizde dört panelistimiz görev alacak. Edith az önce kendisini dinlediniz, ilk konuşmayı yaptı. Kendisi Maastricht Üniversitesi'nden 20 yılı aşkın süredir klinik embriyolog olarak çalışıyor ve aynı zamanda çok aktif bir şekilde üreme genetiği konusunda da bilimsel çalışmaları var. Yine özellikle üreme genetiği konusunda Eşre Derneği'nde de aktif bir şekilde yıllardır görev alıyor. Kendisi de bahsetti PGD Konsorsiyum grubunun başkanlığını yürütmüştü. Şu anda da Eşre Derneği'nin yönetim kurulu üyesi kendisi. Ee, diğer ikinci panelistimiz e, değerli e, meslektaşım, arkadaşım e, Rita Vasena. Kendisi e, İspanya'dan e, katılıyor. Yine klinik embriyolog fakat aynı zamanda üreme genetiği ve kök hücre e, konusunda e, uzmanlaşmış bir meslektaşım. E, İspanya'da merkez olmak üzere aynı zamanda Avrupa'nın farklı yerlerinde ve Kuzey ve Güney Amerika'da da satelit klinikleri olan ÖCİN kliniklerinin bilimsel direktörü kendisi. E, ve e, Sayın Doktor Evrim Ünsal ve e, Doktor Necati Fındıklı yine hepimizin yakından tanıdığı bu mesleğe zannediyorum yine 20 yıldır, 20 yılı aşkın e, gönül vermiş meslektaşlarımdan. Aynı şekilde yine hem klinik embriyoloji hem de e, üreme genetiği konusunda yine e, uzman meslektaşlarım. E, hepiniz e, panelimize hoş geldiniz. E, bu günkü panelimizin konusu e, sağlıklı ve canlı embriyoları ne şekilde seçelim, ne şekilde elde edelim ve daha sonrasında bu elde ettiğimiz embriyoları nasıl seçelim ve bunların arasından bir tanesini nasıl transfer edelim konulu olacak. Burada ben e, soruların akışı açısından birkaç e, slide hazırladım. Öncelikle olarak bu soruları panelistlerimize e, yönlendireceğim. Ve daha sonrasında da yine salondan eğer soru ve katkıda bulunmak isteyenler olursa sizlere de e, yine e, yer vereceğim. İnteraktif bir şekilde e, tartışmalı bir panel olmasını e, diliyorum. E, şimdi öncelikle kuşkusuz ki e, biz e, ART laboratuvarlarında çalışan klinik embriyologlar için en önemli iki temel misyonumuz var. Bunlardan birincisi üreme hücrelerini in vitro ortama yani laboratuvarlarımıza aldığımız andan itibaren... Bu hücreleri in vivo koşullarda olduğu gibi canlı tutabilmek ve bu canlı tuttuğumuz üreme hücrelerinden yine canlı, kaliteli ve sağlıklı embriyolar elde edebilmek. En önemli temel misyonlarımızdan birisi bu. Ve bu canlı embriyoları elde ettikten sonra yine ikinci önemli bir aşama geliyor. Bu da bu canlı olarak tuttuğumuz embriyolar arasından bir tane sağlıklı canlı embriyoyu seçerek hastaya transfer etmek ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sağlıklı canlı bir bebekle e, bu işlemi sonlandırmak. Dolayısıyla bugünkü panelde de yine bu iki konuyu ard arda ele alacağım. İlk olarak laboratuvarımızda canlı embriyoları nasıl elde ediyoruz? Bununla ilgili başlayacağım. Şimdi hepimiz laboratuvarlarımızda bir takım e, farklı kültür solüsyonları kullanıyoruz. Yani iyi kalitede canlılığı yüksek embriyolar elde edebilmek için. 
Tabi hepinizin bildiği gibi ticari olarak birçok farklı kültür e, solüsyonu var. Bu kültür solüsyonları arasında acaba embriyo kalitesi, e, özellikle e, uzun dönem kültür yapıyor isek, blastosiste gidebilme elde oranları gibi ve daha sonrasında yine bir kültür solüsyonlarında elde ettiğimiz embriyoların acaba sağlıklı yani genetik yapıları üzerinde de bunların kaderleriyle bu kültür solüsyonları sayesinde oynuyor muyuz? Bunların hepsi halen e, ART laboratuvar uygulamalarında tartışmalı konular. İlk olarak ilk sorumuzla başlamak istiyorum. İlk edit e, seninle birlikte başlayalım. Acaba bu laboratuvarda kullandığımız kültür solüsyonları arasında farklılıklar var mı embriyo kalitesi açısından? So, so yes, I definitely do. Um, we do have a history of uh, doing research on the effect of of cultural media on the long-term uh, health of uh, children. And what we have seen is that when using different media, we see that in the in the birth weight of the children that are born and the percentage of children that are born uh, prematurely or have a um, high weight for gestational age. So as we don't know exactly what is in the current uh, culture media, we, we are not quite sure what elements in those media are responsible for this. So we, we have been looking at a number of components. Uh, for instance, we know that uh, ammonia accumulation uh, is not good for your embryos. Um, so yeah, there are, there are differences. Um, so the, the, so far the issue has been that we don't know the exact content of the media. And, there, and I agree there is a need to know the exact composition. But on the other hand, I don't think it will be the ultimate solution because we don't know yet what these components do. And coming back to what I said in, uh, in my talk is um, it would be really helpful if we have these blastocyst light structures that we can use to test and vary different uh, components and see what it does to the, to the embryos. So with respect to the um, chromosomal fitness of embryos, I'd like to stress that if any of us would know how to grow uh, euploid embryos, we would not be sitting here but living the good life somewhere in the Bahamas. So, um, you know, the, the, these embryos have an intrinsic quality uh, we cannot enhance that. We can only make sure that we preserve it. And I think that, that, uh, that should be our aim. Rita, uh, can I have your comments too? Yeah, sure. Um, it, I, I take a little bit issue with this uh, concept uh, um, because, uh, of course, uh, there are studies that have been done. They show a difference in, in life birth rate. Uh, but... Uh, if I may say so, the difference in life birth rate, uh, we're not really sure what it means really. If it's a negative, if it's a neutral effect, if it's a positive. As you know, we are doing an, an ongoing living experiment for the last 40 years because uh, if, if uh, what we are doing would have to be tested properly, we would have to wait until we have the F2 actually <laughs> and see what we are doing while culturing embryos. So we don't know that. In terms of... Uh, uh, let's say immediate results in, in the lab or in pregnancy rate, in, in my experience, there is not much of a difference. Um, but I, I find uh, worrying or at least not, not appropriate that we do not know for very many um, companies what we are culturing our embryos on. Uh, if anything, in general, what we should try to do is to mimic the environment into the reproductive tract, which is getting as close as possible to giving the embryo a sort of a natural uh, situation to develop. And it's really hard to do when you don't know where you're putting your embryos in. Um, I, I agree that uh, much more clarity and much more openness is really um, welcome from the company, uh, the different companies, eh? all of them, and, uh, and, and that we should uh, research more there, but without this basic information, it's really difficult to, to do because we, we, we don't have the starting point uh, exactly. In, in terms of what media to, su to suggest, uh, I think if the laboratory is well organized and it has the KPI that are well maintained, is, I would say, almost indifferent 
providing you use an, a medium that has you know, the right certification and is produced in the appropriate way. With the <coughs> medium that we have now is almost indifferent or short term, uh, let's say effectiveness, what you use there, they work. Uh, in my experience, and I'm, I'm talking from the experience of uh, overseeing or looking at the results uh, across different countries in the number of around 40,000 cycles per year, I don't see any striking effect of one brand over the other or one medium over the other. Um, but, you know, we probably could do better if we had more information, that's for sure. Yeah, so, so I, I do agree. We don't know yet what it means. It's just striking that there is a difference. So you're wondering if there's an element, a causative factor that we don't know of yet. And then, of course, I'm referring to the epigenetics of uh, the embryos that might, you know, be, um, be, be different. Um, uh, I forgot what I was it. Kültür solüsyonların az önce Rita'nın da bahsettiği gibi tabii ki kültür solüsyonların içerisinde birçok komponent var ve bu komponentlerin gerek e, yani konsantrasyonlarını ve full kompozisyonlarını bilmiyoruz. Evet bu konu muhtemelen IVF'te çalışan tüm embriyologları biraz endişelendiren bir konu ama sanıyorum herhalde ticari firma yönünden de belki böyle bir ürünlerin kopyalanması aralarında ciddi bir kompetisyon olduğu için büyük bir ihtimalle hani bu konudaki rezistans da bu sebeptendir diye düşünüyorum. Evet, e, Evrim e, ve Necati sizlerin de yorumlarını alabilir miyim? Ek olarak söylemek istedikleriniz ben, varsa. Ben embriyo aneploidisi yönünden bir e, değerlendireyim istiyorum. Şöyle ki e, herkesin söylediği gibi yaklaşık 200 civarında parametre kültür mediumlarının <gülüyor> etkilerini anlamak için ancak ölçülmesi gerekiyor ve hani bu kadar geniş perspektifteki bir çalışmanın ortaya konması çok zor. Embriyo öploidisi yönünden 2016'dan beri bazı çalışmalar var. Özellikle embriyolojide kimi laboratuvar single step, kimileri ardışık medium kullanıyor. Ve bu kullanıcılar hep tedirgin, geçmiş konvansiyonel ardışık medium üzerinden mi ilerlesin yoksa bu single step gerçekten özellikle de time lapse buluşmasıyla beraber daha az stres ortamına e, yol açacak daha iyi gelişimsel bir süreç için yardımcı olur mu diye bir e, kanı var. Ay, çok ilginç e, bu öploid embriyo oranları açısından kardeş e, e, o sitler üzerinden giden çalışmalarda ciddi bir fark görülmüyor öploid oranlar açısından single step ya da ardışıklar arasında. Hatta single stepte e, bir miktar daha yüksek e, aneploidi yüzde dört kadar tespit eden bir çalışma var. Bu da ilginç aslında. Hep aslında psikolojik olarak baktığımızda hiç medium'u değiştirmemek de e, ileri, ileri vadede mütemadiyen metabolik olarak hücre e, kullandığı için mid, e, medium içeriğini muhtemelen strese girme gibi bir durum da söz konusu olabilir diye çok hani e, kendimce bir hipotez atacağım ortaya ama single step'i bazıları da e, arada değiştirerek kullanıyor IVF laboratuvarlarında. Yine bununla da ilgili bir çalışma var. Single step'i belli üçüncü günde değiştirseniz bile e, öploidi oranları açısından bir değişiklik yaratmadığı yönde bir çalışma var. Hepsini şöyle eleştirmek istiyorum. E, genelde baktığınızda sonuçta öploidiyi bir genetik testle yaptığınız için ve laboratuvarlar arası farkı da dikkate aldığınızda böyle bir, e, bazı mediumların e, embriyoda yaratacağı aneploid özellikleri e, e, PGTA ile ölçümlendirip sonuca varmak çok kolay değil. İşin içinde çünkü tü, tübing protokoller giriyor, bir sürü detaylı çalışma giriyor. O yüzden hani bu tür ka, e, kıyaslamaların çok da e, hipotetik kaldığı inancındayım kendi açımdan. Sen de hani konuyu açtın. Burada özellikle hani klinik embriyolog arkadaşlar da var. Onlar da belki yorumlarını bizlerle paylaşabilirler. Özellikle hani single step ya da ardışık mediumlar kullandığımızda belki hepimiz gözlemliyoruz. Burada e, single step medium kullandığımız zaman embriyolar biraz daha hızlı gelişiyor. Yani belki hani morfokinetik olarak da bir takım parametreleri biraz daha farklı olabiliyor. Acaba hani bu hızlı ya da yavaş gelişimin de bir yerde bu aneploid oranlarının farklı olmasında bir etken olabilir mi? Hani bu konuda ne düşünürsünüz? Ee... Başlayayım mı? Şimdi e, bildiğim, bildiğim kadarıyla bu konuda e, Laura'nın grubunun bir çalışması var. E, Daniel'un çalışması. Single step ile sequential'ı karşılaştırmışlar. 
E, embriyo dinamikleri dediğin gibi farklı belki ama sonunda e, gebelik oranları ve anapiloid oranları benzer bulunmuş. Yani aslında embriyo kinetiği içerik olarak belki ciddi anlamda değişiyor bizim parametrelerimize göre ama sonuçta geldiğimiz noktada ve anlamlı bir farklılık olmadığını şu anki mevcut hani e, literatürde görüyoruz. Fakat tabii hepimiz bu konuda çalışmalar da yaptık. Yani mutlaka bir karşılaştırma çalışması yapmışızdır hepimiz geçmişte. Ee, yine hani gündelik parametrelerle işte birinde erken kompaksiyonu daha fazla görüyorsun, birinde işte erken blastosisi daha fazla görüyorsun ama günün sonunda doğru embriyoyu seçmişseniz gebelik ve implantasyon oranları benzer çıkıyor. Ee, klinik pratikte de şimdi genel profil belki bir fark yok yönünde ama e, klinik pratikte baktığımızda da bazı hasta gruplarında bazı embriyolarda bir tarz midyumun diğerine göre gerçekten farklılık yarattığını da görüyorsunuz. Yani bu klinisyen arkadaşların farklı protokoller denemesi gibi e, yani bana göre yüzde 10-15 gibi bir e, hasta popülasyonunda işte single step ile alamadığınız diyeyim ki blastokis gelişimini bazen sequential görebiliyorsunuz. Bazen tam tersi olabiliyor. E, i̇çerik olarak bilmiyoruz diyoruz. E, ticari ürünler diyoruz. E, diyorduk daha doğrusu yakın zamana kadar ama sanıyorum Morbeck ve arkadaşlarının birkaç yıl önce bir çalışması oldu. Yani e, o ticari mediumları alıp tek tek kantifiye ettiler içerik bakımından. Ee, ve hani ne olduğunu az çok biliyoruz aslında minimumların içerisinde farklı kültür ortamlarında. Fakat problem benim gördüğüm bu çalışmalarda da şu, e, ticari kurumların e, kabaca içerik olarak verdikleri oranlarda ciddi farklılık var. Yani birinde örneğin işte 2 picomol ise e, içerik, birinde 200 picomol. Yani o kadar ciddi farklılıklar var ki içerik olarak, e, e, hani e, molekül bazında söylüyorum. Bu da bizim için çok bir karşılaştırma yapmaya imkan vermiyor. Ama bir standart da yok. Yani hani liste olarak siz bir yemek tarifi listesi verirsiniz. İşte un koydum, şeker koydum ama kaç kaşık koydum, efendim kaç yumurta, ne kadar sürede pişirdim gibi bilgiler şu an için yok. Sadece içeriğini biliyoruz midyumların. <gülüyor> Öploid embriyo eldesi açısından midyumun ben bu anlamda çok etkili olmadığını görüyorum. Yani hem klinik pratikte hem de mevcut literatürde. Esasen o midyumu nasıl kullandığınız önemli. Yani siz midyumun standartlarını laboratuvarda sağlayabiliyorsanız hakikaten bazı midyumlar daha hassas bir denge istiyor. pH dengeleri istiyor. E, sıcaklık e, gibi e, dengeleri iyi kurabilirseniz çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bence laboratuvarların da seçimleri biraz bu yönde. Yani aslında midyumun içeriği az çok belki de bir şey değiştirmiyor ama kullanım şekli çok değiştiriyor onu biliyoruz. Evet, salondan bu konuyla ilgili Görüş alabiliriz. Mikrofon var mı acaba? E, embriyo e, kültür medyumlarının denetlenmesi ve bunların üretimlerindeki e, boşluktan ben bahsetmek istiyorum. Hala e, embriyonik mouse essay ile e, standart kontrol ediliyor. Yani blasta gitme oranı yüzde seksenin üstündeyse bu ürün e, uygundur deniyor. Yani çok Temel bir testteyiz aslında ve e, mediumlara eklenen büyüme faktörleri aslında embriyonun sekrete etmediği, sekresyonunu yapmadığı büyüme faktörleri e, başarı oranlarını artırmak e, amacıyla eklenip firmalar da bunu e, destekliyorlar. Yani şu üründe buna ekledik ve daha iyi ama bunun e, etkisini biliyor muyuz bilmiyoruz, test edebiliyor muyuz etmiyoruz. Ee, biraz e, Türkiye'deki gıda takviyesinin e, Tarım Bakanlığı onayıyla nasıl rahat geliyorsa bu konudaki kullanımın da ben e, çok özgürce fakat kontrol dışında olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki fikrinizi almak istiyorum. Evet. Evet. Edit, Rita bu konuyla ilgili fikirlerinizi alabilir yeah. miyiz? So... <gülüyor> Um, about the mouse embryo assay, I, I agree with you. Uh, I've, I've worked for several years in research using mouse embryos, and I, the mouse embryos will grow almost everywhere. Uh, as long as you have a very basic, decent culture system, the embryo will grow, and it will grow fine. And mice, of course, are not infertile. In fact, the opposite. They are selected to be very fertile. They have almost 100% blastocyst rate. So it's a, I think it's an indication that the system works. I think it's a decent indication, but uh, I don't think it's a, a very appropriate proxy for human embryo development because of the difference in, in, well, in, in the biology of the two species. On the other end, I think if you look at 
what is available and what is relatively easy to do, uh, it's as good as it gets. Um, I, if, if I could, I would use pig embryos that are much, much harder to grow. They're much more sensitive to culture, but you cannot really do that easily as you do with, with mice. So I think it's mostly a, a sort of a, um, you know, meet in, meet in the middle. Um, but about the, the media between sequential and, and continuous culture, um, if we go back again to the biology of reproduction, what you would ideally want, if you could, is a medium that changes almost continuously according to the natural differences that you find across the genital tract, because let's not forget that you have fertilization in the tubes, but then blastocyst implants in the uterus is a very completely different um, environment. And maybe we'll get there, uh, and maybe not too late. Uh, but uh, so what you can imagine that if you want to approach that, you would logically think that the sequential medium is better than a continuous one. That the se uh, sequential one is better than a continuous one. Um, and in fact, I think we kind of got away with, the, uh, with, with using a, a continuous one. And we got away because we are able to somehow sequester in the medium, uh, the, let's say, the catabolites that the embryo produce without making it affect too much the embryo. Uh, it, it, bec it becomes eventually a little bit of a mute point as we are implementing blastocyst culture and we have recognized uh, the positive effect of not disturbing the embryo. So it seems like having a medium that you don't need to refresh and that you let, leave, you know, let the embryo develop for a few days uh, without opening and closing the incubator, and uh, well, then it's probably balances out the problem of having a composition that is not ideal from the beginning to the end. Um, but if I could choose, if I could you know, make a wish, I would ask for a medium that refreshes itself, changing its own, uh, its own composition almost continuously. Why day three? Why not day one, day one and a half, day two, day two and a half? Possibly with the microfluidics we will get there. Uh, for now, if Again, depending on the type of lab that we have and the kind of KPI, maybe the bet is towards the long <coughs> single medium. If you're, if you're not very efficient in your lab, so it's better you don't touch and you do no harm and you let the medium take care of the quality. If you are maybe in a, a high level lab where you are, meet all your KPIs and you know, you know that you're not making much harm in f refreshing the medium, then I would refresh it if possible. Yorum yapabilir miyim? Evet, tabii ki. Ee, ben kişisel görüş olarak e, bu tip e, testlerin her laboratuvar için uygulanabileceğini düşünmüyorum. Pratikte çok zor. Yani bir mouse embryo testi bile yani yapılabilir olduğunu söyleseniz bir ülkesel standartlara göre her IVF laboratuvarının böyle bir laboratuvarı olabilmesi mümkün değil. Yani asosiyel çalıştığı laboratuvarların da bu konuda e, lojistik problemler olabilir diye düşünüyorum. Benim e, önerim şöyle bir öneri olacak. Daha pratiğe yakın e, belki de. Şimdi e, İngiltere'de bununla ilgili bir departman var. Tam adını e, net hatırlayamıyorum şu anda ama yani ülkeye giren, ülkede kullanıma sunulan bütün tıbbi e, enstrümanların test edilip, çok detaylı olarak test edilip e, hatta halka sunulduğu bir e, web sayfaları da var. Geçmişe dönük işte protein kompozisyonların, mediumların, kateterlerin gibi Orada gördükleri en ufak bir e, endişe verici ya da farklı boyutunda bunu halkada sunuyorlar. Çok bana göre çok güzel bir e, uygulama. Hani bunu ülkesel boyutta belki düşünmek en doğrusu. Yani ülkede uygulamaya sunulan her enstrümanın e, kültür medyumları da dahil olmak üzere e, kapsamlı testten geçirilip o şekilde e, sunulması yönünde. Hatta geçmişte bazı medyumların da e, e, protein takviyesi yönünden mesela uyarıcı e, indikatör olduğunu da biliyorum. Hani bunu dernek olarak belki de önümüzdeki sene daha yakın takip edip de kullanıcıları duyurmak gibi bir e, şey de ekleyebiliriz. Daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Salondan Bülent Hocam'ın bir yorumu bir, vardı galiba. Evet zannediyorum. Bir iki üç tane daha soru var. Salondan alalım. Ee, tabii. Ben kısa ya da uzun dönem kültür arasındaki farklar konusunda sormak istiyorum. Ne düşünülüyor bu konuda? Yani krivaj versus blast transferi ile alakalı ve 
buradaki kültür mediumlarının acaba herhangi bir etkisi var mı? Çünkü eğer indeks cycle'a bakılacak olursa blast transferleri daha başarılı. Ama kümülatif gebelik oranlarına bakılacak olursa klivaj embriyoları daha başarılı. Yani evet. burada ne düşünüyor acaba e, panelistler? Evet, literatürde de birçok çalışma var. Klivaj versus blastosis neonatal parametreler arasında bir farklılık var mı? Bu konuyla ilgili yorumunu alabilir miyim Edith? Yeah, I think I think you I think you touched upon the correct items. So there is the the long term of uh, the short term effect which may be in favor of one of one or the other embryo transfer strategies but on an intention to treat level and is on a cumulative pregnancy rate that seems to go into the other direction. So um coming back to Rita's comment on you would like to have a Uh, a sequential culture that continuously uh, changes and adapts itself to the embryo needs, we don't have that. So from that point of view, you might say, I need to transfer the embryo as quickly as possible. If you leave the embryo in culture for uh, a bit longer, then you'll have extra selection, and then maybe you, uh, uh, you are more... Um, capable of selecting the best embryo for transfer. It's, and then I've, we, we've discussed that, of course, from many side points of view um, over the last few years. In the end, it all depends on money, not just the money that is being made by companies, but also for the patients. I think the way uh, health insurance is being reimbursed uh, does affect Uh, the way you treat patients more than we would like to admit. Because if you as a patient have to pay for your own treatment, you, have, uh, you, you may have certain demands and the doctor may be inclined to listen to you, to well, whether as you have a publicly funded healthcare system, then uh, the public, so to say, decides what is going to be done and reimbursed, uh, yes or no. Okay. Ben bir ekleme yapabilir miyim başka? Bir sorumuz daha var onu da alacağım. Bir sonraki soruya geçeceğiz daha sonrasında. Necati alabiliriz yorumunu kısa. Şimdi Bülent Hocam'ın sorduğu soruya iki şöyle yanıt vereyim. İki önemli sorunumuz var. Bir tanesi uzun süreli kültürde embriyonun canlılığını kaybetmesi. Yani siz klivaj versus extended culture diye düşünürseniz laboratuvar şartlarınız uygun değilse siz e, klivaj döneminde iyi gelişen bir embriyoyu uzun dönemde kaybedersiniz. Yani bunun e, tedavinin sonucuna etkisi bana göre önemli. İkinci problem epigenetik olası değişiklikler. Yani siz uzun süreli kültürde hem e, medium'un içeriğiyle gerekse kültür koşullarıyla siz acaba embriyo üzerinde ciddi bir epigenetik farklılık problem yaratıyor musunuz? Şimdi bu konuda e, elimizde yeterli veri yok. Şöyle de yok. Epigenetik deyince çoğumuzun ne olduğunu bile bilmiyoruz epigenetiğin. Ee, hani tam genlerdeki işte DNA e, şifre farklılığı olmadan işte metilasyon gibi uygulamalarla yapılan değişiklikler diyoruz ama bunun kısa ve uzun süreli oluşu da önemli. Ee, yeni bir kitap okudum bu konuda. Oradan hemen alıntı yapacağım. Hatta kitap Hollanda'da e, gibi çalışmayı anlatıyor. E, gebelik sürecinde yeterli besin e, gıda takviyesi alamamış kadınların e, üçüncü jenerasyonundaki çocuklarını dahi inceliyorlar. Ve ilk jenerasyonda ciddi metabolik sorunlar ortaya çıkıyor. Yani siz eğer gebelik döneminde iyi olması gereken bir gıda takviyesi alamıyorsanız çocuklarınızda anlamlı derecede yüksek işte obezite gibi metabolik sorunlar var. Ve bu sorunlar sadece o jenerasyonda da bitmiyor. Üç jenerasyon sonrasına da aktarılabiliyor. Buradaki olay şu, e, gebelikteki kadının e, besin takviyesi yani gıda takviyesindeki eksikliği ile embriyodaki biraz farklı. Aslında biz embriyoda bunu çok daha net görebilme şansına sahibiz. Çünkü beslenme birkaç günlük farklılık olabilir ama uzun süreli e, beslenme bozukluğunun embriyo üzerindeki epigenetik farklılığını direkt olarak görebiliyorsunuz. Bu jenerasyon farklılığında ben biraz o tarafında endişeliyim. Yani siz embriyoda oradaki üç gün bile olsa kültür ortamında e, ciddi bir epigenetik değişiklik yapıyorsanız bunun pek çok e, sonucu e, olumsuz olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Yani erken klivaj aslında transfer olarak belki daha mantıklı ama bu taraftan da işte e, sosyoekonomik olarak e, sonuçlarınızda da bir e, karar vermek durumdasınız. Embriyoyu nasıl seçeceksiniz? 
tekrar yeni bir tedavi ihtiyacında bunu nasıl karşılayacaksınız gibi. Son <gülüyor> Mehmet hocam sizin de bir sorunuz vardı galiba evet. Merhabalar. Ben Necati Hocam ve Evrim Hanım'ın görüşünü almak istiyorum şu konuda. Şimdi medyumların en önemli bileşenlerinden bir tanesi serum saplementi. Bu serum saplementini de işte serum, ümumun serum albümün şeklinde de yapabiliyoruz ama bir de sentetik serum saplementler var. Bu sentetik serum saplementler içinde albümünden başka albümünden alfa ve beta e, globülinler de çok az miktarda var. Acaba bunlar da öploidi etkiliyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Ee, bu konuda yorumunuz nedir? Ee... Evet, Rita. By, by, and large, by and large, euploidy of the embryos is a sort of decided at the meiotic phase. In, in a very large proportion of an euploidy, they are of meiotic origin, especially in women on advanced maternal age. So as such, it would be uh, not very likely that cultural condition would sway that, unless we have cultural condition that really make the embryo unable to extrude or to uh, send to apoptosis the cells that are an euploid in case of mosaic situation, but in, in, in the regular aneuploid that we see because of meiotic error, uh, they are usually already there once you have fertilization. Can I, can I, can I add one? Yes, yeah. please. So that, that's true what you're saying. <clears throat> but there is, there is, however, <clears throat> one phenomenon that's called chromosomal instability. And we do know mm -hmm. that, the, that although that's not meiotic in origin, if it occurs very early, the majority of your cells will be affected and will have an effect on embryo viability. But um, so at, up to this point, at least not to my knowledge, we don't know uh, what exactly influences this um, chromosomal instability. So this will be um, subject to future uh, studies. Uh -huh. I, I actually, if possible, would like to make a comment to refer to the question before about day three and day five. Okay. Um, so I think, I think the basis of, our, of what we are, need to assume with a little bit of humility is that uh, our culture is not better than the in vivo environment. Maybe we are not doing harm, but we, I don't think we can say that we are improving the situation in the uterus. So if you follow this line of, of reasoning, the logical consequence would be culture as little as possible. On the other end, there is a positive factor in not having several transfer. So there is a positive thing that comes from selecting embryos. So beside, you know, in the, in the question between day three or day five, I think one thing that one should consider, and this is the way we implement it in our clinics, is what's best for the patient. If a patient has lots of embryos or is relatively young and we can expect that she will offset with the fast pregnancy the little bit of loss that she might have by culture in embryo from day three to day five, then we usually suggest that she goes to day five. If we have a patient that has maybe one or two or three embryos, and we are not seeing very clearly that she can get to blastocyst, we don't assume that our selection is better than the selection done in the uterus, so we suggest transfer earlier. Mm. I, I think this is a more or less a general general practice. I think yeah. with the information that we have, I think is a correct one. Okay. Iki son soruyu alıyorum, çünkü diğer sorulara geçeceğiz. I'd like to ask in English. Oh, okay. I want to make sure it's not lost in translation. Sorry? I want to make sure it's not lost in translation. Yeah. So what is, I mean, just theoretically speaking, okay, I agree that the cultural medium is not better than, may, wouldn't be better than the in the your environment, know. natural environment. But is the tube and the endometrial cavity similar in terms of you know, a natural cultural environment? And is transferring as early as possible a day two or day three embryo into the endometrial cavity is it the same as what happens in a natural pregnancy? So, so I, I don't think it is the case, first of all. And secondly, most studies comparing, I mean, blastocyst versus climate stage transfers date back to as early as 2000, 2002, 2003. Most recent ones, 
and actually the Belgian one, assessing the cumulative pregnancy rates even, show similar results. Right? So, you know, I, I mean, would I be doing wrong if I'm deferring the transfer to blastocyst stage for a patient who has only one outside? I mean, can anyone claim that it's the, it's the other way? I mean, I should, be, I should be going the other way? To, to me, it's not a matter of doing wrong. Mm -hmm. I, I think it's, it's patient management. So if there is only one oocyte and is the first transfer and there is lots of expectation and hope, I don't think you do any harm in transferring early. If this woman has already undergone several transfers, it's always better negative or if she has had a uh, loss of pregnancy and she tells you, no, I don't care. Whatever you put back, as, as good as it, it is, because I don't want to go through this pain another time, then of course bring to blastocyst. I think it's a matter of management. I don't think there is a very clear, you know, always this, never the other one. I agree. Kerem, sen sorunu alalım. Benim üzerinde durmak istediğim nokta yine Bülent hocamın da üzerinde durdu. Konuşmacıların da değindiği bu uzatılmış kültürde acaba bizim gözden kaçırdığımız bir nem faktörü var mı? Time lapse sistemleri ekseriyebiliyorsunuz nemsiz çalışıyor inkubatörler. Ve aynı zamanda yeni dönemde hep bench top inkubatörlere geçiş başladı ve onlar da ekseriye nemsiz. Acaba bu her ne kadar oil overlay çalışsak da bir miktar buharlaşma olduğuna dair bir takım çalışmalar var. Bu buharlaşmanın etkisi acaba bize olumsuz yansıyor olabilir mi? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Kerem soruların biraz daha ilerisinden gidiyor. Bir sonraki slaytımda zaten bu konuya gelecektim. Yani burada şimdi gerek kültür solüsyonu firmaları gerekse bizim bu işi öğrendiğimiz hocalarımızın bize hep söylediği şey hani daha iyi ya da daha kötü kültür solüsyonu değil daha iyi ya da daha kötü kültür sistemleri olabilir. Laboratuvarda denilirdi hep bu şekilde hepimiz bu işi öğrendik. Dolayısıyla kültür solüsyonu ne olursa olsun bunu doğru bir kalite kontrol e, mekanizması içerisinde laboratuvarda kullanamazsak tabii ki efektif sonuç alamayız. Senin sorun da biraz daha tabii ki olayı daha geniş açıdan bakmak lazım. Yani bir tek kültür solüsyonu olarak değil belki de kültür sistemi olarak değerlendirmek lazım ki burada tabii ki ilk etken elde ettiğimiz oosit ya da spermin kendi intrinsin kalitesinden gelen bir değiştiremeyeceğimiz bir durum var. Ama onun dışında da laboratuvarda kültür sistemleri içerisinde de farklı kültür ortamları olabilir, farklı inkubatörler olabilir. Bu işi yapan embriyolon farklı eğitim düzeyi olabilir. Laboratuvar içerisindeki hava kalitesi olabilir. Birçok faktör bu kültür sistemini olumsuz etkileyebilir. Ee, bir sonraki zaten e, sorum da bu yönde olacaktı. Sen direkt ilk soruyu sormuş oldun. Bu konuyla ol, e, ilgili olmazsa ilk evrim senden alalım yorumu. E, laboratuvarda embriyo üzerine e, binen stres gerçekten çok önemli. Bence burada en önemli faktörlerden biri e, kültür solüsyonların hazırlanmasındaki manipülasyon hataları ve laboratuvardaki e, evaporasyon sebepli konsantrasyon farklarının oluşturulması. Bazen bir embriyolog e, X etişine aktardığı bir O siti invert mikroskoba koyduğunda büzüşmüş halde bulabilir. Ve hani e, orada küçük dropletlerle özellikle yaptığınız manipülasyonlardaki e, e, sıcaklık e, kontrollerinin olmaması ya da volümlerinizin etkin olmaması gibi e, kondisyonlardan özellikle mayotik spindıllar e, öncelikle etkileniyor. E, sonra hücreyi geri aldığınızda enjeksiyon sonrası yeniden ekspanze olmuş eski morfolojik görünümü kazanıyor olabilir ama oradaki e, kayıplar e, hakikaten e, aneploid e, e, embriyoların oluşmasına etken olabilir. E, yanı sıra e, mesela e, mitotik aktivitenin hızlanması yine sıcaklık e, e, etkili olabilir. Mesela laktaz seviyesinin düşük olduğu e, kültür mediumlarında daha düşük bir metabolik e, faaliyet olduğu için embriyoda e, mitotik aktivitede nispeten öploid e, yönde ilerleyen embriyoların üretilmesine destek olduğuna dair bazı çalışmalar var. E, do, e, aslında en çok e, önemseyeceğimiz e, parametrelerden biri e, ozmolalite e, bana göre ve bu da çok e, manipülasyon ve e, laboratuvar içi ortamlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Belki sen de eklemede bulunabilirsin Necati. Sırayla Necati senden kısa bir yorum alalım. Ya şimdi e, 
Mutlaka tabii bir standartımızın olması gerekiyor. Yani bir şeyi standartize etmek için de ölçmeniz lazım. Ölçmek için de bir takım risklere girmeniz gerekiyor laboratuvarda. Yani ben mesela her gün embriyoları örneğin gelişim olarak skorlamaya çalıştığımda ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Dışarı çıkarıyorum onları klasik kültür yapıyorsam. İşte belli bir süre ambient ortamda bırakıyorum embriyoloğun tecrübesine göre. Şimdi bunu her gün yapmakla iki günde bir yapmak arasında baktığınızda iki günde bir yaparsanız embriyoyu daha in vivo ortama yakın bir ortamda tutarsınız. Ama bu sefer ölçümlerinizin bir kısmı da eksik kalabilir. Yani dolayısıyla sistemi kurarken ben ölçümleri çok optimize etmemiz <gülüyor> gerektiğini düşünüyorum. Şimdi pH olmazsa olmaz zaten. Yani pH, hava kalitesi, bunun süreklilik arz etmesi zaten şu anda bana göre tartışmamamız gereken bir şey. Yani bunu bu işi yapan her embriyoloğun laboratuvarında bu standartları oluşturuyor olması lazım. Bu da şöyle bir ekleme yapacağım ben. Eğer siz e, kısa dönem ya da uzun dönem kültür yapıyorsanız ve laboratuvarınızda farklı e, inkubatörleriniz varsa örneğin timelapse kullanıyorsanız timelapse inkubatörünüzü bir kalite kontrol aracı olarak kullanabilirsiniz. Oradaki aynı dönemdeki embriyo gelişimini standartize olarak diğer inkubatörlerinize de e, şey yapıp refer edip belki de bazı noktalarda daha in vivo ortamına yakın bir e, sistem geliştirebilirsiniz. Böyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yoksa hani her şeyi ölçelim de bunun e, şey cevabı değil. İşte ya da çok minimize edelim, <gülüyor> dokunmayalım embriyo demek de daha iyi embriyo gelişimine yol açmıyor. Bu o, özellikle Santiago Munne'nin zannediyorum 2017 yılında tam yılını hatırlamıyorum ama bir çalışması var. Donör e, osittler üzerinde evet, evet, yapılmış evet. farklı merkezlerden gelen örnekler üzerinde farklı anaploid oranları bildiriyorlar. Yani A merkezinde yüzde otuzken bu C merkezinde yüzde seksen beşe kadar çıkabiliyor. Acaba biz farklı laboratuvar kültür sistemlerinde anaploid oranları yani embriyonun kaderini biz laboratuvarda bir takım ekstrinsink yanlış yaptığımız bir takım ekstrinsink faktörlerle değiştirebiliyor muyuz? Ya da hani burada yani sadece tabii ki kromozomları değil, hücrenin genetik yapısında herhangi bir değişikliğe sebebiyet veriyor muyuz? Bu bence hani hepimizin düşünmesi gereken çok önemli bir soru. Bu konuda edit e, yorumunu alabilir miyim? Well, well that is true. Like you say, so some systems may work in one lab but not work in the other, and that is because of the procedures they have, uh, of the, the the quality they are able uh, to obtain. So, um, so, so so yes, there there it's difficult. Um, it's difficult to to choose um, in that. Um, as a as a general rule. If you introduce a change in the lab and this change lead to a very significant improvement in your results, check the basic of the labs um, because probably you were starting from a point that you don't want to be in general. And uh, we had this experience in, in a few of our clinics when we introduced the embryoscope. And uh, a couple of months later, I got very enthusiastic reports uh, from three different clinics, very good clinics, all of them, eh? saying that they now have uh, uh, pregnancy rates that are like 12, 13% higher than, than when they were doing blastocyst transfer with the regular incubator. And of course, the immediate thought is, oh, the embryoscope is doing this. But then we went much deeper, and then we realized that these incubators that they were comparing to the embryoscope were incubators that were uh, too overcrowded, they've been open too much. So if you compare that to an incubator that is used at the right, in the right way with the right amount of patient, then this 12% difference shrank to four, five, which is what I think you would expect when you have a very good culture system versus a good culture system. So you should aim for the good one. So is, is it sort of a piece of advice. <laughs> if you see dramatic changes when you mm. introduce some new technology, a new medium, a new something, if the change is dramatic and is across the board, then go back and look at what you were doing before because that probably can be improved greatly. Bir ekleme ben de yapmak istiyorum Başak. Aslında IVF kanadındaki işlemlerden bu öploid, özellikle mozaisizmin ben daha az etkilendiği kanaatindeyim. IVF'ten genetik laba gidene kadar ki süreçte ciddi problemler var bence. 
Birincisi tüpe koyma protokollerinde eğer volüm aktarımlarında bir fazlalık varsa bunlar çok direkt olarak tespit edilebiliyor ve problem aslında tüpe koyma protokolünde. Yani IVF sürecinizdeki minor problemlere nazaran eğer tüpe koyma protokolünüz iyi değilse genom amplifikasyonu efektif bir şekilde olmuyor. Ve dolayısıyla aldığınız sonuçlardaki dalgalanmalar size mozaik, yalancı mozaik ifadeler verebiliyor. Tamam kalite skorlarından geçse bile o shipment sürecinde sıcaklık farkları, DNA fragmentasyonu ya da biyopsi sürecinde bu tartışmalı bir konu ama e, tam bir intakt e, trofektoderm e, e, biyopsi örneğinin alınamaması e, gibi e, hadiselerden süreç daha fazla etkileniyor. Bir de e, genetik tarafında baktığınızda e, uygulayıcı ya da kullandığınız platformdan kaynaklı farklılıklar da söz konusu olabilir. Her ne kadar MUNE'nin çalışmasında değişik laplar arasında yüzde kırka varan farklılıklar olmakla birlikte orada ilaç protokollerinden özellikle kadın doğum uzmanlarının arasında da uygulama farklılıklarını e, ortaya koyuyor çalışma. Ama e, bence büyük oran e, bu e, iki lab arasındaki süreçte daha dalgalı geçiyor. Ben bir ekleme yapacağım. Ee, şimdi e, az önce Doktor Vesena da bir e, yorum yaptı. Aslında çok önemli bir nokta. Biz aslında aneploidiyi pek değiştiremiyoruz. Yani zaten onlar gametle beraber geliyor. Ee, biz laboratuvarda yüploidiyi azaltabiliriz teorik olarak. Ee, bunun karşılığında da bir fire vermeniz lazım. O fireyi ya embriyonun canlılığını yitirmesi olarak veriyorsunuz. Yani sizin aslında yüploid olabilecek bir embriyonuzu da e, kötü kültür şartlarından dolayı e, Kaybediyorsunuz embriyo, canlılığı yitiriyorsunuz ya da mozayı siz mi arttırabiliyorsunuz? Yani hücre bazında baktığınızda aslında kromozomal bir defek yaratıyorsanız yapay olarak laboratuvarda bu sizin yüploidi eldenizi de düşürüyor. Ee, bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Aslında çok hani dramatik kültür koşullarında bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama standart olarak e, laboratuvarlarda bu yaygın mı derseniz o konuda çok şey değilim. Yani hakikaten dramatik etkiler yapmanız lazım yüploidiyi anlamlı olarak düşürmeniz için. Dolayısıyla eğer mozaisiz mi arttırabiliyorsanız kötü kültür koşullarıyla bu sizin biyopsi sırasında da alacağınız hücrelere bağlı olarak yüploidi oranınızı değiştirebilir. Üniform olarak böyle bir saptama yapmak istiyorum. Yani aslında bizim laboratuvarda etkimiz yüploidiyi anaploidiyi pardon arttırıp azaltmak değil. Yüploidiyi bir takım firelerle açıkçası kaybetmek. Ee, bir de kendim e, şöyle bir düşüncem var. E, bazı kültür mediumlarının içeriklerini bilmememize rağmen detaylı olarak özellikle aneploid embriyoların gelişimleri destekleyebileceğini düşünüyorum. Yani aslında sizin X kültür ortamında daha erken aşamada örneğin gelişiminin durmasını beklediğiniz bir aneploid bir yapı bir takım ek katkılarla işte büyüme faktörleriyle aslında blastokist aşamasına kadar da ulaşabilip onu biyopsi yapabiliyorsunuz. Evet, çok teşekkürler. E, salonda eğer bu konuyla ilgili başka bir yorum katkı yoksa bir sonraki kısma geçeceğim. Bu slaytı değiştireyim. Ha tamam, değiştirebiliyorum. Şimdi tabii ki e, laboratuvardaki extrinsic faktörlerden çok daha önemli bir ee, engel karşımızda kullandığımız sperm ya da yumurtanın tabii ki orijini bize aslında bir yerde embriyonun canlılığını ve sağlığını belirliyor. Ee, bu tip e, buradan yola çıkacak olursak sperm kalitesi bizim embriyo canlılığımızı ya da yine e, öploide oranını ne şekilde etkiliyor? Bununla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Ee, Evrim seninle başlayalım. <gülüyor> Aslında toplantının başında da edon testlerle ilgili e, bazı yaklaşım hataları ya da kullanımında e, ben e, kişisel olarak bu tür IVF'de yeni gelişmelere doğru çalışmalar yapmamızın önünde hiçbir engel olmadığını düşünmekle birlikte bunların hastaya deklarasyonu ile ilgili e, aceleci davranılması bence temel problemlerden biri. Sonuçta bilimin önüne kimse geçemez bir şekilde işler devam edecek. Ama e, bu anlamda da ilginç bazı çalışmalar geliyor. 
Ee, mesela bir e, çalışmada e, 8 günlük e, cinsel perhiz e, ile başlayan bir IVF'de yumurta toplama günü öncelikle 8 günlük cinsel perhizdeki semen alınıyor. Sonra da 1 saat sonra alınıyor ve 1 saat sonra ile 8 günlük cinsel perhiz olan kardeş oositlere bölünerek enjeksiyon yapılıyor. Ve %23'e %47 gibi e, 1 saat sonra e, alınan yani cinsel perhizin kısa olduğu semen örneğinde bir e, e, e, öploid embriyo varlığı deklare ediliyor. Şimdi e, her ne kadar spermde e, Sayın Edip de e, konuşmasında bahsetti yüzde sekize kadar aneploidi görüyoruz. O site göre daha masum bir hücre ve biz e, bir saatlik bir cinsel perhize düşürerek bu kadar yüzde yirmilik bir e, kazanıma nasıl ulaşırız gerçekten çok tartışmalı bir bulgu. Sonuç olarak sperm parametrelerinde DNA fragmentasyon çok tartışılıyor ama gelişen yayınlara baktığınızda yine aneploidi ile ilgili bir korelasyon bulunmuyor. Yumurta açısından baktığınızda bazen spesifik her oositinde vakol bulunan oositlerle karşılaştığımız vakalar olabiliyor ama mitotik döneme geçtiğinde o vakollerin ikinci gün yok olduğunu görebiliyoruz. Ve aslında bu embriyolarda takip edildiğinde yine bir aneploidiye yol açmadığı bu vakollerin yok olduğu yönünde yani aslında baktığınızda bu edon diye tabir ettiğimiz yapılan hadiselerin çok da majör bir şekilde öploid embriyo ya da aneploid embriyo oluşumuna etki etmediği söylenebilir. Peki Edit, osit kalitesi embriyo canlılığını kalitesini ne şekilde etkiler? Osit kalitesi embriyonun canlılığı üzerinde etken midir? Yes, so I so I do think that the importance of the oocyte is much higher than from the from the sperm, as we know that yes. most of the meiotic aneuploidy arises during meiosis uh, meiosis and is age dependent as well. So um, so in general we cannot uh, so the patients come to us at a certain age. There is not much we more we can do about that. So uh, what we should take care of in the lab, which has been said before, is that you take care of the temperature, that you have a, a constant, uh, you keep your oocytes at constant temperature because they are really vulnerable. And we know that we have spindle deformation when the uh, oocytes get too cold. So that is, on that respect, what we can do in the lab. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Evet. Laboratuvarımızda tabii ki daha canlı, daha kaliteli embriyoları elde edebilmek için gelecekte ne tür kültür solüsyonları kullanacağız? Bu kültür solüsyonları içerisinde hangi komponentler olmalıdır? Bunu halen tabii ki bunlar bilmediğimiz sorular. Ee, gelecekte ne tür inkubatörler kullanacağız? Embriyoları daha canlı tutabilmek için bunların hepsi halen bizim sektörümüzde soru işaretli konular. Tabi az önce Rita bir miktar değindirdi. Burada laboratuvarda tabii ki çok basit disposable bir takım plastik kültür kapları kullanıyoruz. Belki gelecekte onun kendisinin de bahsettiği gibi bu kültür solüsyonlarını her gün aynen belki indiyo koşullarda olduğu gibi akışkan bir şekilde dinamik bir şekilde değiştirecek, tazeleyecek bir takım Sistemler de kullanacağız gelecekte bu embriyoları kültüre etmek için. Bunlar arasında özellikle bu mikro akışkanlar, bu teknoloji hepimiz merakla okuyoruz bu konularla ilgili son gelen yayınları. Ama sanıyorum halen klinik uygulamada kullanıma bu sistemler henüz hazır değil. Şimdi ikinci kısmına geçecek olursak laboratuvarımızda sağlıklı ve canlı embriyoları elde ettik. Tabii ki birden çoğunlukla hastalarda birden fazla embriyo elde edeceğimiz için bunların arasından en sağlıklı olanını gebelik oluşturacak implantasyon potansiyeli en yüksek olan embriyoyu ne şekilde seçelim? Her ne kadar yıllardır yaklaşık 10 yıldır hepimiz literatürde takip ediyoruz. Birçok farklı morfolojik değerlendirmeye göre daha objektif olabilme olasılığı olan bir takım tekniklerin e, tarif edildiğini görüyoruz literatürde. Fakat hala laboratuvarlarımızda hepimiz yüzde doksanın üzerinde laboratuvarda morfolojik değerlendirme bizim için her zaman esas olan değerlendirme şekli. Tabii morfolojik değerlendirmedeki en büyük sıkıntı özellikle laboratuvarlar arası e, dışında aynı laboratuvar içerisinde aynı eğitim sisteminden geçmiş embriyologlar arasında bile 
e, ciddi farklılıklar olabiliyor ve dolayısıyla bu subjektiviteden dolayı bir takım limitasyonları var. Bu konuyla ilgili gerek sperm gerek osit gerekse embriyo seçiminde morfolojik değerlendirmelerdeki limitasyonlar nelerdir? Ben panelistlerimize bu soruyu sorarak başlamak istiyorum ilk olarak. Rita bu konuda e, yorumunu alabilir miyim? Well. <gülüyor> I think it will be apparent in, in my talk this afternoon that uh, there is a variability among um, embryologists, for instance, in the way the embryo scored, even though everyone uses the same scoring system. Um, and, and there are ways, of course, to minimize that, ways to train and to continue uh, checking uh, that, uh, that minimize that, but I think it's part of uh, the uh, intersection between human variability and also between the fact that embryos are past a certain stage they become a little harder to evaluate uh, according to very strict uh, criteria you know past eight cells it becomes a little more complicated for everyone to to look at um, in this sense uh, there are uh, some new technologies that uh, probably will come to help and standardize uh, the results um, but we should not forget Uh, that whatever we do once we have the embryo can only rank them. I mean, we, we are not introducing a significant improvement because what we have is what we have. We can put the embryos in a better order and make sure that the order is consistent, uh, but uh, I think the real frontier of improvement is when we will be able to manipulate before the quality of, let's say, ovarian physiology or oocyte biology in a way that we can have... Uh, better embryo to start with. So it's overall for the last 40 years we've been focused very strongly on selection. Morphological selection, selection through AI, non-invasive selection, genetic selection. The word, the operating word has always been selection. We want the best one in the pool. And the real challenge I think, especially in the way that our patient population, at least, at least in, in Western Europe, is, is going, which is older and older and older and older. Um, the real challenge is to change, is to improve, modulate oocyte and embryo quality so that the pool becomes better, really. Ultimately, the first part of the talk is the, the panel discussion is what matters, mm. actually. Right. We can select whatever we have in our hands, exactly. for sure. Yeah. Yeah. Uh, peki, Necati, uh, morfolojik değerlendirmeyi e, subjektivitesini ne şekilde minimize edebiliriz laboratuvarda? Bu konuda önerileri neler olabilir? Bizim embriyolog olarak bunu yapmamamız lazım. Yani subjektiviteden uzaklaşmak için. E, yani e, bir söz var. Yanılmıyorsam Amerika Patent Enstitüsü Başkanı söylemiş 1900'lerin başında. Demiş ki artık bulunabilecek her şey bulundu bu dünyada diye. E, şimdi insanoğlu olarak e, baktığımızda hani bu kriterler artık bizim bana göre limitlerimize geldi. Yani artık yumurtayı, sperm, embriyoyu nasıl daha iyi seçelim kısmında e, yani görsel e, şeyimiz e, yeteneklerimiz son derece artık sınırlı olduğunu biliyoruz. Yani herkes tabii ki 8 hücreli embriyoyu seçmeye çalışır 3. günde ama onun bile laboratuvar içinde farklı farklı dinamikleri var. Dolayısıyla bence seçme işini artık bizim yavaş yavaş makinelere bırakmamız gerekiyor. Yani düşünme tarafı hala bizde kalmalı. Yani seçmeyi makine yapacak, e, yapay sistemler yapacak ama bunu nasıl kullanacağımız düşünme tarafında e, mutlaka insanoğlunun uzun süre çalışacağı bir şey olacak. Yani spermi e, morfolojik olarak zaten mikroskop altında nasıl seçeceğimizi az çok hepimiz biliyoruz. E, Oasit tarafına baktığınızda metafazik olan her şey benim için yumurtadır. Yani bir takım yumurtaları enjekte etmeyeyim gibi bir yaklaşıma kimsenin sahip olduğunu düşünmüyorum. Tek yumurtalı bir hastanız var. Hakikaten şekil şemal çok böyle e, nasıl diyelim tabiri biraz zor ama e, standartların çok dışında. E şimdi bunu enjeksiyon yapmayacak mısınız? Ee, nasıl bir şey olacağını bilmiyorsunuz. Embriyo kriterlerimiz aşağı yukarı belli. Bir de bunları e, her laboratuvarın kendi içinde ayrı bir dinamikte yapmak zorunda olduğunu düşünün. Yani aynı embriyolog, e, efendim aynı kültür ortamında işi yapsa bile o gün başka bir farklı bir parametreye de maruz kalıyor. Yani bizim bunu ancak bizim e, değerlendirmemizin dışında çok daha farklı bir algoritma ile yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ha, bunu ne zaman yaparız? Üç sene, beş sene bilen bir litadan dinleyeceğiz bugün öğleden sonra sanıyorum. <gülüyor> evet. Bir katkıda bulunayım. Ee, yüz, 
Biz e, öplüyü tembriyo transferi yapsak da yüzde 40-60 civarında bir e, gebelik başarısızlığı söz konusu. Bu kara kutuyu çözmek için aslında moleküler yönde yapılan çalışmalar çok artıyor. Hani marker bulmak herkesin hevesi. Şimdilerde mikro RNA'ların salınımın miktarı ile ilgili e, implantasyon potansiyeli yüksek ya da öplüyü tembriyo seçimine yönelik bazı çalışmalar var. Burada e, tabii çok başında ama gelecek vaat ettiği şüphesiz. Çünkü e, bu e, mikro RNA'ları yüksek oranda e, salınımı olan e, hücrelerdeki implantasyon başarısının düşmesi doğru tespit edilirse evet önemli bir marker olabilir. Bir profilleme yapmak gerekebilir. E, bu mikro RNA'lar egzozomlarla taşınıyor. Başlangıçta böyle çalışmalar vardı. Ve bu egzozomlar yüksek <gülüyor> miktarda olduğunda bu da bir kolay bir marker olabilirdi. Çünkü egzozomu flow stometri ile e, hızlıca <gülüyor> tespit edebilirsiniz. Ve e, en büyük problem eploid bir hücre seriniz var. Hangisini transfer edeceksiniz? Bunu da aslında anlamak iste, isteniyor. Burada e, tartışmalı bir mitokondriyal kuantifikasyon e, meselesi vardı. Her ne kadar kompleks an öploidler, öne, öploidler arasında bir fark yaratsa da öploidlerin kendi arasında e, bir e, farklılığı ortaya koymakta çok geri kaldı. Bence bu çalışmalar e, artacak ve bunlar bir marker seçimi noktasına eninde sonunda gelecek ama bunlar kompleks e, yöntemler. Yani öploidi seçtiğinizle beraber aynı embriyoya ait diğer e, parametre bilgileri de alarak toplu bir e, bilgi çıkarmak gerekecek herhalde. Yine e, işin sonu e, monitörize edip kompütür yardımlı e, bazı analizlere doğru gidecek şüphesiz ama e, çok da uzak olmasa gerek gibi görünüyor. Yapılan çalışmalar güçlü geliyor çünkü. Evet, evet. Şimdi tabii özellikle panelin klinisyen hocalarımızın da merak ettiği kısımlara doğru geliyoruz. Morfolojik değerlendirmenin subjektif bir yöntem olduğunu biliyoruz. Peki daha objektif olabilecek hangi yeni teknolojiler var? Tabii ki literatüre baktığınız zaman pek çok yeni teknoloji tarif ediliyor literatürde ama bunları detaylı okuduğunuzda hepsinde görüyorsunuz ki birçoğunda klinik validasyonu eksik. Yani dolayısıyla burada hani daha çok zamanımız da kısıtlı olduğu için klinik validasyonu olan yani arkasında klinik e, verileri bulunan e, ve klinik laboratuvarlarda uygulanmış ve bir takım sonuçları yayınlanmış olan teknolojilerden daha ağırlıkla bahsedelim istiyorum. Bunlardan tabii ki bunların ilk başını e, aneploidi taraması için preimplantasyon genetik e, tanı testi çekiyor. E, burada e, ilk konuşmacı özellikle İDET konuşması sonrasında da zaten bu konuda yorum yapıldı. İnvaziv olmayan PGTA uygulamalarıyla ilgili. E, PGTA uygulamalarıyla ilgili limitasyonlar nelerdir? E, Edit sen bugün konuşmanda özellikle PGT, anoploidi için PGT uygulamasına inanmadığını belirttin. E, bunun sebebi, limitasyonları nelerdir? Bu konuyla ilgili yorumunu alabilir miyiz? Daha sonrasında da invaziv olmayan teknikle ilgili yorumlarını almak isteriz. So I guess the main uh, problem with PGTA is chromosomal mosaicism. Uh, we all know about that. So you have to make sure that the part you are taking from the embryo to base your analysis upon is in fact uh, representing the whole embryo. And we know that at day three that's not the case. We also know that there is variety within the trophectoderm as well. So that's not uh, ideal either. So I think that is the main, that's the main problem. Then the, the other thing is that does it have added value? Um, so if you do the, if you do the mass, so um, a, a, a given patient may have three or four uh, blastocysts to transfer. And um, you might uh, use a very expensive selection procedure to decide which one is the best, you might as well have sequential single embryo transfers. So if you do them one by one, um, the reduction in time to pregnancy is only two, two, two probably, because if you um, do not do PGTA, you can have a fresh embryo transfer. If you do a PGTA, at least with the new comprehensive methods, you need to freeze all your embryos and you need to wait another month before you can have the first transfer. So in, in the fresh situation, you would already have had two. So of course, there is the, there is the psychological burden of 
um, having, uh, knowing that you've been pregnant and that you've lost the embryo. So that is, I think, a very personal parameter that you need to take uh, into account. But I, I really doubt whether it's, you know, it's cost effective. How about the possible benefit uh, for reducing the abortion rates? Because this is the main discussion for PGTA. Yeah, so I, if, if you have something to choose from, so Rita said that before, if you have something to choose from, then that may, uh, that may be an option. But I, again, we are talking about very early pregnancy loss, and this might be a, really a personal matter. How, how does that weigh for your personal situation? Um, and if you have to pay for the, the, the add-on yourself, that's a decision you can make. If the public needs to pay, so the insurance, health insurance needs to pay, then it's something that we all need to decide on. Yeah. Rita, send the yorumlarını alabilir miyiz ki? If, if, uh, if we are talking about things that are proven, I think that there is a very general and good agreement. Well, what we know for sure in PGTA, invasive, is that the transfer of an employed embryo will give you higher pregnancy rate and higher life birth rate than the transfer of an untested embryo. This, I think, no one has any doubt about it. Yeah, the, the, the problem, so to speak, is that these measures are per transfer, not per person. So if, if we redo the calculation, considering the people that actually start the PGT, uh, path or the no PGT path, then I don't think that there is an evidence that we are improving. And it cannot be. We cannot, it, if you think logically, it's impossible that it would improve because it's a selection method. It doesn't change the nature of the embryo, so it cannot improve. It can only make this baby that is already in the pool come faster. But coming faster is also not proven uh, strongly, especially not in the all the older women, that is the population in which we apply it more frequently. If you, if you think, if you want to, you know, forget about the clinical consideration and think of it in terms of probability, ideally, if you are doing a selection, the ideal situation that you have in a selection is when you are facing a very long time to pregnancy, because that's the ideal situation which you want to make it shorter. And in order to have a very long time to pregnancy, you need lots of embryos because it means lots of transfer and lots of aneuploidy because it means lots of negative transfer. So by the time you get to that positive one, you might have taken three, four, five transfer. But this means that you need to find a population in which you have lots of embryos and lots of aneuploidy. And these two population, the overlap is very small. You need to find a woman that is 37, 38 with five or six blastocysts. And is, of course, these people exist. And, and I think in this population is very appropriate to uh, suggest and explain uh, the possibility of using PGTA. But the vast majority of women that could profit because of aneuploidy rate, because of their age, they usually have one blastocyst. Not even that. So again, it's a conversation with the, with the patient. Do you prefer that we uh, do the test with this cost, knowing that perhaps you will not have a transfer? Maybe, you know, if you do have a transfer, then you will have a higher chance. Or we just transfer, and that's our PGTA, that's our test. But that's a, a very personal conversation, I think. Evrim, invasiv olmayan PGT uygulamaları ile ilgili biraz yorumunu alabilir miyiz? E, aslında Özellikle son evet. e, güvenirliği ne kadar güvenilir bir kaynak olduğuyla ilgili bazı tartışmalar çıkarılmaya başlandı. Her ne kadar yüzde 96 e, embriyo gerçeğini yansıtır gibi bir oran or, e, genel ortalama görünmekle birlikte. Aslında non-invaziv bir yöntem e, genetikçiler için de çok heyecan verici. Başta herkes birazcık mesafeli kaldı bunu ama. E, çünkü bazı problemler var. Hücrenin kültür mediumuna e, saldığı 
E, apoptotik hücre ürünleri acaba e, yine bizim için bir problem doğuruyor mu? Ya da polar body kontaminasyonu ya da maternal kontaminasyonun bir diğer kaynağı kümülüs hücrelerinin kontaminasyonu bizim gerçek sonucumuzu örter mi? Hala örtüyor. Evet bunlarla ilgili problemler sürüyor ama... <gülüyor> Gelinen noktada e, bence e, iyi bir yol alındı. Özellikle blastosöle göre e, kültür mediumunda 10 bin kat daha fazla e, DNA varlığının tespit edilmesi. Bu çok önemli bir bulgu. Bir diğeri de eski dönemde e, bu e, self-free e, embriyonik DNA'ların çok küçük fragmentler olduğu düşünülmekle birlikte şimdi 300 bazlar gibi bir büyüklüğünün olduğu ortaya çıktı. Ve böylesi bir büyüklük genetikçiler için yeterli. Ve oradaki yapacağınız e, tespitler e, sizin güçlü testler almanıza e, sebep olabilir. Şimdi işin tartışmalı <gülüyor> tarafını ben çok konuşmak istemiyorum. İşte aneploidi ve IVF başarısı üzerine odaklanmak yerine e, bu e, embriyonik DNA'yı non-invasive elde edip de buradan yapabileceğimiz işleri aslında daha fazla odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle monogenik hastalıklarda. Bu özgün embriyonik DNA'yı elde ederek ve bu hastalıkları non-invaziv olarak tarayabilir ve üzerine de bence monogenik hastalıklarda mutlaka aneploidi tespit etmek lazım. Çünkü buradaki pek çok hocamızın bir gün telefon alacağından hiç şüphem yok. Monogenik hastalık tarandı. Hasta biliyor ki bana PGT yapıldı. Ben normal embriyom olacak. Ama Down sendrom şüpheli bir durumla bir hastanın aradığı çok rastlayacağız bundan sonra. Yani çünkü oranlar hiç az değil. Canlılıkla bağdaşan aneploidilerin tespit edilmesi bence çok kıymetli. Tamam, mozaisizm tartışmalı olabilir. Ee, bununla ilgili mozaik aneploid embriyo transferlerinde düşük e, gebelik ya da e, düşüklerle sonuçlanma gibi durumlar hala tartışılıyor olabilir ama bu küçük kromozomlar, riskli kromozomların tespiti e, özellikle bu alandaki non-invaziv çalışmalar kıymetli. Burada şöyle bir problem var. Şu ana kadarki süreçte hep IVF genetik taraf, IVF tarafını manipüle etmeye çalışıyor. Yani e, normalde kişiler ortalama 30 mikrolitrelik bir midyuma alışıksa embriyo başı e, kültürde bunu 10 mikrolitreye çekip daha fazla bir DNA içeriği elde etmeye ya da e, bu e, üçüncü güne kadar e, single stepli olan başarılı, e, başarısız sonuçlardan dolayı işte maternal kontaminasyonu nasıl ekarte ederiz diye üç ya da dördüncü güne, güne kadar bir kültür yapıp farklı bir yıkama protokolüyle kültürü devam ettirip bu problemlerden arınmak ya da kümülüs denidasyonunda biraz farklı yıkamalar yapmak gibi. Şimdi aslında bunu standartize etmek çok zor. İleride bu iş eğer böyle devam edecek olursa A merkeziyle çalışır ama B merkeziyle çalışmaz. Bunun standartize olması için ilk başta bahsettiğim bu Mikrofluidik sistemler e, etkin olabilir. Mutlaka non-invaziv test eğer DNA'yı özgün e, e, elde etmede bir sonuca varacak olursa IVF tarafının da stabil hale getirilmesiyle ilgili subjektif değil ya da merkez başı kontrol altındaki mekanizmalar değil tamamen ticari bazı e, kültür e, e, solüsyonlarının gelmesi gerekiyor, çözümlerinin gelmesi gerekiyor. Evet. Son olarak konuyla ilgili Necati, blastosel sıvısı analizi hakkında ne düşünüyorsun? Bununla ilgili yorumunu alalım ve daha sonrasında da salondan katkı ve önerileri Blastosel alalım. Blastosel sıvısı e, şimdi ara bir çalışma aslında. Yani e, aslında non-invaziv PGTA'nın da çıkış noktası ama çok üzerinde durulmadı. Çok durulacağını da düşünmüyorum açıkçası. Niye? E, çünkü e, neticede yine girişimsel bir işlem yapıyorsunuz. Yani aslında non-invasif PGTA'nın ana e, çıkış nedeni bir tanesi embriyoya dokunmadan bu işlemi yapabilmeniz. Yine bir blastosel sıvıyı almak için bir girişimsel bir işlem yapıyorsunuz. E, yine e, DNA'nın nereden geldiği ayrı bir tartışma konusu. Bu non-invasif'in temel tartışmalarından bir tanesi. E, ben e, açıkçası blastosel değil de e, kültür ortamından e, invaziv olmayan PGTA konusunda bir iki bir ekleme yapayım. Ee, i̇çinde bulunduğumuz çok merkezli bir çalışma var bu konuda ve yüzde doksanlara yakın bir konkordans e, oranı olduğunu e, biliyorum. Yani sizin trofobilast biyopsinizin sonuçlarıyla e, işte evrimin dediği gibi belli bir e, yöntemle topladığınız e, kültür ortamındaki DNA'dan elde edilen sonuç yüzde doksan civarında birbirini ört, örtüyor. Benim için önemli olan bunun işte seneye 
e, tek başına ayrı bir test olarak sunulması da değil. Yani bu da muhtemelen mümkün. Yani seneye bunu göreceğiz. E, bazı yurt dışı uluslararası kli, e, laboratuvarlar bunu e, şu anki mevcut PGTA'ya alternatif olarak sunacaklar. Burada önemli olan bunu nasıl kullandığınız. Yani bir söz var ya, önemli olan neye sahip olduğunuz için nasıl kullandığınız. E, şimdi e, bazı durumlarda ben ikinci bir biyopsi yapmaya ihtiyaç duyabiliyorum laboratuvarda. E, inkonklusif sonuç alabiliyorum, emin olamıyorum. E, Non-invasive bence ilk etapta böyle kullanılırsa bence çok ciddi bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yani trofoblast biyopsisini yaptınız. E, Non-invasive spent culture'dan da aldınız. E, çünkü aynı zamanda ICM'in de e, olası DNA yapısını da size bir bilgi olarak sunabildiği için trofoblasttan da daha kıymetli bir veri olabilir. Ve bunu karşılaştırdığınızda bence gerçekten genetik olarak farklı bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Genel PGTA içinde şunu söyleyeyim. Ben teknik olarak işin yapılış şekliyle alakalı bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ee, şimdi kimse embriyonik aneploidiyi yok bu böyle bir şey olmaz diye savunmuyor. Yani kısırlığın temel problemi bir tanesi yaşla beraber artan aneploidi. Bunu biliyoruz. Genetik olarak bunu nasıl tanımlayacağımızı da biliyoruz. Çok yüksek tanı oranlarıyla çalışıyor genetik laboratuvarı. Problem bunu klinik olarak kime uyguladığımız ve e, nasıl ölçebildiğimiz problemi. Yani e, PGTA'yı savunanlar da savunmayanlar da, arkasında durmayanlar ya da tam tersi düşünenler de yanlış gruplarda bugüne kadar hep e, klinik olarak bunu ölçtüler. Dolayısıyla elde var sıfır. Yani e, bunu da bir e, şey olarak, dipnot olarak iletmek istiyorum. Prognozlu hastalarda bunu seçtiğiniz zaman belki siklus iptal oranları biraz hani endişe verici olabileceği esas için. Esas şekli bu. Yani belki de. Bu hastalar uyguluyorsak bana göre ben hasta olsam klinikte <gülüyor> bu şekilde bir e, e, sunum gerçekleştirse doktorum ilk soracağım şey e, ba, ba, ne alacağım ne vereceğim yani ne kadar iptal olacak ne kadarı blasta gitmeyecek ne kadarı iploid anaploid sonuç olacak ona göre karar vermek isterim yani e, transfere göre e, gebelik oranları zaten bu işin sonucunda görmek istediğimiz bir şey ama siklus başlangıcına baktığınızda e, GTA'nın zaten ben e, bilimsel olarak da hani mantık olarak da e, sonucu arttırmayacağını zaten biliyorum yani çünkü yumurtalar belli siz genetik manipülasyon yapmıyorsanız siklusta bir iyileştirme görmeniz zaten mümkün değil. Yani bırakın kötüleştirmeyi. Dolayısıyla burada bir yorum e, farklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Teşekkürler. Evet. Soru alabiliriz. Ayşen. Bu diğer yöntemlerle ilgili aslında öğleden sonranın da konusu. Bütün bu embriyo seçme yöntemleri için aslında herkes en çok heyecanlandıran şu an yapay zeka. Ee, benim merakım şu, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bir, sizler kendi kliniğinizdeki dataları e, bir yerlere göndermeye başladınız mı? İncelenmek üzere Artificial Intelligence'a katkısı olması açısından e, embriyo seçme yöntemi olarak veya Türkiye'den bir yere gidiyor mu sizin kliniklerinizde? Siz eğer kendi kliniğinizde yapay zekayı kullanıyorsanız veya datası analiz ediliyorsa ne datası gönderiyorsunuz? Mesela timelapse'deki bütün algoritmaları kullanan bir datayı mı sunuyorsunuz? Embriyoskopteki görüntüleri mi gönderiyorsunuz? Hepsini birlikte mi? Bu konuda öğleden sonra da cevap alabileceğimi düşünmediğim için şimdi sormak istedim. Yok zaten bir sonraki sorumuz buydu aslında. Hani bir yerde sen ona açmış olduğunu o soruyu. Çünkü hani PGTA sonrasında tartışmak istediğimiz diğer yine objektif olması düşüncesiyle Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan morfokinetik yöntemler. Yani morfokinetik algoritmalardı. E, morfolojik değerlendirme subjektif. E, eğer ki biz embriyoları e, kinetik özelliklerine göre bu timelapse inkubatörlerde seçersek belki biraz daha objektif bir seleksiyon sağlayabileceğiz. Ve bize bir takım ek ipuçları sağlayacağı için de canlılık oranları daha yüksek embriyoları seçerek klinik sonuçlarımızı da olumlu etkileyebileceğiz diye düşünülüyordu. Ve buna bağlı olarak da timelapse inkubatörleri bizim Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanılıyor. Bunlar klinik uygulamalarda, laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı. Bunu takiben acaba universal olarak bir takım e, gerek klivaj aşamada gerekse 5. gün e, embriyo transferlerinde bir takım algoritmalar kullanabilir miyiz diye e, yine literatürde bir takım karşılaştırmalı çalışmalar çıktı. Tabi bunların hiçbirisinden beklenen sonuç elde edilemediği için, bu işlem de standartize edilemediği için acaba gelecekte her sektörde, tıbbın her alanında olduğu gibi acaba yapay zeka bize hani bu konuda 
daha objektif bir sonuç e, verebilecek mi konusu tartışılmaya başlandı. Ben bir giriş yaptım hani Ayşe'nin sorusuna. E, öncelikle hani morfokinetik değerlendirmenin limitasyonları nelerdir? E, çok kısa belki Rita dışındaki e, panelistlerden olalım. Çünkü Rita zaten bunu öğleden sonra kendisi konuşmada e, yorumlayacak. E, Edit ilk olarak senden başlayalım. Morfokinetik değerlendirme gerçekten morfolojik değerlendirmeye göre canlılığı yüksek embriyoyu daha iyi seçebiliyor mu? Ya da öploid embriyo seçiminde bize yardımcı olabiliyor mu? Bununla ilgili yorumunu alalım. Sonra limitasyonlarıyla birlikte yapay zeka konusuna geçelim. Yeah, so I'm always surprised and always pleased to see that hardly any add-on can do better than morphokinetics. So the thing that we've been doing for ages is performing so well that it's hard to find an add-on that has really added value on top of that. So I think the flaw in most studies is that they have used morphokinetics and uh, a new system that still includes morphokinetics. So I am waiting for um, uh, for a center that is brave enough to say we, we will stop doing morphokinetics and I'm convinced that my method is performing better. So even if the embryo looks worse, if my test says that embryo X is better, has a higher implantation potential, I, I will use that. So um, I, uh, it would be good you know, to see uh, how this evolves. So for morphokinetics, we've been talking on um, uh, interlaboratory uh, subjectivity. I'm not so worried about that. And the reason is that um, we are using it for prioritizing embryos. So within a lab, uh, they use a certain system. And if you make sure you have enough quality put into your system that uh, all the employees do it the same way, then they will prioritize the embryos the same way. And it doesn't really matter that another lab does it differently, uh, because the, amongst them, they will do the same. So they will prioritize in the same way. So um, in my opinion, what we have seen over the years is that if people develop a new method, uh, so another uh, quality parameter, it works well within their system. And or it works well within their conglomerate of IVF centers. But if they take it outside to another lab, then it suddenly works uh, less well. So I'm, I am waiting for that to happen. So I don't think that, so Rita will discuss that. Um, I am very much looking forward to uh, the effect that uh, AI is going to have on morphokinetics. I, I may not even think that it will get more information. I, will, I think it will get other information because it's not by my own experience, but when I talk to people that use this, they say that uh, AI will pick up things that the human eye doesn't. So um, I'm really looking forward to see what those things are and if in practice they will have an effect. Thank you. E, Necati, e, yapay zeka algoritmaları günümüzde kullanılan morfokinetik algoritmalara göre daha üstün sonuçlar bize verebilecek mi? Gelecekte. E, verecek. Yani çok da uzak gelecekte değil. Yani bunları biz seneye göreceğiz. E, çünkü yapay zeka e, görebildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla e, bu işin içinde olan kişiler için aslında çok yeni bir şey değil. Yani uzun süredir kullanılan yöntemler sadece IVF'e yeni girdi. Yani radyolojide benim bildiğim birkaç yıldır zaten aktif olarak e, deneniyor ve kullanılıyor. Özellikle görsel işleme de muazzam. Yani insan gözünün ayırt edemeyeceği, özellikle binlerce imajı alıp da işte şu iyi bu kötü diyemeyeceğiniz bir e, yapınız var. Ve siz bunu e, makine öğrenmesiyle aslında gerçekten anlamlandırabiliyorsunuz. Bu açıdan e, görmeye bile başlayacağız yakında e, öyle söyleyeyim. Sadece bunun e, her e, yeni teknolojide olduğu gibi e, bana ne getirecek ne götürecek tarafının iyi hesaplanması lazım. Yani hasta açısından da klinik açısından da teknoloji ya bana klinik olarak bir fayda sağlayacak. Yani gebelik oranlarında düşük oranlarında azalma sağlayacak, gebelikte artış sağlayacak, canlı doğumu arttıracak diyeceğiz diye demeliyiz. Ya da cost efektif olması lazım. 
Yani bu ikisinden bir tanesi olmuyorsa teknoloji ne yazık ki pek çok ileri gitmiyor. Çünkü yapay zekanın da ek bir maliyeti var. Yani bugün IVF laboratuvarlarında e, Ayşe'nin dediği gibi e, yani bir şey sistem kurmanız için e, bunu ya dışarıdan outsource olarak alacaksınız. Mutlaka bir kolaborasyon yapmanız lazım. Ya da bunu kendi yapınızda bir e, ayrı bir departman olarak e, kuracaksınız ki onun da ciddi bir maliyeti var. Yani her laboratuvarın bunu kurayacağını düşünmüyorum zaten. Dışarıdan alacağınız zaman da bunun bir e, maliyeti olacak. E, bu da e, maliyeti düşürmeyecek yani hasta açısından. Yani kesinlikle seneye bunun sonuçlarını göreceğiz. <gülüyor> Ama ne yazık ki şey aç, aç, açılıyor. Yani e, klinikler arası farklılıklar bu anlamda finansal olarak ciddi açılmaya başladı. Bu endişe verici bir durum. <gülüyor> Evrim senin de yorumlarını alabilir miyiz? Uh, artificial intelligence ile uh, ilgili olarak biz uh, genetik tanı merkezinde çalıştığım için... Sonuçta PGT'de yapay zekanın etkisi şu an var mı? Biraz onu tartışmak istiyorum. Ya da ne olacağı tartışmak <gülüyor> istiyorum. Timelapse gerçekten çok anlamlı bir çıkış. Big Data denilen unsur belki timelapse için çok hazır. Çünkü orada tartışmasız bugüne kadar implantasyon potansiyelini göstermiş kompetan embriyolar nispeten tanımlı. Ve bu datayı e, biyoinformatikçilerin çok daha rahat gireceğinden şüphem yok timelapse'in de yardımıyla. PGT'de şu anda ben tam bir e, e, e, yapay zeka kullanıldığını hem e, bilerek e, olmadığını biliyorum hem de bunun gelişmekte olan bir süreç olduğunu biliyorum. Şöyle ki doktor hanıma vereceğimiz cevap şu. E, yapay zekada aslında insanı simüle ederken Burada öğrenme, muhakeme ve geriye dönük düzeltme. Bu üç aşamayı işliyor. Çünkü bu dönemde sürekli biyoinformatikçilerle çalışıyoruz. Bu yaptığımız embriyo PGT sonuçlarındaki datayı embed etmekle ilgili. Ve bu mühendis yaklaşımıyla bizlerin yaklaşımı arasında çok büyük bir dünya var. Yani onlar Siri'yi güzel inşa etti ama bizim işlerimiz o kadar kolay inşa edemezler. Klinikteki parametre sayısı çok fazla. Ve özellikle IVF'de e, çok e, implantasyon e, başarısı sadece embriyoya ait değil. Ötesinde de e, bu e, şu anda bence e, bu e, mühendislerin yaptığı en önemli şey girdiği ver, verdikleri ilk e, imagelerde çok başarılılar. Siz image datası verdiğiniz zaman ellerine oradaki e, eğer yüksek sayıda bilgiyle birlikte yüksek sayıda e, resim onlara veriyorsanız onlar... Ona doğru yaklaşıyorlar ama her yeni parama eklediğinizde bu sefer fine tuning'e geçiyorlar ve orada gerçekten işler en başa dönüyor. Bu e, machine learning dedikleri, çok fazla konuya girmek istemiyorum ama tüm ara algoritmalardaki fine tuning'in ben seneye biteceğine inanmıyorum öncelikle. Çünkü timelapse'de bile seneye bitmiş olan ve herkesin kullanımına hazır olan yine ciddi bir tartışmayla e, gündeme gelecek. Bir, bir grup diyecek ki hani ben bu embriyoyu vermedim, makinanın sözünü dinledim ve böyle Yok, olmadı. Seneye örneklerini göreceğiz diyorum. Tamam, yani, ben bir tartışma çıkarayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi e, dolayısıyla ben hani bu e, özellikle genetikte, embriyo taramada endüstri 3 firma var dünyada. Bu 3 firmanın şu an bir hazırlığı yok. Sadece kor gruplar, bazı genetik tanı merkezleri kendi bünyesindeki datasını e, belli bir versiyon halinde sunmaya başladılar. Bu versiyonlar gelişiyor ve bu versiyonlar e, belli bir noktaya gelmediği sürece şu an hastalarınızı hayal ettiğiniz noktada değil kesinlikle. E, bunlar marketing e, olarak sunulduğundan hiç şüphem yok ama henüz o fine tuning olmadı bunda. Geriye dönük bu e, big data gelişecek ki... En başta döne döne o parametreleri düzelte düzelte ve daha yüksek girdiğiyle e, bu bilgi e, evet makinanın eline geçsin. Ben de geçeceğine inanıyorum. Çok da güzel gittirenden şüphem yok ama şu an e, biraz daha herhalde mühendislerle klinik e, iyi buluşması gerekiyor. O ciddi bir e, efor. Başak bir evet. ekleme yapayım mı? Tamam çok kısa, çok, çok kısa bir ekleme. Ee, Zamanın biraz genetik, aşmış genetik durumdayız. Genetik laboratuvarları ve embriyoloji laboratuvarları... Bu geçişe klinikten çok daha hazır. Bunu ileteyim özellikle. E, problem şu, elinizde tonlarca data, çok kaliteli data olabilir ama klinik tanı eksikse hiçbir anlamı yok. Esas problem kliniği de o standarda getirebilmekte. Yani bunu pek çok klinisyen arkadaş önde özellikle söylüyorum ki hani ne yapılması gerekiyorsa yapalım diye. E, çünkü e, bu, bu yönde bir bir standartizasyon olmadığı sürece sizin kimi gebe bıraktığınızı bile ölçmeniz yapay zekalı bile mümkün değil. 
Ne evet. verirseniz onu görüyorsunuz çünkü sonuç olarak sisteme. Evet. Çok kısa paneli tamamlamadan önce eve götürülecek mesaj niteliğinde bir iki cümle tüm panelistlere söz vereceğim ve daha sonrasında da bu oturumu kapatacağım. Edit seninle başlayalım. Eve götürülecek mesaj niteliğinde, gelecekte bizi neler bekliyor embriyo seçiminde? Konuyla ilgili bir iki cümle çok kısa yorumlarını alabilir miyim? Yeah, so the only thing I can do is repeat what I've said in my uh, in my talk that yes there will be numerous add-ons there will be new add-ons um, <clears throat> there must be enough evidence uh, based uh, evidence uh, clinical evidence based before you apply them and uh, be well be well aware to whom you are offering them okay Rita in my case I think that the best uh, guarantee for a good quality of care is to have good standards in the lab before new technology before everything else to have good basic standard is is basic and is what probably give you let's say 90 percent of your success rate the other thing that I would like to stress is that if you have something that seems miraculous is probably not appropriate if something is happening uh, there's something going on that you are not seeing and in general, if something is working for every patient, every group, every ages, then probably is not doing much. Evrim. Aslında yeni tekniklere ya da yaptığımız işlere biraz konservatif yaklaşmak gerektiği gerçek. En azından hastalara deklarasyona varana kadar ki kısımda biraz daha rutin tedavilere girebilen çok merkezli kullanılır hale gelmiş uygulamaların tercih edilmesi ve bunların hastalarla olası e, dezavantajı olmayabilir ama avantajı olsa bile bu bir umuttur onların paylaşılması. Yanı sıra hani ben e, konu dışı ama ülkemiz adına monogenik hastalıklarla ilgili e, PGT durumlarına IBF merkezlerinin biraz daha kendini hazırlaması ve bu hastaların yönetimiyle ilgili biraz daha e, farklı e, tüm algoritmaya hakim olması başından sonuna e, gereğini sadece söyleyeyim. Teşekkürler. Necati en son senden alalım yorumları. Evet, şimdi Son 15 yıla baktığımızda embriyoloji açısından e, gerçekten çağ atladık diyebilirim. E, bugün tartıştığımız, panelde tartışmaya çalıştığımız gerek işte invaziv, non-invaziv yöntemler, kalite kontrol, kültür ortamları yani 15 sene öncesini düşünürseniz şu an geldiğimiz nokta 15 sene önce belki pek çoğumuzun hayal edeceği noktalar değil. Ama bu da bir daha başlangıç. E, benim vurgulamak istediğim konu şu. Bundan sonraki aşamada el ele kol kola gitmemiz gerekiyor. Ama olay sadece embriyoloji laboratuvarı olarak değerlendirmemeli, klinik olarak da artık değerlendirmemeli. Genetik e, danışman arkadaşların bu işin içine girmesi lazım. Çünkü IVF'in e, tedavi sürecinde düşünmediğimiz kadar aslında genetik parametre ortaya çıkmaya başladı. Bugün çoğunu irdeleyemedik belki ama yani bana göre genetik danışmanlık artık entegre bir e, kısmı olmalı e, IVF pratiğinin. E, Bioinformatik bio sırada bekliyor. Yani e, Artificial Intelligence tarafı da muhtemelen 2-3 sene sonra da bizim yine sisteme entegre etmemiz gereken aşama olacak. E, i̇nşallah görürüz. İnşallah güzel günler görürüz. Evet çok teşekkürler. Tüm değerli panelistlere ve değerli katılımcılara e, çok teşekkür edip e, oturumumuzu kapatıyoruz. Bir saat bir yemek aramız olacak. Daha sonrasında tekrar üçüncü oturumla bir arada olacağız. Öncelikle bu çok güzel sempozyumu düzenleyen e, TSRM, TSRM'nin Sayın Başkanı arkadaşım Ahmet Zeki ve yine e, çok değerli çalışma arkadaşlarım Başak Balaban ve Barış Atay'a da ben teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e, bu e, sesyonun iki konuşmacısı var. E, zaten Rita'yı Başak çok e, detaylı bir şekilde tanıttı daha önceki panelde. Onun için ben bir daha e, Rita'nın tanıtımına girmeyeceğim. E, ve kendisini ilk konuşmayı yapmak üzere e, podyuma davet ediyorum. Rita. Thank you. Thank you very much for this invitation. It's really a pleasure being here today. Thank you, Bashak and Baris. 
Um, my uh, conversation with you today will be about uh, um, morphokinetic and artificial intelligence, but I really would like to be able to achieve this goal, to open up a little bit more the discussion about the role of artificial intelligence in general in, in ART and what we can expect in the next few years and things that we should be happy about and things that we should watch out for. Um, just as a mode of uh, introduction, um, always we often we hear the terms uh, neural network, machine learning, algorithm, artificial intelligence as a, as a sort of a synonym of one of the others, when in fact it is not the case that are very uh, specific definitions of what we are talking about. So when we talk about artificial intelligence in general, without further specification, we are discussing the capability that a machine might have to uh, imitate human behavior. And uh, uh, when we talk about machine learning, is, is a type of artificial intelligence that deals with data, uh, where there a set of data are fed to a machine, to a computer, and, uh, and then the rules are not given, but they are learned automatically through iteration by the machine. And deep learning is a subset of, of, uh, um, of machine learning in which the rules are so complex and so articulated that they're really difficult, if not impossible, for us to understand because they are uh, derived and understood or designed by the machine in a way that is inspired through different nodes as if they were synapses, like the structure and the function of, uh, of our brain. So to give you some examples, uh, an example of general artificial intelligence is what we are experiencing when if, if you have a, a Siri or Alexa and you ask questions, the, the interaction between your voice, your command, your question, and what the machine gives back to you, uh, underneath it there are intelligent, artificial intelligence algorithms there. Or, or the computer, you probably know this deep blue computer that was uh, uh, the machine that uh, um, was the first time that the machine beat uh, a person at chess, a master at chess in the 90s. If we talk about uh, machine learning, um, this is really what we usually use in, when we talk about algorithms that are used in IVF. So basically, we, the, the system by which machine learning works is a two-step process. In the first step, um, we need to have a certain amount of data that we already know. They are data that are labeled. We know exactly what they are. We label them, and then we feed them to the machine. The machine understands, learn little by little, by trial and error, continuously, thousands and thousands of times, understands the relationship between a certain set of data and another set of data that are usually the outcomes that we want to predict. And then once this has happened, then the machine will be able to see new data that they've never seen before and give you uh, the probability or the chance that the secondary outcome or the outcome that you are looking for will happen. And uh, this is uh, um, a little bit the sophistication, for instance, of what we do regularly our, ourselves. If we look for association and we say, oh, if this happens, if we see clouds and the sky is gray, then it will probably rain because we have seen this so many times that next time that we see cloud, of course, we know that we can expect rain. So this is a little bit what machine learning does on a much larger, larger scale, on a much more complex set of data, of course. Um, and then deep learning, like I said, is a type of machine learning that are, in which the algorithms are based on a system of calculus that is neural networks. And uh, uh, they're also called black box algorithm because if we try to reverse engineering, so to go back from the prediction and try to understand how the machine got there, it's almost impossible to do so. There are so many variables and so many connections and so many nodes in the net that is making the prediction that we cannot re-explain it back. <clears throat> and this is actually one of the points of uh, worry about using black box black box algorithm in anything that is related to things that can impact uh, human life. Because often, if there is a bias, we cannot catch it. It's so complex the way that the machine calculates that we cannot understand if the results is, let's say, truthful or if there is a bias inherent in the calculation. <clears throat> 
so the deep learning is what you see uh, when you Google something. Uh, sorry, when you uh, Google Translate something. Uh, you probably have noticed that in the last three or four years, the translation has got much better. Uh, that before it was very clunky and it looked like someone was translating letter by letter or words by words and it, it, in fact you had funny results when you try to, to translate and it, that was because Google Translate was uh, designed uh, with lots of rules, with all the grammatical rules and it was trying to understand as a person would uh, what you were saying. From 2016 on they changed completely and now Google Translator is based on neural networks uh, and is basically what the algorithm is doing is just giving the go to the, ma to the machine and then we don't know what happens but the translation is much better. So it has learned little by little by itself to find you know, meaning association between words and translate them in a different language. So these are uh, general examples that we can see in our daily life, but to give you an example of how powerful and how interesting uh, in artificial intelligence and machine learning specifically can be in our daily life, even application that we maybe not, don't think about, um, I give you this example. So this is a, a paper from which a company was funded actually, but it was a, a research in which they, um, the, the worry or the problem that they were trying to solve is a, a healthcare problem. So in this, uh, in this uh, paper, the researchers, they tried to see if they could be more effective at uh, understanding that a patient calling 911, calling the emergency service, was having a heart attack. Because of course you would dispatch a different kind of ambulance with different kind of uh, medics with another you know, specific, uh, um, specific materials. So they uh, basically reviewed and, and fed through a machine thousands and thousands of calls to the 911. This was in the Netherlands, I think, in Denmark, sorry. Um, and, uh, and then at the same time, they fed what the operator was saying. You know, the operator asked, you know, what's the problem? Is the person standing, lying? The person has consciousness or not? You know, all the questions that someone would ask to understand if you're having an heart attack or not. And, uh, and then, the idea was to see if they could find a way to screen faster this, uh, this call so that they would be able to dispatch the right uh, ambulance faster and therefore have a higher chance of saving a life. And what they found is that the machine was taking into account in their calculation not just the question, the answer, but even the background noise that you could hear in the call. You know, for instance, someone sounding very distressed in the background you could imagine that it's a more severe situation if the people that are there are more distressed, not, not the person that has having a heart attack, the people that are around, or if it's indoors or outdoor. It would take into account a number of, of uh, variables and point of data that the operator was not taking into account. And in doing so, it showed that it could be uh, much faster and more accurate in detecting if the person calling was reporting a heart attack or not. This is now a, a company that uh, uh, is, is testing this in different countries and in different languages to, to see if we could improve that. So this is the kind of achievement that you can get uh, and the kind of help and, and support that you can get from a properly trained AI algorithm. So, but how about IVF? Uh, specifically, how about morphokinetics? So we know that if we look at um, time-lapse, um, the incubation part of time-lapse, not, not the algorithm. We know that it does not seem to provide a significant advantage per se compared to a well-managed uh, uh, incubator that is not overcrowded, handled by, you know, um, appropriately trained uh, embryologists. However, there are, um, there, were, there are a number of studies that have tried to find uh, a way to use morphokinetics, so not the incubator but the actual algorithm, uh, to see if we can improve uh, you can, uh, several things, pregnancy rate, live birth rate, uh, prediction to blastocyst, uh, uh, even um, euploidy of the embryo. And uh, um, one of the issues, so in, if you look at meta-analysis, you don't see a very big effect or very big uh, improvement when you use the algorithm. And, and in fact, even if you look at the prospective randomized trials uh, using the most uh, famous or, oh, sorry.
Okay. Uh, the most famous algorithm, uh, you see that uh, once put to the test in an independent way by different clinics uh, in a, in a f uh, prospective and randomized form, um, the difference in, in pregnancy rate or heartbeat or clinical pregnancy rate, they were not really so significant so far. And in fact, I am not aware of any um, algorithm, the classical morphokinetic algorithm that has been ever validated uh, independently. Several have been validated within uh, groups or clinics that use same protocol or have the same type of patient, but an independent validation, I I'm, not aware, uh, I'm not aware of it. So there might be several reasons, of course, for this. Uh, one could be that there is not enough, uh, let's say, specificity in our data, that the point that were taken into account into the algorithm, would, the, the morphokinetic one, the manual one, are not uh, the appropriate one, or they are too few, or they're not the specific one. Another, another reason could be that there is variability in how someone annotates uh, the video because you need the manual step before you apply the algorithm and this is uh, where uh, AI can come in handy. So you probably have heard about this study, it's a relatively recent and um, it's about uh, analyzing, so the, the researcher, they took uh, uh, hundreds and hundreds of pictures of embryos, both good quality and bad quality, and uh, uh, with a, a known result, so the score, this, all these embryos have been transferred, so we know their, their, um, their uh, developmental competence, we know if they give rise to an embryo or not. And, uh, and then the algorithm learn to predict or learn to understand which are the embryos that have high quality, not morphologically, but in terms of uh, implantation potential and which one don't. Um, usually when you do this, you, if you have a database, let's say of 100 embryos, you usually train the algorithm. So you make the algorithm, algorithm learn on about 80, 70 to 80 percent of your database, and the other 20 to 30 percent you don't show it to the algorithm. But once the algorithm is trained, then you bring in the part that the algorithm never saw, and you see how good it is at predicting. And this gives you the idea of how many iterations you still need in order to be able to say that the algorithm is working. So this is uh, one of the positive aspect that uh, artificial intelligence, specifically machine learning, will bring into morphokinetic, which is standardization. As you can imagine, a machine always makes the same call. In this uh, particular figure, you see several concentric cycles, uh, circles, sorry. Each of them represent a different color. The first one, stork is the name of the algorithm, and these are different embryologists. Embryologists one, two, three, four, five of different level of uh, experience, but all sufficiently experienced, of course, to call embryos uh, and, and give them a, a rate of quality, good quality, but quality, average quality. And uh, you see that among different embryologists overall, they agree. I mean, there is more yellow here and blue here. If, if an embryo is definitely bad or definitely good, more or less everyone agrees. Uh, but there is still certain level of, uh, it's a certain difference and a certain level um, of uh, variability in the calls that the embryologists make, which is totally normal, is expected. Um, of course, the algorithm calls always in the same way because, first of all, it's one. This, this picture is a little bit cheating because you, I would like to see other circles of other algorithms, not just one because there might be some variability between algorithms. Um, but of course, if an algorithm is trained to look for a certain uh, figure, every time that the figure comes, the algorithm will call it. It will not be tired or angry, it will not be you know, having had a bad day or a good day. Uh, the lens will work all the time. So of course, it's a more standardized process. So through standardization, helping the calls of the embryologist, you, we will probably achieve some help from uh, the algorithm. But of course, what everyone is after is the improvement in the selection process, not just the standardization. So this uh, is a second uh, 
no, it's not second paper, is uh, in the same paper, they went a step further. So they not, they not only they tested to see if they were able to be consistent and have a, a call of a blastocyst score, just like the embryologists, but if they could predict better, um, or they could predict to a certain degree, um, the ability of the algorithm to, to identify the embryos that would give rise to uh, a viable pregnancy. And, and in fact, they, they were able to, and, and it, to me, what it, what is interesting, uh, because it does not add anything, but is, is logical if you think about it, is that the algorithm was working using age as the first, uh, uh, let's say, cutoff. So first it would uh, divide the people by age, and then within age, it would make a selection. And I think this is uh, something that tells us, on one end, that the algorithm is working properly, because this is what you would expect with age of aneuploidy, so the same looking embryo of a 20-year-old or a 38-year-old, even if the embryo looks the same, the same morphological score, we know that the probability of having a pregnancy rate will be different, and the algorithm is mimicking this. Another work that uh, also um, was published uh, this year, this uh, is it's very interesting because uh, it uh, takes into account the video that have been uh, collected through several clinics all over the world by embryoscope. And we see that by using more or less the same principle, uh, that is using a uh, um, machine learning algorithm, it was able to predict um, the probability that the embryo will give rise to a pregnancy with the least uh, beating heart, a fetal heartbeat, uh, with a very high uh, area under the curve, which, which means that uh, is a good predictor of uh, effectively having a, a, a fetal heartbeat if you do what the algorithm tells you to do. The, the use of machine learning algorithm in, in the IVF lab is not limited to prediction of pregnancy or prediction of quality looking at embryos. This is the part that we see the most, uh, is most immediate available, among other things because of the involvement of vitro life themselves into preparing this, this algorithm but is by no means the only one. And there is in fact a growing, a growing uh, body of lit literature that, uh, that is studying how we can select sperm with the use of algorithm. I think this is a very interesting area of study because uh, sperms to start with are many more in number. The morphological is much more varied and it's true that we make a certain selection, but uh, at the end is only one that will, uh, that will fertilize. So be able to uh, you know, put a very close relationship and, and understand a little bit more about the relationship between what we see under the microscope and the probability of having a uh, high quality embryo, for instance, um, I think it would be very interesting. And what we can do with the, these images is that we don't need to actually destroy the sperm because it's a video, and we also don't need to rely on population measure. Like when you do a DNA test, for instance, of course, the data that you have is about the population. You will not pick that one uh, sperm that has no fragmentation. You're, you're talking about a measure of the whole, of the whole population. and with um, if this system becomes fast enough that you can do it while you are doing, for instance, an ICSI and pick, you know, kind of target a sperm, and then the machine will tell you, no, this is not, not this one, next one. If it's fast enough, it could be probably a very interesting improvement. It's, it's pretty far from the clinic, I tell you. It's starting now. Uh, but I think it's an area that uh, one should follow uh, with a certain interest. And there are several more. This was, uh, there were just 15 last year at the ASR, at the ESHRE. Uh, but if you went this year to ASRM, you probably have seen that there were entire session and entire rows of posters dedicated at the intersection of machine learning and IVF, not just embryos, outside of the lab as well, predictor of ovarian response, uh, predictor of which uh, dose you should start your treatment with, prediction of uh, complication for pregnancy. Every, every question that is complex and for which we have large amount of data lets itself more or less to be uh, at least worked on by, uh, by machine learning. And of course, the private sector is very active in this. 
Uh, these are two of the several companies that are developing their own proprietary algorithms so that you can uh, use them as an add-on to your uh, culture system. Uh, some of them are developing platform, online platform, on which you would uh, upload a video and then they will tell the video of the patient, of the old, the embryos, and then they will tell you, you know, first of all, pick number three, and the second, pick number four, etc. Um, some others are services that you have uh, installed in your lab. Well, they're different. And in, in our case, I have to say there are almost weekly calls from companies and startups that have all the computational power that you can think of, what they're missing are the data. So they identify the problem, but they don't have the data to answer it. This is not surprising because as we heard this morning in the panel, the vast majority of application for AI that we have in medicine are directed towards some sort of imaging. Uh, we heard that in uh, radiology this has been uh, done for several years or so. In uh, the morphological aspect of genetics, you know that there are some algorithms by taking a look, a picture of a face of a person with a suspected genetic syndrome, they're able to identify or narrow down the possible diagnosis. Uh, but what do we need to have a very good algorithm? We need several things. First of all, and this is the hardest part in our field at the time, we need good data. And good data are really hard to come by. They need to be clean, meaning that there should be no error and they need to be um, controlled. They need to be complete and this is super difficult. Uh, I don't know if you have in your um, clinics an electronic system of recording cases. And if you do, I'm sure you also know that several of your uh, data are not complete. There's always someone that forgets to put the FSH value, or someone that forgets to put uh, how many day of uh, abstinence uh, uh, the husband had, or, you know, or maybe some things are in paper, but they're never put you know, in the appropriate place in the, in the electronic record. So having complete, really complete, Data is very difficult in general in healthcare and specifically in our field because they're usually relatively small facility, not within a general hospital where everything is automated. Unbiased is the hardest part. Unbiased is almost impossible and I'll, I'll show you uh, with an example why. And then you need enough and enough means a lot. We don't have enough data collected in one place so far. Uh, you need adequate algorithm, of course. Uh, the black box algorithm are a little bit uh, difficult to deal with because we don't know what we are doing. We don't know what the machine is doing. It's much better to start with the uh, models that are explainable. And, uh, but these models, they seem to be less cool in a sense. And, and people want to move very fast to black box ones. And then you need to understand the problem very well. If you don't understand the problem, you can run into very significant bias in your in your, in your data and uh, also I can explain you why. So one part that is always, always overlooked is that you need feedback in order to improve the algorithm. If the algorithm tells you pick this embryo and then you transfer and then you do not go back nine months later and tell the algorithm, you know that one that you told me to pick, it didn't work or it worked. If you don't do the feedback loop, then the algorithm will never perfect itself. Giving more data on one end will not assure you that it's more specific. You need to give the feedback. And this sometimes is possible, sometimes it's not possible, depending on the question that you are, that you are asking. Uh, the algorithm are only as good as the data that they analyze. Like I said, imperfect or non-complete or super especially biased data will make a biased algorithm with you can imagine sometimes tragic consequences. And our data, don't kid yourself, are biased. They're always biased. And we need to be especially careful, like I said. To give you an example of how biased an algorithm can be if the data that we feed are biased, you probably have heard this recent, uh, there was a little bit of a scandal actually in the US when it was, um, when it was revealed by an um, academic study uh, that millions, millions of people were affected by the outcome of an algorithm that is used to decide if a patient needs to receive extra care or not because of the complexity of their condition. And this is how it went. So this algorithm is used by thousands of hospitals. It affected more than 200 million people in the US, so basically two-thirds of the country. 
This algorithm is used by hospital because they have a only a, f a finite number of spots for very specialized care. So they need to be very careful what patient they send to very specialized care. And so they have this algorithm, it's a very complex algorithm that assign a risk score to the patient. It tells them, you know, if, if you have had this, this, and this, and this, then you are at a high risk, then you should go to extra care. And this risk was based, which is very logical, to the cost of health care for this patient in the year before. Because you can imagine if someone is more sick, it's more logical that they, the system would spend more. Maybe it was already in the hospital before, maybe had extra text, maybe needs to take extra um, drugs, and therefore it's logical that it's more likely that it will need extra care in the future. And in fact, if you looked at the black person, or the average black person, the average white person in the system, in fact, they had on average the same healthcare cost. Now, what was, so the algorithm up to here, it did a perfect job. Now, what was the problem there? The problem is that when you went and you looked at the clinical record, this is the feedback that the machine wasn't receiving, the black person with the same score was actually much sicker. So they were choosing by how much you spend, thinking that this reflects how sick you are, but the average black person was much, much sicker. And this is, why is this? Because there is um, a sort of a systemic uh, bias against black people so that if you go to the clinician, to the doctor, and you tell them that you feel bad, if you are black, you are less likely to be believed. So the clinician will give you a lower score. And so the algorithm takes data, it takes number, it doesn't make any judgment. And this is how it came to be that millions of black people were um, were, were less likely basically to receive appropriate care just because the data were biased. Not because the algorithm failed, but because the data fed into the algorithm were biased. And we all have biased algorithm. I can make you an example. An example of how, for instance, uh, one, one algorithm can be biased in our system. Let's imagine patient with endometriosis. Um, because of endometriosis, uh, on average, they, is an hypothetical, eh? they may have, uh, on average, embryos of lower quality. So if we take uh, a, you know, a group of patients with endometriosis and see the embryo they've been transferred and the chance of pregnancy, uh, maybe we see that uh, very often you transfer, instead of a high you know, A-level blastocyst, maybe we transfer often a B-level blastocyst. If an algorithm comes in, and one patient with endometriosis comes in, and this new patient, just because she's lucky, has three blastocyst A and one B, the algorithm will tell you, will transfer B, because my data indicate that for, for endometriosis patient, B is the best one, just because they only have B. So it would, you know, I don't know if you can follow, but it would make a very wrong decision because the data are biased. And we will never know. We will transfer automatically the B one, even though the patient has an A one. So this, uh, this uh, criteria, they also apply to AI in our laboratory. It cannot be any difference. Uh, and here I just want to be briefly, and then I'll finish, uh, touch on the role of the embryologist in the future. Because once uh, the algorithm are able to predict as well or better than an embryologist what to do with the embryos, especially if we couple that with a certain level of automation in our labs, which, by the way, we already see because we already have automated several things, including vitrification, then what will happen to the embryologist? So usually when I ask this question, uh, I receive from the audience like, well, nothing will happen because, you know, the embryologists, they have so much experience, they've seen so many embryos, uh, you know, uh, a machine will never be able to detect all the details of a particular case. You need experience for that. And I always give this example. So this is the Easter Day Parade that uh, goes on every Easter <laughs> on, uh, in New York. Uh, and uh, this was a picture taken in 1900, 1900. And you see that there are basically all of them are uh, carriages with horses. And there is one car. This was the very beginning of, of the, um, the industry of you know, production of cars. I don't know if you can see it, it's here. And uh, the rest are all horse carriages. But the car was superior, it worked better. So this is 
Easter Day Parade, same street, and there is only one horse carriage left. You can see it here. Now the question that I ask you, all of you, is how many years do you think that went by between the first and the second question, the first and the second picture, taking into account that from the first to the second, you need to build refineries, oil duct, uh, you know, build the cars, sell them, making the people aware that the cars existed, phasing out the horses, put asphalt on the streets. It's, it's not a small, uh, a small feat, it's a huge feat. So how many years, what year do you think it is, this one? Some, some takers? Sorry? 20 years, who said 20? 20. 20, just 20 for all this. It was 1913, 12 years. 12 years were enough to change completely, completely the look of transportation in a country as big as the United States. So when something is obviously better, when something works and there's no comparison, it will be take over very fast. So if we look at the probability that something like this happens to our, to our profession is relatively high because there is a good proportion of, of uh, the, the task that we do in our labs and with our patients that can be automated and by automated is a broadly meant some, some machine can do it for you. And, uh, and in fact, it is estimated that you will have a, a sort of an increase uh, in productivity of about 20% in our field, which means that one in five person will be redundant if we all compete with the machine. And this is not anything new. Eh? You see here that the type of work that are routine, either manual, that we probably don't do in our lab, or cognitive, that we do do in our laboratory, they stay stable over time, they don't grow, and in fact eventually they will decrease. While all the work that are non-routine, that involve empathy, that involve uh, being creative, those of course are much, much harder to be uh, displaced. So I think we should ask, or especially the embryologists should ask, where, where are you now and where you want to be in the future? And for this, uh, I just would like to conclude by saying that uh, right now, if we think of an embryologist, we still think of someone, of course, with good judgment, but mostly with good hands, with good hand-eye coordination that can do the difficult task very precisely. And maybe we need to change the approach and think in, in, a, in the future in which the embryologist will have a completely different outlook and completely different skill set. No? We, we need someone that would be basically able to be near the patient, to be a counselor, becoming part of the experience of the patient, but also be a little bit of a scientist. Eh? Criticize and be critical of what comes into the lab and help to develop better treatment and better technologies. And with this, since I'm already late, I'd like to finish and thank you. And uh, if I'll take any question if there's time. Thank you very much, Rita, for this very stimulating lecture. Are there any questions? Appar apparently, according to Yuval Harari, uh, one of the major professions that, are, uh, that will be taken over by AI is medicine and all related professions. So we are under extreme danger with this uh, AI thing. And especially if you look at the uh, if you look at the fact that uh, robots will be maybe doing ICSI and AI will be selecting the embryos, yes, the uh, embryologist's role in the lab uh, will be diminished to the last slide. But I think it is still a very important and a very major role. Yeah, of course, of course, it's an important role. Um, but if you if we look at other industries in general. Uh, at one point when it gets mature, it gets automated. And in order to have automation and, and yeah, in order to have especially automation, you need a task that fulfill a certain number of criteria. And these criteria are usually that is repeatable, that is rule-based, and that it needs exactitude. And if you can think of what you do in the lab, almost everything is rule-based, we have protocol for everything, almost everything needs exactitude and is repeated. 
according to the same rules over and over again. So eventually, I think several of, of the steps that we do will be automated. For the clinician, it's slightly better because there is this direct relationship with the patient that involves listening, interpreting, uh, you know, understanding. And this is a part of more of a humanist part that is probably harder to replace, of course. Uh, but uh, I'm, I'm convinced that uh, not in the not far future we will see a degree of, of automation in the IVF that probably we don't imagine now. Birkaç soru alabiliriz. Ayşen. Kısa olsun lütfen sorular yoksa zaman olmuyor. Tamam çok kısa hızlı soracağım. Öyle söyleyeyim. Ee, çok teşekkürler. Bu yapay zeka algoritması ile ilgili benim kafama takılan en temel şey şu aslında. Yapay zekada. Bu big data nereden gelecek? Mesela Çin'den mi gelecek? Amerika'dan mı gelecek? Avrupa'dan mı gelecek? Veya Amerika'dan gelen bir big datayı biz mesela Türkiye'de kullanabilecek miyiz? Veya Çin'den gelenle Amerika'dan gelen birbirine eşdeğer olacak mı ülke bazında ve genetik farklılıklar açısından? Bir diğeri de mesela Artificial Intelligence'ın bize algoritmasını sunan veya bunu satan teknoloji şunu diyecek mi? Biz şuradan aldık datayı, bu datada da bu kültür medyumları çalışılıyor, bu embriyoskop çalışılıyor, şu kalitedeki şeyler çalışılıyor. Embriyologların da işte deneyimi bu kadar. Data buradan geliyor. Dolayısıyla sizin böyle bir laboratuvarınız varsa ancak... Bu algoritmayı ekstrapole edebilirsiniz kendi hastalarınıza. Dolayısıyla bu bir tekerleşmeye de götürecek mi acaba artificial intelligence algoritmalarını? Yani genele yaymaktansa acaba bir tek elinde mi kalacak? Benim merakım bu. Teşekkürler. So, you point to a, a very important um, a need, which is the need of prospective validation. Irrespectively of where the data come from, it will have to work for the people that apply the algorithm, not for the people that created it. And in order to have that, we need prospective validation. And so far, there is no algorithm that have been validated prospectively, but not even the old ones, eh? not, not the AI especially. Where the data come from? Well, this is, this is in fact the crux of the problem because in order to have algorithm that work very well, you need to have a database that is big enough that it includes not just the most common situation but also the rare ones so that the algorithm will be able to spot them when a case like that will be presented. And you need very high numbers and currently we don't have a common database to the granularity that the algorithm needs nowhere. Of course we have registries, but in the registry we don't put one by one the score of each embryo, the characteristic of each patient. We put outcomes. We don't put all the details. So there is really no central repository of data that are granular enough that people can go and, and try to work with them. So what is happening is that the companies are approaching uh, networks of clinics because of their volume and, and try to set up partnership. or if they have access to large uh, data from other sources, but it's usually through clinics. And this is something that is, of course, making the process lower, because even in our case, that is a very large network, a huge network with thousands and thousands and thousands of cases every year, we would need to have everything in the same way, everything clean, everything uh, prepared, and probably it would take us to have a good algorithm, maybe, 100,000 cycles, not, not 100 embryos. That doesn't work. And so it would take some time. So right now, what is slowing down the system or the development of this algorithm is the very low accessibility of a high number of high quality data. Uh, eventually, when this repository will be in place or where some agreement will be made or maybe there is an, I don't know, some international effort to make like, like they did with the, with the genomes, maybe we can do the same thing with embryos. Well, then it would accelerate much more. And when it's wide enough, when the base of data is wide enough, then it does not matter where you apply the algorithm because it, your case will be included in the variability at the base. Evet. Başka soru var mı? İki soru daha alabiliriz eğer varsa. Buyurun. Engin. Geç 
thank you for the good lecture. It was really good. Thank you so much. In English? Ah, okay. okay. okay. Thank you so much for oh. a good, good lecture. Actually, we have, so, we have some percentage about the role of the clinician and the embryology for the good success as a traditional. But now today, in this day, it is changed or the same manner. I mean, for to get them one more healthy live birth, what is the percentage of role of the clinician and the embryology? And otherwise, and for the subdivision, and if we divide two percentage, I mean just for the embryology lab, Embryology lab, that means the medium and the incubators and the environment, everything, and the person, embryologist. Thank you. So you, you ask a very difficult questions because I have many friends and I would like to finish the talk with as many friends. Um, one thing I, I have to say, and, and maybe I, I don't want to sound um, disparaging at all. I think the role of the clinician and the role of the embryologist are both central, of course, are the two people that treat the patient. Um, but increasingly, a very high percentage of success is predicated on the patient, not on the embryologist, not on the clinician. Is, is the, let's say, quality of the patient that probably affects significantly the results of the treatment, and we never think about it. If I have to say, um, if I have to say a proportion between clinician and embryologist, I think what the embryologist does is quite more complex simply because it has more uncertainty. Embryologists move, you know, the, the field of embryology moves with much less information than the field of medicine or endocrinology. We know more about endocrinology than we know about embryo development. And therefore, you know, a misstep in the embryology lab is sometimes difficult to catch. A conceptual misstep, not talking about an error. Eh? Um, and in that sense, I think that there is a, a strong weight of the embryologist. But more and more and more, at least in our clinic, the main determinant of success is the patient. Because the more and more we see patients that come to the clinic old, basically. And you know, we can do all the tricks in the book, and they still remain with low quality oocyte. And still the results are low. Okay, thank you very much, Rita. Thank you. There are no more questions. Thank you. İkinci konuşmamız Doktor Antonio Lamarca. Bize konvansiyonel olmayan ovaryan simülasyon, püf noktaları ve ipuçlarını anlatacak. Please, Doctor Lamarca. Okay, um, thank you very much, Mr. Chairman. And uh, first of all, let me thank the scientific committee, Barish, Bashak, for the very kind invitation. Uh, it's a great pleasure for me to be here. And uh, I also uh, should thank you for the, the, the title you gave me, Non-Conventional Ovarian Stimulation Tips and Tricks. This is a very hot topic now to talk about non-conventional ovarian stimulation. And uh, uh, well, you can go through my disclosures. Uh, well, I will start from this point. Uh, you probably know in the last 30 to 40 years, uh, uh, many theories have been proposed to explain the antral follicle recruitment. The classical one uh, was uh, the recruitment of follicles in the transition from the luteal phase to the follicular phase. And in a modern era, the theory of follicular waves uh, has been proposed. According to this theory, multiple cohorts of, of, or waves of antral follicles are recruited, and a wave is usually defined as a synchronous group of follicles that occurs at regular intervals during the cycle. Well, the vast majority of evidence we have regarding the theory of follicular waves uh, 
come from one single group uh, uh, led by uh, Enrica Barwald, and probably this is the most important article she published uh, some years ago. This was based on uh, uh, 63 women who were studied on a daily basis by using the 2D, the transvaginal two-dimensional ultrasound. And, uh, well, as you can see here, the blue line, this is the mean number of antral follicles. Well, the main objective here was uh, the, were the, the follicles in between 5 to 10 millimeters. So, in reality, not all antral follicles. But in the end, they concluded that women used to have two to three follicular waves uh, during the menstrual cycle. The longer the menstrual cycle, the higher the number of follicular waves. So, uh, well, we are trying to replicate uh, these results by using the more modern 3D ultrasound technology. I'm talking about the Sonu AVC, and we have now completed the analysis on uh, more than 20 women. This is just one case. Well, this is a lady who, uh, well, this is one ovary from one lady uh, in whom we perform the Sonu AVC every day. You see here the day of the menstrual cycle, one, two, three, four, five, and below here you can see the number of antral follicles. The red follicle, of course, obviously, this is the recruited follicle which is growing, and on day 14 uh, there was the ovulation, of course. But as you can see here, the number of antral follicles, well, it's almost stable during the menstrual cycle, and if we collectively analyze data from 23 patients included in this study, we may conclude that probably the number of antral follicles, antral follicles in between 2 to 10 millimeters, uh, is probably more stable than was thought. Uh, well, we recognize some variability is there, but this variability is randomly distributed during the menstrual cycle. So we were not able to find a fixed number of follicular waves, two or three. And so we must support the third theory explaining the antral follicle recruitment, which is the theory of the continuous recruitment of follicles. According to this, small antral follicles grow and regress constantly throughout the cycle. And the dominant follicle is just the lucky one that is selected by chance from the pool following the luteal regression. This theory has been uh, uh, uh, the first time exposed by David Bird 30 years ago. So, according to this, we should conclude that, well, antral follicles are present in the ovaries uh, throughout the entire menstrual cycle, and that antral follicles can be recruited at any stage this is the basis for the so-called non-conventional ovarian stimulation. Why should we start stimulate the ovary during the early follicular phase? We can start stimulating the ovary whenever we want, because at any stage of the menstrual cycle, you can find antral and recruitable follicles. This is the basis for the so-called non-conventional ovarian stimulation. And why have we started only in recent years with the so-called non-conventional ovarian stimulation? This because we have finally recognized that our vitrification process uh, is uh, very good. We have now articles published on The Lancet, New England Journal of Medicine, and so on, that are very clearly demonstrating that the implantation rate of vitrified warm embryos is similar to frozen embryos. And so now we have a great tool in order to completely disarticulate ovarian stimulation from the embryo transfer. You can go for ovarian stimulation one month, you can go for the embryo transfer in a successive month. And so we are now in front of a paradigm shift when talking about the IVF cycle. You can start stimulating women when you want, you can create the embryos, you can freeze the embryos, and then you can transfer the embryos in a successive period. 
In reality, the luteal phase stimulation, the so-called luteal phase stimulation, was born in oncofertility. This is, to my knowledge, the first article dealing with the luteal phase stimulation, which was proposed in oncological patients. And this group was an American group, and they reported a good number of mature retrieved oocytes in those patients. Nathalie Messin from Paris very recently, a couple of years ago, published on a human reproduction update a very comprehensive review on non-conventional ovarian stimulation. And the main conclusion here was that luteal phase support was efficient. The number of uh, retrieved eggs was similar. Uh, probably there was a, a slight increase in the duration of ovarian stimulation and a slight increase in the FSH consumption. Uh, interestingly, when you are going to stimulate the ovary during the luteal phase, uh, you are going to stimulate with a very high level of endogenous progesterone. And as you know, and I will discuss this uh, in depth in a couple of minutes, uh, progesterone may inhibit uh, the LH surge. And so some authors uh, propose to uh, stimulate uh, during the luteal phase uh, without using any generic analog. And they reported very positive results. They just applied FSH during the luteal phase without the use of generic antagonist, uh, and they had no cases with uh, spontaneous ovulation. They had no cases with premature luteinization. Of course, this must be demonstrated in very well-designed prospective study. You may wonder whether the exposure to high levels of progesterone may impair the quality of your embryos. Well, we have here a study in which the euploidy of blastocyst uh, derived from uh, the luteal phase stimulation uh, was analyzed, and the main conclusion here is that the rate of euploidy is very similar to what found for conventional stimulation. And if we look at the implantation rate of those embryos, again, seems to be not affected by the exposure to high levels of progesterone. This is a study done in donors. Donors were treated with generic antagonists, or they were treated during, uh, with the so-called luteal phase stimulation. Of course, they created embryos, and the, the authors followed the, the fate, the destiny of those embryos, and they could report a very similar clinical pregnancy rate, and again demonstrating that with high probability, the exposure to high levels of progesterone during ovarian stimulation is not impairing at all the oocyte quality. And according to me, this is the largest study reporting on luteal phase stimulation of course, it's a retrospective study, but it included more than uh, 2,900 patients. And again, the main conclusion here is that the clinical pregnancy rate uh, you may find during luteal phase stimulation is very similar to what reported for the so-called conventional ovarian stimulation. Very easy now to move from the luteal phase stimulation to the so-called random start stimulation. Random start means that you really don't care about the day of the menstrual cycle. You can start the same day in which you are uh, consulting your patients on any day of the menstrual cycle. And again, the random start was the first time proposed to oncological patients because of the urgency of uh, uh, preserving the fertility. And again, authors concluded that if you are starting during the late follicular phase or during the late luteal phase, well, uh, results, at least in terms of retrieved oocytes, are the same. So if we want to conclude on uh, luteal phase stimulation, uh, and uh, if, you, if you look at the literature available today, uh, well, it seems that luteal phase of ovarian stimulation probably leads to a similar number of eggs when compared to conventional stimulation. Probably the stimulation may require one day more and more units of drugs. Luteal phase stimulation probably may not require the use of generic antagonists to control the LH surge, but we, we need more evidence on, uh, on this. And finally, the quality of oocytes and embryos 
seems to be the same. When to propose the luteal phase stimulation? Donors, fertility preservation, and women for whom the fresh embryo transfer is not our objective, so PGTA, PGTM, patients with a very high risk of ovarian hyperstimulation syndrome, or women for whom you are proposing oocytes or embryo accumulation. How do we plan the random uh, stimulation in our clinic? Well, in reality, we try to avoid the late follicular phase uh, because it's, uh, it's not so easy as the luteal phase stimulation. I mean, during the late follicular phase, you may have a, a, a growing follicle or a pre-ovulatory follicle, so this gives, is giving you a very high risk of uh, uh, uh, early luteinization. And so this means that you have, if you are going to stimulate the patient in the, in the late follicular phase, you need to give generic antagonists uh, from the beginning of the FSH uh, stimulation, or sometimes we give the generic agonist triggering. I mean, we let the growing follicle ovulate, and then you have a corpus luteum, so you start with a, a, a luteal phase uh, stimulation, which is uh, probably uh, the best you can do when talking about non-conventional ovarian stimulation. Some years ago in Hong Kong, some Chinese colleagues, they proposed the so-called double stimulation, and this is the Shanghai Protocol. The Shanghai Protocol was the first time uh, applied to patients with a poor ovarian reserve with the objective of increasing the number of uh, available oocytes in a given time. And uh, um, this seems to be effective. Uh, the number of eggs retrieved with the second ovarian stimulation is uh, similar to what found for the first stimulation, and the clinical pregnancy rate seems to be very, very good. The Shanghai protocol, as originally uh, conceived, is a little bit complicated. You can see here many drugs. Uh, of course, uh, things can be simplified, uh, and indeed this was the case. This is what uh, Ubaldi from Rome uh, proposed, a very simple double ovarian stimulation protocol, which is based just on FSH, uh, generation antagonist, and generation agonist triggering for the oocyte retrieval, and uh, as I said, the number of eggs uh, is very similar in uh, the two back-to-back -back, back cycles, and uh, uh, they followed the embryos uh, created with both the ovarian stimulation cycles, and they found a very similar implantation rate. So no wonder to see that the euploidy rate of these embryos is the same this means that if you are going to propose a double ovarian stimulation, you are increasing the number of euploid blastocysts available per each single patient. For sure, you are not increasing the clinical pregnancy rate per started cycle, but you are probably increasing the possibility of having embryos for the transfer, so for patients. Uh, and the double ovarian stimulation is, of, is, of course, a very good option for fertility preservation, mainly for women with an uh, oncological disease that need uh, urgent oocyte freezing. And uh, this has been done uh, first time in this study uh, by some percent co-workers. They reported, uh, well, 10 cases, but, well, it was very clear the mean number of retrieval oocytes is very, very similar in the two back-to-back -back cycles. Uh, we are now analyzing um, data from uh, our own center, and we found uh, a trend uh, for a small but significant increase in the number of eggs after the second stimulation when compared to the first one. We found 30% more oocytes in the second stimulation, and we think that this may result uh, from a possible positive effect of a long exposure to high levels of FSH on preantial follicles. Probably the exposure to very high concentration of FSH for more than two weeks, three weeks, four weeks, may lead to uh, the growth of very small preantial follicles that in the end reach some dimension uh, useful to clinicians to be punctured. Uh, someone has proposed the use of 
corifolytropin with a, with a, uh, in the double stimulation protocol. Of course, this is uh, very convenient for patients because they avoid injections. And um, uh, this study uh, comes from Peter Umaidan group, and uh, it's a prospective study on 54 Bologna pluresponder patients. And as you can see here, they reported a slight but significant higher number of eggs in the second cycle when compared to the first one. Overall, there was an increased availability for patients, uh, to patients for, uh, for regarding the oocytes and the embryos, and the clinical pregnancy rate was 29%, which is uh, very good uh, when talking about poor responders. Uh, accordingly, other authors report that double stimulation in poor responders will end in doubling the chance of pregnancy. As I said, this, is, this may be explained on the higher availability of blastocysts for couples. And uh, uh, how we do it? Well, we use always the generation antagonists or progestin, but we will talk pro about progestins in a, in a couple of minutes to control the uh, ALH. We always use the generation antagonist triggering for the first uh, cycle. The second cycle, well, it starts, usually it starts one or one, from one to, to the fifth day, from the first to the fifth day after the first oocyte retrieval. And uh, um, for the second triggering, uh, since few months, we started with uh, the so-called dual triggering, which is generic agonist plus uh, HCG. And there's no rule for hormonal measurement, so no rule of measuring estradiol and progesterone during uh, the second cycle because of the corpus luteum uh, production of endogenous progesterone. When to propose the double ovarian stimulation? For sure, for fertility preservation, medical and non-medical reasons, in women with suboptimal response, in women with uh, uh, undergoing PGTA and PGTM, and every time you are proposing oocytes or embryo accumulation. Well, as I said, uh, you may use sometimes progestins uh, instead of generic antagonist uh, to control the uh, uh, LH surge. Uh, this has been called PPOS, progestin prime ovarian stimulation. Well, if we look at uh, physiology, in, in reality, progesterone is a, a wonderful molecule which, a, which has great ability to uh, control the LH surge. Here you have the LH pulsatility during the follicular phase or during the luteal phase. And uh, what's really interesting, if you give uh, exogenous progesterone to women during the follicular phase, uh, well, the uh, uh, pulsatility of LH uh, will, will resemble what usually found during the luteal phase. This is a very clear demonstration that progesterone is uh, indeed affecting uh, the hypothalamus pituitary ability to secrete LH. And uh, uh, this is the first prospective study published on, uh, very well published on fertility and sterility in 2015, and including 300 uh, women prospectively uh, uh, investigated in which the ovarian stimulation was done according to the so-called PPOS, so new, uh, new generation antagonist used by progestins uh, to control uh, the LH surge. It was medroxyprogesterone. And in the right top, you see the endogenous uh, uh, LH concentration. It's, it is quite clear that progestins uh, were able to control the pituitary uh, LH secretion. Uh, very recently, this year, we published a review article in which we summarized all the evidence to date. And I can tell you that, well, more or less 2,000 women have been uh, objective of publications in the last few years on PPOS, and uh, results are very uh, positive and uh, consistent, uh, at least when we look at uh, the number of retrieved oocytes, which seems to be the same when compared to, non -con to conventional ovarian stimulation. And in those articles reporting the implantation rate of embryos, uh, well, again, the quality of the embryo seems not to be affected by the exposure to progestins. Uh, of course, if you're going to use the PPOS, 
uh, well, you have to be aware that not all progestins have the same ability to control the LH surge. You may use natural progesterone, medroxy, dadrogesterone, and different molecules. They have a different ability of inhibiting uh, the LH surge. For example, you need 300 milligrams uh, of natural progesterone or 10 milligrams of medroxy or 30, 30 milligrams of uh, dadrogesterone if you want to control the uh, LH surge. And as I said, the natural progesterone has been shown to be as effective as medroxy in controlling uh, the LH surge. 300 milligrams orally are sufficient to inhibit the LH surge, but I would not recommend to use uh, natural progesterone simply because uh, natural progesterone is, may interfere with the DSA for the progesterone measurement. I mean, if you want to check whether you had uh, early luteinization, uh, you cannot measure progesterone anymore because you are giving it orally. So, so really no rule of using uh, natural progesterone. Uh, to my understanding, uh, medroxy is not uh, uh, available in all countries around the world. For example, in uh, Latin America, they are not uh, using medroxy because just, uh, it is just not available. Uh, they are using digestrone. 30 milligrams, and if we look at prospective studies comparing the two drugs, uh, well, again, the conclusion here is that they have the same efficacy. Well, probably uh, uh, digestion has been uh, extensively given in the last 20, 30 years because of miscarriage and so on. And so probably the advantage of using that progesterone is that we have much more data regarding the long-term safety of this drug. Uh, in, in a very large trial has been uh, recently published on human reproduction in which a huge number of patients, uh, more than 500, have been uh, divided into two groups, treated with medroxy or dadrogesterone. And again, you can see here very positive results with a very good number of uh, uh, mature oocytes. And uh, uh, many of these women had the embryo transfer, the frozen embryo transfer, and uh, the clinical pregnancy rate and the implantation rate is very good. And so again, supporting the effectiveness of this a new non-conventional uh, ovarian stimulation strategy. For sure, donors uh, uh, may, be, uh, uh, the, the, may, may benefit from uh, this uh, strategy. They, they are not undergoing any fresh embryo transfer, and so we can avoid giving injections. I'm talking about generation antagonists to these women, and uh, they can be treated just orally with, uh, with, uh, with the progestins. And, uh, uh, Adrian Barcelona published uh, recently this trial in which the primary outcome was the number of eggs and women donors were divided into two groups treated with generation antagonists or medroxy. And as you can see here, uh, the primary outcome was, uh, was met. I mean, uh, uh, MPA, medroxy, was not inferior to generation antagonists. Uh, regarding the primary outcome. At the same time, they found a significant reduction in the implantation rate of embryos uh, derived from the PPOS. Uh, and after controlling for all other covariates, uh, this difference uh, remained. So they concluded that, I mean, uh, for sure, live birth here was not uh, the main outcome, but we have to be aware of this, and uh, uh, they uh, advocated for a new prospective studies uh, investigating this topic. We are now uh, publishing an article in which we um, analyzed the embryo euploidy in women treated with the so-called PPOS. We analyzed the total of uh, 600 blastocysts, and we could not find any uh, difference uh, when compared to generation antagonists. Well, you can see here in a very clear and simple way, the pink symbol is for uh, PPOS, the blue one is for generation antagonists. It seems that there's a huge overlapping uh, between the values. We calculated the euploidy, uh, the, the rate of euploidy per injected uh, M2, and it was very, very similar for women treated with antagonists or uh, PPOS. And there's another study 
uh, on 400, more than 400 donors. Uh, again, donors divided into two groups, uh, treated with the, the generation antagonists or PPOS, and the others followed the destiny of uh, the embryos, and they found, again, very similar uh, implantation rate. And finally, this article published on fertility and sterility by Hildis, and uh, the, the, the, the lead author here is uh, uh, Barish, and uh, that, that's a very nice study because uh, they analyzed donors who had two cycles, one with a generation antagonist, the other one with a PPOS, so uh, each patient was uh, uh, its own control, and uh, they found no variability in terms of uh, retrieved oocytes, uh, and again, they have data regarding the live birth of embryos derived from the two donations, and the live birth is absolutely the same, 50% and 48.6%. So they concluded that, well, PPS is probably not impacting on, uh, uh, on the quality of the embryos. Interestingly, in this article, they also investigated the so-called flexible PPS, which is the administration of progestins not from day one of stimulation, but from day seven or from the day in which a follicle larger than 14 millimeters was evident. So the same uh, uh, uh, methodology you're using for the generator uh, antagonist. And they had no cases of premature luteinization. Sarah, uh, well, she wants to freeze her reproduct reproductive potential for personal reasons and uh, I see her during the luteal phase, uh, so why should I wait for the menstruation? I can start now, today, with uh, uh, the FSH, uh, and I may give progestin instead of uh, the costly generation antagonist uh, for controlling the LH surge. The same is also true for Joanna that needs uh, urgent uh, fertility preservation because of lymphoma. Uh, she's in the late follicular phase. Why should I start uh, in, in, in two weeks from now? I can start today giving her progestins uh, plus FSH. Uh, regarding oncological patients, we are now discussing with our oncologists whether women with breast cancer, PR positive to um, progesterone receptor, whether they may receive progestins. I do not have an answer for you. In the meanwhile, we are treating these ladies with generation antagonists still. You should know that progestins, they are inhibiting uh, the LH surge at the hypothalamus level. This means that the pituitary remains uh, sensitive to generation agonist. This means that if you are using PPOS, still you can use generation agonist triggering. This is a very good news when dealing with hyper-responders. And we have now a study on more than 100 PCOS women, so women who, by definition, are at risk of developing HSS. These women have been prospectively randomized to generic antagonists or PPOS or progestins. And when they were treated with progestins, well, others reported a very low, zero, zero rate of uh, uh, uh, OHSS. So the concept here is that if the free zone is anticipated to your patients, uh, well, you can treat these ladies with a progestins uh, and then resolve. PPS could be used in all cases in which the fresh embryo transfer is not your plan. So PGTA, for example, or PGTM. Why are you waiting for the early follicular phase and why are you giving generation antagonists to your PGTA patients if the fresh embryo transfer is not your objective? Well, we have few data on neonatal outcome, but the few we have, they are reassuring. No differences in birth weight, length of gestation, and birth defects in women exposed for just a couple of weeks to progestins. We need trials. I can agree, we need trials. And if you go to uh, clinicaltrial.gov, you will find many, many trials now ongoing with primary outcome, the number of eggs, and uh, uh, most importantly, the, the live birth. Intriguingly, 
we may have a very relevant uh, future development on uh, uh, this new strategy. Uh, we can give progestins transdermally or with a vaginal ring. Why not? So probably in the future we may have many new different tools uh, for ovarian stimulation. When to propose the PPOS, donors, we said, fertility preservation, or in all women for whom you have pre-planned a segmented cycle, so PGTM, PGTA, uh, uh, risk of OHSS, when you are using the double stimulation, non-conventional stimulation, every time the fresh embryo transfer will be not your objective, you may give progestins to control the LH surge. And finally, Mr. Chairman, let me conclude with a few take-home messages. Antral follicles can be recruited by exogenous FSH at any time of the monthly ovarian cycle. This is suggestive for a continuous development and availability of small antral follicles. The desynchronization between embryo development and endometrium makes freeze-all mandatory when ovarian stimulation starts in phases different from the early proliferative phase. All sites derived from non-conventional stimulation seem to give euploid embryos at a similar rate of standard stimulation. Unmodified success rate may be anticipated. Two-back-to-back -back ovarian stimulation cycles may increase the availability of embryos at the transfer, and increase in the success rate per transfer has been reported. The non-conventional stimulation protocols and the double stimulation may be proposed as first choice in women for whom fertility preservation or freeze-all strategy has been planned. And regarding PPOS, progestin-primed ovarian stimulation seems to be as effective as generation antagonist in inhibiting ovulation in IVF cycles. The disarticulation of the cycle is always needed with the freezing of the complete cohort of embryos. A reduction in the costs of drug and possibility of oral administration are the strength of PPOS. It could be proposed as the first choice protocol for ovarian stimulation in donors, fertility preservation, in right responders, in PGT, and the all-site embryo accumulation cycles. The possibility of combining PPOS with generic agonist triggering is intriguing and increasing, increases the flexibility for this protocol. Alternative ways of administration could be suggested in the future with high comfort and compliance for the patient. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Davarka. Bir veya iki soru alabiliriz. Zamanımız biraz kısıtlı. Ahmet Hocam. Thank you very much. It's uh, really uh, in English. In English. Uh, thank you very much. It's uh, really astonishing presentation. Uh, I have a few technical questions to you because uh, for myself I don't have experience with the PP uh, progestin prime cycles. Why do you suggest the first trigger should be with analog trigger? Could you be more specific on that? In case if we uh, perform it with uh, HCG, is there also a possibility to go on with uh, dual stimulation uh, in the same manner? And also is there any data that is comparing two different cycles in the same patient and one, uh, one side dual stimulation. I mean, you have uh, proposed that a person who is planning to uh, freeze her fertility in future uh, may be used as a dual stimulation as an, uh, as an uh, preferred method. But are we sure about that uh, two conventional uh, is equal to one uh, dual stimulation? What's your opinion about that? Yeah. Uh, so, two back-to-back -back simulation for me are more or less the same as two standard conventional simulation, of course. Even if some authors and ourselves are now demonstrating that there is a small but significant increase in the number of eggs in the second cycle, and this may be, may be probably, probably be due to the high exposure to a long period of high concentration of FSH. But I mean, in the, in the mean patient, probably it's the same, okay? Uh, usually women who preserve their fertility because of personal reasons, uh, they love the, dub the double stimulation because they are already engaged, all exams are done, you know, 
and sometimes they have the drugs. So you can, uh, uh, on the day of the oocyte retrieval, you can already give to your patient the appointment for, for this, the, the, the, the first follicular control of the second cycle. This is very, very convenient for the clinic and for the patient. Uh, regarding the triggering, we are always using general agonist triggering at the first cycle because in reality we do not need HCG. But if you would, you can use HCG. My personal opinion is that if you are giving HCG, the LH concentration will be, the endogenous LH concentration will be very, very suppressed. Yes. And probably, I mean, if you are using HCG, for sure you cannot use general agonist triggering at the second time. That's the point. Mm, but you can do it. You can do it. Thank you. Başka sorusu olan son bir soru alabiliriz. Yok. Peki. <gülüyor> Buyurun. Thanks. So we we are used to speak. We are used to talk about the follicles as cohorts. Okay. So cohort, I mean, literally means. <gülüyor> a group that shares certain characteristics, okay? and we mentioned like two cohorts, three cohorts, whatever. So do you think follicles are individually, individually related to each other at all? I mean, is there really literally a cohort, or is there just a group of follicles that coincide to a certain endocrinological event? So are yeah. follicles related to each other at all? Yes, as, as I said, we could not replicate the concept of cohort of follicles that appear uh, if this should be the case, uh, in, in reality, by, by using the Suno ABC, you will see this effect, you know, with a great variability in the number of follicles, uh, in the number of antral follicles, but we really could not find this. Uh, our, our idea is that the antral follicles, they are there, and uh, uh, uh, physiologically, only the lucky one will be uh, uh, recruited at the time of the early follicular transition because of the subtle increase in, uh, in FSH. Uh, in the ovarian stimulation cycle, I mean, you can give FSH at any stage of the cycle. You're, you're going to, to, to overcome the concept of the threshold, and so all responsive follicles start to grow. Was your question related to this? The only thing that confuses me, not in your presentation in general, when we, when we happen to have these discussions. So I think each, each follicle is an independent individual entity. Why should not? Hmm? Why should not? I mean, uh, think about PCOS women, anovulatory PCOS women. You're performing your transvaginal ultrasound and you have their 40, 50 ounce of follicles. Uh, and they stay there probably for one, two, three months. And then they, you apply with your FSH, a pool of these follicles start to grow. Probably what is growing is what is not athletic. I mean, is what is responsive. Uh, what, what, we are, what we are missing now is probably what is the uh, physiology of each antral follicle. Nobody, nobody knows uh, for how many days uh, or weeks uh, an antral follicle could be responsive when the, the antral follicle will start the atretic process. Because in reality, we have no tools to investigate in vivo this concept. So, uh, I'll, try, I'll try to explain myself just a bit. Okay. So, let's say we have a cohort of five follicles you know, that can respond to FSH. So what I'm just trying to say is, you know, there are five individual follicles. They have not been affected by each other at all. Right? Yeah. So they just happen to be there at the same time. So in, in that regard, they're not a cohort. So each follicle grows independently. So probably, you know, it's just the endocrine events that make it appear like a group grows together or starts growing together. Yeah, I got your point. Okay. Uh Oturumumuzu kapatmadan önce konuşmacılarımıza hediyelerini vermek üzere eş başkanlarımızı e, Sayın Barış Atay'ı ve Başak Balaban'ı davet ediyorum. Çok teşekkürler. E, Rita Vasena, please, could you come to the stage?
Kaçıları hediye verme de bizde vardır bir tek yani. Başka hiçbir yer var. Çok <gülüyor> mutlu oluyorlar ama hani. <gülüyor> Evet iyi günler tekrar, iyi öğleden sonralar. Pazar gününde bu saatte hala burada olmak çok güzel hep beraber. Umuyorum şu ana kadar iyi geçmiştir. Şimdi e, programımızın sonuna geldik. Sonunda bir klinik panel yapacağız. Ve bu klinik panelde e, Sayın TSRM Başkanı Ahmet Zeki Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kılıçdağ ülkemizin temsilcileri diyelim. Bizim uygulamalarımızı nasıl olduğunu anlatabilirler. Ve onlarla beraber bugünkü iki değerli yabancı konuğumuz Profesör Kolibianakis ve Profesör Lamarca. Onlar da İtalya ve Yunanistan'dan. Dolayısıyla onlar da kendi görüşlerini verecek. Şimdi bu sürede dokuz tane vaka hazırladım. Bunların her birisi bir noktayı vurguluyor. Ee, Vaka, vakayı kısaca gösterdikten sonra zamanda verimli kullanmak için, için e, kat, panelistlerin görüşlerini soracağız. Eğer farklılık varsa kim neden farklı düşündüğünü açıklar ve hızla ilerleriz. E, eğer herkes aynı görüşteyse o zaman bir kişiye fikrini sorup hani niye öyle yaptığımızı devam ederiz deyip direkt başlayayım. Ee, cevapları dediğim gibi süre açısından ve toplam dokuz vaka olduğunu düşünürsek e, ilk cevapların lütfen bir dakikayı geçmeden to the point olmasını rica ediyorum. Ee, yarışmacı Değil arkadaşlara mi? başarılar diliyorum. Evet. <gülüyor> These are the ground rules. Şimdi bu birinci vaka ben Türkçesini söylüyorum. 37 yaşında hiç gebe kalmamış ve 4 aydır gebe kalmayı deneyen adetleri düzenli bir kadın. Özgeçmişinde bir özellik yok. Normal BMI var. HSG'si normal. Çektirmiş gelmiş. Antral fokus sayısı 4. AM hasta 0.9 nanogram mililitre. Eşi de yaklaşık aynı yaşta bir özellik yok. Ve bu hasta size geliyor. Ben gebe kalmak istiyorum diye. Ona ne tavsiye edersiniz? What would you recommend? Uh, yes, okay. Uh, since the duration of infertility here... I mean, it's just four months, uh, and the, the lady is young. According to the best evidence we now have, is that she has some possibility of uh, a spontaneous conception. Uh, so I will inform this lady regarding the low ovarian reserve according to the reference range in the general population, and uh, I advise her to uh, come back to me in six months. Okay. No more. Thank you. Farklı düşünen. Means two months later or six months more? Six months more. More. Okay. Uh, uh, maybe I I, I uh, call her earlier. Earlier, like how? Uh, ne kadar months. erken? Two or three months later on. Okay. Cool. Türkçe ha. yapabiliriz paneli ki kalabalık ha, açısından. Ben niye Siz Türkçe bilenlerimiz <gülüyor> Türkçe konuşabilir. Tamam. <gülüyor> AMH'den dolayı değil ama yaşı 35 üzerinde olduğu için 6 ay gibi bir süre beklemek yeterli gibi gözüküyor. Yani iki ay sonra mı gelsin? İki ay sonra değerlendirebilirim ekspat. Peki. Yani gelmişken tabii konuşabiliriz ayrı mesele de. <gülüyor> Gelmiş yani. Stradis, I mean, sen farklı bir şey düşünür müydünüz? Ne kadar sonra gelsin? Yes, so uh, definition as we all know of infertility by WHO is a regular frequency of coitus, normal coitus for at least one year. That's the official definition, which of course is wrong. It is wrong because we know that the F ploidy rate of in the female is constantly decreasing. So that's why SRM in 2013 suggested that we should at least offer investigation at six months over the age of uh, 35, 36. So this lady, for one reason or another, he was investigated, and uh, he can now be called as a lady with uh, probably low ovarian reserve. So it's not a patient who is trying to conceive only for four months. The patient who is trying to conceive for four months, but we know that she has a low ovarian reserve, which means that if he's going to be stimulated, if she's going to be stimulated, we don't expect too many oocytes, and we know that a lot of them are probably unemployed. So uh, we have to explain all this uh, to this lady, and then uh, ask her to make a plan, the couple, to make a plan based on this uh, information and this evidence. 
and uh, it doesn't need to go IVF, of course, but uh, I would not uh, wait. I will ask you to make a plan. If the plan is to wait for five years, it's their own plan. I have provided the information. Okay. Yep. Bence iki şey vurgulamış olduk. Son söylediği bir karar vermek sonunda çiftin işi. Bizim sorumluluğumuz doğru bilgilendirmek. Böyle bir insana da sadece over rezerv testleri düşük rezerv gösteriyor diye kendi kendine gebe kalamazsın. Bir an önce IVF olman lazım falan demize gerek yok. Herkes kabaca bir miktar daha deneyebileceğinde hem fikir. Peki ikinci vaka aynı 37 yaşında kadının her şeyi aynı ama bu sefer gitmiş 10 ay sonra gelmiş 14 ay olmuş yani artık hani clearly ne dedi yani tam açıkça subfertil diyebiliriz ve bu arada da bu 14 ay içinde başka bir yerde gondotropin ve ayuay da denemişler birkaç siklüs bu da olmamış dolayısıyla o tartışmaya geçmiş bulunuyoruz şimdi IVF olacak bu kadın 37 yaşında düşük over rezervli bir kadın sizin şimdi sırayla tek tek soracağım planınız nasıl olurdu bu hastanın IVF siklüsünü hipofiz süpresyonu için gondotropin türü ve dozu için transfer planınız ve lütfen destek için tercih han birer cümleyle baştan nasıl planlarınız Esra abla. Ben bu hastaya e, gonadotropin olarak e, bir önemi olmadığını düşünüyorum. HMG ya da FSH fark etmez. Doz olarak 300 seçerdim. Çok büyük ihtimalle antagonist siklu seçerim. Direkt e, frizol stratejisini benimsemiyoruz klinikte. Taze transfer uygunsa yani zorunlu değilsem taze transfer yaparım. Luteal supporta da genellikle vajinal progesteron tercih ediyorum. Okay. Stratejis? I will inform the couple that uh, he may become pregnant by herself. It's not that he didn't become pregnant and there is no chance that he will not become pregnant by himself. But of course now she needs to go to the next step, especially considering the ovarian reserve. So pituitary suppression as a rule is antagonist. There should be exceptions, but for very specific cases. For anotrophin type, I don't care, but in Greece, for example, I would consider the cost and the easiness of administration. So if it is reimbursed, the most easy one, the dose would be 300. Transfer strategy should be blastosis, regardless of the fact that they expect a few embryos, because the patient or the couple needs to find out what is their potential. And luteal support is always um, progesterone, and in those days we use uh, subcutaneous progesterone. Okay, teşekkürler. Ahmet abi. Kısa cevap, aynı. Aynı. Ama siz de mi subkutan bir, progesteron kullanıyorsunuz sürekli? Subkutan pro, progesteron sürekli kullanmıyorum. Şu anda hangi progesteron daha çok sevdiğime karar veremedim. Onun için yeni gelen progesteronların hepsini deneme aşamasındayım. Ama bir şey söyleyeyim. Burada belki dikkat edilmesi gereken bir şey var. Elimizde önemli bir bilgi var. Biyoinformasyon var. Üç defa bu kadına aşılama denemesi yapılmış konotropinle. Buna nasıl yanıt verdiğini, hangi dozun kullanıldığına bakmamız lazım. Klomifen kullanmış. Efendim? Klomifen kullanmış. 5 gün 100 mg günden bir ya da iki folikül gelişmiş. Ama gonotropin demişsin şey. Ha pardon. Unutuyorum işte. Ha, gon gonotropin kullanmış 75 ünite gün standart Aha. iki folikül gelişmiş. O zaman şöyle 75'e iki folikül geliştirdiyse cevabım aynı. Ama birinde gelişmedi bir bir ay uğraştık zorlandık deniyorsa belki ben buna klomen veya klomifen veya letrozol ekleyebilirim gonotropin yanına. 300 ünitesi. Antonio. Yeah. So um, I would recommend IVF. I see this lady has a short cycle, so only 26 days. Uh, this is because of uh, the low ovarian reserve. So uh, probably this is the typical case in which you will have uh, uh, follicles ready uh, very early, just after eight, nine days of gonadotrophin administration, and sometimes you have a cohort of follicles not so completely. Uh, homogeneous, so probably, probably could be an idea. I would suggest the so-called luteal estradiol priming, which is seven days of estradiol, or sometimes uh, estradiol plus progestins, before in the, in the late luteal phase before starting ovarian stimulation. I will go for generic uh, antagonist protocol, uh, the flexible one, uh, and uh, I will go for maximal ovarian stimulation, 300 units. Uh, and uh, for sure this lady will have a low number of eggs, no more than two, three. And so uh, I would not recommend to go for blastocyst transfer. I would recommend transfer on day two or day three. Vaginal, vaginal progesterone. Okay. Şimdi özetliyorum o zaman. Birincisi 
birkaç şey gene dikkat çekti. Tony söyledi. Kısa siklusları olması düşük over rezerv ile uyumlu bir bulguydu. Dikkat çeken o var. Yeterince uzun zamandır infertil. Bir önceki basamağı denemiş, denemiş olabilirdi, denememiş olabilirdi. Şimdi herkes antagonistte hem fikir görünüyor. Bir kişi Tony önceden düşük rezervini göz önüne alarak ucuz basit bir şekilde luteal östradiol ile priming yaparım dedi. Var bir kaç çalışması ve oksit sayısı biraz artıyor gibi görünüyor. Canlı doğma etkisi i̇ki, soru işareti. İki diyebilirsin ona. Farklılaşan, farklılaşan görüşlerde, dozlarda herkes aynı. Gondotropine önemli değil dendi. Şimdi orada sormak istediğim bir şey var. Onu soracağım ama ayrılından bir noktada az oksit çıkacaktır. Klivaj embriyosu veririm. Ne olursa olsun blasta giderim de. Dolayısıyla şimdi orayı Açıkla ya da hani bu farklı görüşleri açmak lazım. Birinci sorun benim, tamam, e, gondotropin türü önemli değil gibi konuştuk ama şimdi bakarsanız bir sürü yazı var, bir sürü eğitim aktivitesi var. Oralarda e, yeni çıkan ürünler var, rekombinant, LH tartışması var. Daha yeni fertil sterilde bir meta analiz var. E, Konkülüjünün'de diyor ki, 36-39 yaşındaki zayıf rezervli kadınlarda Faydalı görünüyor. Şimdi benim aklıma tam yatmıyor. Bu mesela bir lineer ilişki yokmuş gibi çıkıyor. O zaman 36-39'da faydalı da 40'da faydalı değil mi? 41'de faydalı değilse neden değil? Siz bunlara ne kadar ikna alıyorsunuz? Yani şimdi bunu açtım tartışmayı diyelim ki bu kadına özellikle LH ister rekombinant olsun ya da bir şekilde LH aktivitesi vermenin gerektiğini düşünen kimse var mı? Tony? Uh, well, uh, personally, I do not think today we have so strong evidence that just being over than 35, you need LH. You know? uh, I personally use LH, uh, but I use LH in the very small percentage of patients receiving the long generic agonist treatment, for example, or in those ladies for whom a hypo-hypo condition is recognized. Uh, still, on, I'm, I'm still not sure that women above the age of 35 need LH just because of this. Thank you. Okay. Ahmet abi. Bu hastada rekombinan LH veya üriner hayli pürfait LH kullanılabilir mi? Ben kullanırım. Niye kullanırım diye soruyorsan o datadan çok daha öncesinde de aslında bununla ilgili bir, bir sürü e, komparatif çalışma var. Ama kendi pratiğimde zaten neredeyse hemen herkese 75 ünite veriyorum. Bu gruba biraz daha fazla veriyorum 150 ünite civarında. Peki o zaman verirken mesela 225 300 ünite bir şey artı 150 ünite bir şeyden mi veriyorsunuz? Yani şu anda pratikte LH içeren bir preparat var ama ikisinin kombin olduğu preparatlar da var. Onlardan tercih edebiliyorsunuz. Birinden toplamı 300 oluyor toplamı ama 300. içinde mutlaka bir miktar evet. LH oluyor. Stratis seni bir sebeple özellikle sona saklıyorum. Ben bu grubun ilk siklusunda direkt LH vermem gerektiğini düşünmem. Hiç vermem anlamında değil de bir mutlaka verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Aralarında fark olmadığını düşünüyorum ama aslında hem yaştan hem de rezervden bağımsız olarak bir bazı hastalarda biliyoruz ki daha yüksek FSH ya da LH eklenmesine ihtiyaç olabiliyor. Kim ama bu, hastalar? E, bazı çalışmalar biliyoruz ki FSH polimorfizmi gösterilmiş çalışmalar var ya da LH varyantı olan. Bunu nasıl anlayabiliriz? Beklediğimiz antral folikülden, beklediğimiz oosit pikabından ya da folikül yanıtından daha az unexpected poor response diyebiliriz. Bu grup hastaların bir grubunun FSH yükseltilmesinden yarar göreceğini, bir grubunda LH eklenmesinden fayda görebileceğiyle ilgili sen de biliyorsun ki genetik çalışmalar var aslında. Ama bunu önceden predikte edemem. Onun için bir önceki siklusa bakarak belki LH ekleyebilirim beklediğimden çok daha az yanıt vermişse. Bazen de hem biraz elaşını artırıp hem FSH dozunu arttırabildiğim oluyor. Özellikle eskiden üçünüzünün üzerine hiç çıkmamaya çalışıyorduk. Ama şu son gelen datalar hani işte öploidiyi çok bozmadığına dair belki bir tık daha elimizi genişletti. Hani bir grup hasta daha çok FSH'e ihtiyaç duyabiliyor ya da elaş eklenmesi. Peki teşekkür ederim. Ee, öz sona saklamamı sev stratejisi biliyorsunuz Eşre'nin o varyans simülasyon guideline'ı yeni yayınlandı. Bu kadar geniş bir konuyu böyle kanıta dayalı bir guideline haline getirmek çok zor bir şeydi. Statiste onu yapan grubun içinde ve onun koordinatörü olduğu için şimdi bütün literatürün her detayına, her tartışmasına hakim olmasını beklediğimiz için kendi görüşü nedir? Böyle bir hastada bir şekilde LH aktivitesi mutlaka eklemek gerekir mi? Di. Thank you. I would do the coordinator was Frank Brookman, but again, okay. um, 
all of us worked, also Antonio. Mm -hmm. So um, I will do what I do with every patient. So the principle is to try to keep things simple. So is there any evidence that in this category of patients, addition of LH increases outcomes, let's say the chance of birth? The answer is currently no. Is there any evidence that it does harm? No. So uh, in theory, if you want, let's say, to direct the industry, we would opt for products which are simpler, not for products who have 16, 15 add-ons that do the same job. So theoretically, I would like to use uh, simple products, so in this case, just recombinant FSH. But I know that, and I do use also the combinations, but certainly not in a separate forms, because that could be a burden for the patient. So if it is a preparation which is both FSH and LH, I would not hesitate to use it because it will not do harm, but I'm convinced that it will not do benefit. Okay. And the position of the group, after examining the evidence published in the literature, which is not a holy grail, but it's what can be supported at the moment, is that uh, we don't have evidence to strongly recommend that we should do this in this category of patients. Okay. Thank you. Thank you. Yani en azından bir zorunluluk yok gibi görünüyor. Her şeyde olduğu gibi bir grup hastanın e, fayda görebileceğini iddia etmek, dediğim gibi her şeyde olduğu gibi mümkün. Ama o zaman biraz personal, yani kişisel görüşe kalıyor. İşte bu tartışmalı noktalardan birisiydi. Şimdi gelelim transfer stratejisine. Yine herkesin hem fikir olduğu şey taze transfer yapmaktı. Kimse elektif olarak dondururuz demedi. Şimdi burada o zaman gene bu sefer statistikten başlayıp sormak istiyorum. Yanlış anlamış olabilirim. Sabahki konuşmanızda sanki verinin totaline bakınca donmuş biraz daha iyi mi görünüyordu? Ben şahsen yapmıyorum. Taraftarda değilim ama bu grafikte böyle minik bir marjı elektif donmuş transferin var gibi miydi? Not in the poor responders or the expected poor responders. For those, for those patients who do not have trials and the only data come from the SART thousands of cycles, suggesting that it might be worse if we do that. So we don't know for this category of patients, and we need the trials in order to decide. Now, if you have a patient that has already done three fresh transfers, this category poor responder, then you may consider that uh, a frozen transfer could be attempted. Uh, depends, of course, also on how, how you assess ovarian stimulation. So if you do not, if you never measure progesterone, for example, then you don't know. If you see some of these patients, even with few follicles, you tend to grow these follicles in order to increase the chance of retrieving the nose, and then you have a high progesterone, which you know that it will decrease. It will not elevate mm -hmm. to zero, but it will decrease your chance of pregnancy. In these patients, of course, you could be tempted, and now we're talking about temptations and not about evidence, to suggest to have a um, frozen transfer. Yeah. Regarding this, the stage of development, I think Antonio is, uh, is okay, is correct. But it's a, it's a different way of approaching it. If, if you do a day two transfer, the reason you do that is because you want to maximize the chance of pregnancy. The patient, if he has, the, the couple has decided to transfer two embryos, there is no point going to day five because they will not be improved. The, the, the most likely thing is that they will remain the same or even worse in quality. But if the, pay, the couple wants to know the truth and does not want to wait for a pregnancy test that would be certainly negative because the, day, the embryos on day three, they stopped developing and they, they don't know, then of course you would not, like to go to day five. So it, it's two strategies, each one has its own advantages. I would start with day five and we'll see if it doesn't become pregnant. Okay. Size transfer gününüz söylü söylemediniz galiba. Söylemedik, hayır. İlk başta karar vermem aslında, bunu siklus devamında karar veririm. Beşin altında eğer e, embriyom varsa, e, bunu üçüncü gündeki embriyo kalitesi de iyiyse ancak Beşin alt, beş ve üstünde varsa giderim, blastı zorlarım ama hastayla mutlaka konuşuyorum beş ve Peki. altındaysa. Yani çünkü iptal riskini göze almam gerekir blasta gitmekle. Mutlaka konuşuyorum, üçüncü gün tercih edebilirim. Peki Ahmet abi? E, Clever stage herhalde e, tercihim olur. Şimdi hem Tony hem siz erken evre yani Clever stage yeah. dediniz. E, tabii ki bilemeyeceğiz. Stratist dedi ki teorik olarak daha aynı ya da daha kötü olabilir kültürde. Daha iyi olmayacak. Tamam. Daha iyi olmayacak ama bir 
yani düz mantık yürütmek dışında özellikle de embriyonun ikinci ya da üçüncü günde endometrial kavitede olmadığını, aslında tüpün içinde bir yerde olması gerektiğini düşündüğümüzde ne kadar yani kuvvetli görüşünüz bu konuda bir an önce transfer etmekte tondem başlayayım. Yani asla mı blast transfer etmezsiniz böyle bir hastaya? Yeah. Um, well, if I will understood, uh, uh, well, I, I can agree. I mean, probably the, the life birth here is the same if we transfer embryos on day two, day three, or day five. But what I see in my daily practice is that some intermediate outcome are important from a patient perspective. I mean, one thing is to have a patient that goes out from your own IVF clinic with a transfer done. Another thing is having a patient who spent her money, she had injection, she had the oocytes retrieval, and nothing. Mm -hmm. Nor the transfer, Ama not the time to wait for pregnancy test. The, wouldn't she pay even, pardon, bir de üstüne transfere para ödemiş olacak böylece? Well, more or less. Okay. Sizin bir şey var mı? Hayır, bu tartışmalı so, kalacağı için burayı kısaltıp soru da, geçelim. Soruda şöyle bir e, senin saptaman var. Diyorsun ki erken transferde olması gereken yere vermiyoruz. Ama zaten embriyolar olması gereken yerde değiller ki. Bugün sabah konuştuk yani. Statik bir e, kültür ortamında bir mikrodurubun içerisinde hareketsiz bir şekilde e, şeylerini bekliyorlar. Akıbetlerini bekliyorlar. Yani biz zaten onlara daha iyi bir yer sağladığımızdan emin değiliz. Evet. Açısında baktığınız yani zaman. Vurgulamaya çalıştığım tek şey yani diğer sağladığımız yerin de daha iyi olduğunu bilmiyoruz aslında. Bilmiyoruz ama e, bu sağladığımız yerin de en iyisi olduğunu da düşünemiyoruz. Zaten e, konuşuldu da bu. Kümülatifte baktığın zaman 3 clevis stage embriyoların e, live birth rate'ine kümülat, e, kümülatifte e, bir fark olmadığını görüyoruz. Hatta bazı çalışmalar e, kümülatif olarak clevis stage embriyolarının live birth'lerinin günün sonunda daha bile iyi olduğunu söylüyor. E şimdi Böyle bir durumda eğer ben embriyoyu yarıştıramıyorsam yani hangi Seçme embriyoyu vereceğim yoksa transfer, yoksa edelim. transfer okay. edelim. Bir şey söyleyeceğim. Bob Edwards'ın e, bir personal communication'da bir kongrede e, galiba dedi blast değil de iki piyan transferi zamanımız geliyor demişti. E, bunda da bitireyim konuşmayı. Okay. E, Lutel destekte progesteron dışında bir şey veren kimse yoktu. O yüzden bir tartışma açmıyorum yöntemi dışında ama ilerleyelim ki şey daha tartışmalı yerler var. Kalırsa döner zahmet abi şey. Evet. Um, Nutel desteği. Bu ilerleyecek mi? Evet ilerledi. Uh, yani bir öncekinde pur respondura stimülasyon seçimi, LH aktivitesi olmalı mı olmamalı mı? Elektif donmuş transfer var mı yok mu? Lutel destek birkaç şeyi tartışmış olduk. Şimdi buradakinde 40 yaşında açıklanan hemen infertilitesi var. AMA'sı yaşına göre fena değil diyebilirsiniz. BMI normal ve IVF olacak, başlanacak. Oligospermik eşi var diye düşünün. Ve antagonist siklüsüne başlayacağında geliyor siklüsün 3. gününde. 4 tane antral folikülü var. Bir de bir tanesi 13 mm olmuş. Böyle asenkron bir folikülü var. Şimdi ne yapardınız? Bir A ertelerim öbür siklüse. B, şimdi öbür siklüsten olacağı belli değil. Ben bunu uzun protokole çeviririm bu siklüsten. C, bir önemi yok. Başlarım planladığım gibi. D, başlarım ama transfer etmeyeceğimi biliyorum. Asenkron olacaktır bunlar. Hastayla konuşur, dual stimülasyon falan tartışırım. E, ben bunu bir şekilde baskılarım. Ondan sonra da stimülasyona başlarım. F, yazmıyor ama bambaşka bir şey yaparım. Dolayısıyla ne yaparsınıza? Bu sefer de nereden başlayalım? Bu sefer de Ahmet abiden başlayalım. F. Evet. Ee, şimdi şöyle e, bir kere östrodiol progesteron ölçerim. Hı hı. Ee, taze transfer şansım var mı yok muyu da anlayabilmek için. Hı hı. Hem de bu 13 mm ne kadar aktif onu da anlayabilmek için. Yani bir progesteron çekilme kanaması yüzünden mi kanamış bu hasta? Ve Dolayısıyla da bu erken seçilmiş, rekrüt edilmiş bir folikül ve aktif olarak östrojen üretiyor mu? Bunu anlamaya 120 çalışıyorum. 120 mikrogram mililitre östrojen, 101, 100, 0. O zaman, 0.1 nanogram mililitre progesteron. O zaman bu aktif bir e, folikül 
Bunu yakın takip etmem lazım. Postpon etmem. Başlarım. E, çünkü 40 yaşında e, pur responder olma ihtimali yüksek bir hasta gelmiş önümüze. E, aslında tabii pretreatmentlarımız var ama ben bu senaryoya bağlı kalıyorum. E, sonuç itibariyle buna bunun erken çatlamaması için dikkatli olmanız lazım. Yani bu e, bir kere hastayı erken çağırmanız yani lazım. Yani başladığınız siz stimülasyona daha yakından bakıyorsunuz? Daha yakından takip ederim. Ne yapacaksınız ee, erken yumurtlamasın diye? E, i̇ki şey var. Şu arkadan gelen dört taneyi de uyarabiliyor muyum, uyaramıyor muyum? Uyaramıyorsam hastayla tek folikülüm var. Bunu ne yapalım'a e, konuşurum. E, dual stimülasyon şu e, D'deki e, D şıkkındaki şeyleri tartışırım. E, ona göre karar veririm. Buradan bakarak buna karar vermem zor ama baktım 13-18 oldu ama arkadan 4 tanesinin 3'ü 12'ler 13'ler oldu. Hı hı. Benim için iyi grup o. Eğer hasta fazla para harcamak istemiyorsa ki bu birinciyi zaten 13-14 olunca çat, e, yani ne yaparsam yapayım arkadan gelenler e, etkilenebilir veya e, belki analog trigger yapılabilir mi ama o zaman onlar da lüteiniz olacak. Onun için e, bu hastada verilen yanıt önemli. Yani hastanın 2-3 gün içinde vereceği yanıt önemli. Yani başladınız, 2-3 gün sonra baktınız, 13 olan büyüdü, 16 oldu, öbürleri de büyüyorlar diyelim. Antagonistle Öyle uzatırım hı hı. protokolü. Tamam. Onu ihmal edip kalanları evet, bir onu kalanları toplarım. toplarım. Okey, anlıyoruz. Yani oysa aslında Türkçesi biraz şey oldu, C. Ama Çünkü progesteronla bir sürü modifikasyonu var ya anne. Östrodiyo okay. düşük çıkarsa Peki. daha rahat ederim. Tamam. Için. O zaman... Stratise gelelim. Uh, yeah, there is some some information some information missing here. Sure, ask me. So, biraz mikrofona would you please come closer to the mic? Yeah. So there is some information missing, I think. First of all, I would like to know if this is her first uh, trial. Yes. Okay. Secondly, what is her FSH level? FSH level for this woman. On that particular day or a, on days, that, not on that day because it will be lower okay. the base of the facility. On 13 IU per liter. 13. On 13. 13. So there is a chance that this lady will respond if there wasn't such a problem. Because if it's a FSH, it's a 25 or 20 or whatever, it's in a very marginal situation and you would, of course, continue with uh, a natural cycle and nothing else. Uh, but if the FSH is not prohibiting stimulation, and he has antral follicles as confirmed in the basal scan, and he has unfortunately an active follicle with a stradial of 13, then if this is the first cycle, I would just uh, postpone her for the next time. If this was the third or fourth cycle, I would think of converting her to a long protocol, uh, because time is precious for her, but I would not start, because what you will do, you most likely to happen, is that you will end with a follicle, a single follicle of Dominant follicle, and then of course she will have to pay and uh, go through all this, and for one follicle, and she will ask, wasn't and there another solution? As a rule, and that's of course our own rule, is that we don't care about follicles uh, below 20 millimeters as long as they are not hormonally active. So mechanically, a follicle of less than 20 millimeter, 13, will not probably inhibit the growth of other follicles. But if There is a stradial, then uh, it's not only mechanical the problem, it's also endocrinological. So this, uh, the remaining follicles could already have gone or start to go to atresia, and uh, besides asynchrony. So I would not start this patient. First cycle I would postpone. More cycles I would convert it to a long follicular protocol with the chance that I may f find a cyst after 10, 12 days, and then I have to puncture it. Okay. O zaman Esra abla, bu sefer sona ayırıp Tony... Uh, oh, yes. What Be would you like to know in addition? Pardon, yani ne bilmek istersiniz well, başka? Herkes we, bir şey soruyor. We, we have many information now. I mean, uh, you know, FSH, you know, everything of this lady. I mean, because this is the first trial, I will postpone the stimulation cycle. And I will consider, as I said, to move to the estradiol priming or eventually you can use the long generation the okay. agonist protocol. Because if this early recruitment of uh, uh, the follicle, of the leading follicle, is the consequence of low ovarian reserve, very, very probably she will repeat again and again right. this kind of uh, uh, ovarian uh, uh, response. Right. So you have to be ready. Lutal FSH's yükseleceği için önceki siklusten erken yeah. recruitment'ı bir başka siklusten yeah. de olabilir. Östradiol ile baskılarım der. Yeah. Doktor, And according, if, if I may add, uh, 
According to my own experience, we are always talking about generic antagonist protocol, and we are not talking anymore about uh, premature luteinization during generic antagonist administration. Uh, we reviewed internally our 10 years activity with the use of generic antagonists, and we found, as you know, that sometimes you have premature luteinization despite you are using generic antagonists. And always this happens in women with very low ovarian reserve, so women who have a very high pulsatility of the generic because of the low ovarian reserve. And so even if you are using uh, antagonists, uh, it may happen to have spontaneous ovulation. So this kind of lady sometimes may benefit from uh, the long generic agonist protocol. Mm -hmm. Yani zayıf rezervli insanlarda uzun protokol yapılmaz diye bir yeah. uh, kural olmadığını iki panelist vurgulamış oluyor. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Önce o el kaldırdı. I'm sorry. No problem. Uh, just, to, misafir. just to inspire our uh, fantasy and uh, what can uh, is possible, there's a study that we've discussed recently published a month or two months ago, in which this scenario is the ideal scenario to start stimulation. In what sense? So the patient starts a facet stimulation when there is a follicle of 13 to 14 millimeters. So what, no analog. So in a few days, three, four days, what will happen? The follicle will rupture, will be luteinized, and then progesterone will come as a god and will inhibit the LH, premature LH surge, and then you continue stimulation and wait for the other three, four follicles. But there is only one study in the literature, it's retrospective. They claim to, for this uh, protocol to work because, of course, of the experience with progestin. So this is a natural uh, yeah, progesterone. It's interesting, natural PPOS. Yes. But, yeah, so just to, to think, but uh, we cannot really apply that at yeah, the moment. Okay. Thank you. Uh, sizin ikinci hakkınızdan önce uh, Esra... Ben bu siklusta başlamam zaten e, bazal olarak östrojen ve progesteron baktığımız hastalar bizim bu grup hastalar yani geldiğinde 10 milimin üzerinde folikül ya da kis gördüğümüz hastalar. Ahmet abiye hastaya, söylediğim aynı değerler A2P, 120 ve 01. Evet D21 östrojen priming yaparım diğer siklusa bırakırım. Peki Ahmet abi şimdi. E, Lamarck'ın söylediği çok önemli bir şey var. Bu poor responder grupta biz neredeyse yüzde 25'e varan premature luteinization görüyoruz e, antagonist kullanmamıza rağmen. Yani ciddi bir problem bu ve e, antagonist e, firmaları bundan çok haberdar gözükmüyorlar işin enteresan tarafı. E, ve bunu bazen yani e, ilave olarak e, non-steroid eklememize rağmen e, çok yakın takip etmemize rağmen engelleyemiyoruz bu grupta. Onu, o, o konuda ben de hem fikrim onu eklemek Peki, istedim. Peki ikinize de soruyorum. Prematür lüteinizasyon diyerek Peki. tam ne kastediyorsunuz? Oyul oluyor. Yani, prematür oyulasyon yani o pudan yani, önce tabii, doğal, doğal olarak da prematür lüteiniz oluyor yani. Yok yani endokrin bir şey mi? LH'sı bir şeyin üstünde çıkıyor. Yok yok. Yani oyul oluyor. Şey Yumurtlu. Siz de aynı şey mi kastediyorsunuz prematür lüteinizasyonla? Well, an, an elevation of progesterone above 4, 5 okay, tamam. ml. Peki. O zaman bunu geçiyorum. Gördüğünüz gibi gene farklı görüşler, farklı şeyler var. Benim kendime çıkardığım bir ilk siklus saatler izliyorlar ama tekrar tekrar olabilir. Uzun protokol yapılabilir, büyük olasılıkla etecektir. Peki uzun protokol diyoruz, hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz? Uzun protokol deyince e, beklenen menstruasyondan yaklaşık 7 gün önce bir miktar ve bir tür GNRH agonisti başlamayı mı kastediyorsunuz. O sıralarda bu agonistin de flare etkisi olabiliyor. O da başka şekilde kist yapabiliyor. yapabiliyor. Bu olmasın diye bir şey yapıyor musunuz? Buradan sırayla gideyim. Yani uzun protokol yapacaksınız bu hastaya. Tekrar ona bağlı flare'e bağlı kist olmasın diye bir şey yapıyor musunuz? How I apply the long agonist protocol? Yeah. And let me ask um, for so you are planning a long protocol for this lady, yeah. fine. But due to the flare effect of the agonist in the luteal phase, she is she may again develop a cyst. Sure. So do you take any measures, preventive measures well, to prevent you, you, that cyst? You can give for a few days the pill. The pill. Yeah. That before? Just the pill. I mean uh in order to prevent the uh, the flare up, uh, you, you need just to give it to patient two, three days of pills. Okay. And so, in some way, this will prevent coinciding uh, with the day. So, will that period cover the day you start agonist? Yeah, sure. Okay. Yani, yani diyor ki birkaç gün doğum kontrolü vererek agonisti başlarken 
bu flare'e bağlı kist oluşumunu baskılayabilirim. Farklı bir şey söylemek isteyen ya da bunu hep yapan yapmayan var mı? Yok. Ben söyleyeyim. Yani ben... I don't give the pills or things like that. Uh, if you don't have this follicle and you do a long agonist protocol follicular, we all know that there is an increased chance compared to the luteal for developing a cyst. In this case, it's almost certain that the patient will develop a cyst. So you have to be prepared either to postpone the donor. We well, always we use depo, by the way. We'll never a single day uh, agonist. So you have to postpone this uh, down regulation period to allow for the cyst to regress and to explain to the patient that if it insists, it will be punctured. Alternatively, if there is time, you, could don't, you will not start a long follicular, you wait for the luteal phase to do the long agonist there, because then you would expect that this follicle cyst, whatever, will regress after menstruation. Bir şey söyleyecektiniz, buyurun. İlk dediğimde sadece ben bunu stimüle edersem ve bu uyarılırsa hı hı. ve hasta da ben bir tane istemiyorum derse hı hı. luteal fazınız hazır. Evet. Ya trigger yaparsın, progresyonunu yükseltirsin, güzel güzel longuna başlarsın. Ne sist olur ne bir şey olur hiçbir şey olmaz. Eğer beklediğimden daha fazla yumurta gelişirse o zaman o siktusu kullanırım. Yani ben başlarım bastı. Tamam. Aslında ilginç bir şey söyledi ama artık onu akşam tartışacağız. Öbürlerine ilerlemek istiyorum. Depo kullanmayın derken depo da yarım ampul olabilir. Yani illa ki şey de kullanıyoruz dedi sana. Çalışmalara göre denk görünüyor ama studies just briefly pardon sadece kısaca neden depo kullanmayalım? Depoyla tam ne kastediyorsun? Bir doz var mı? Neden depo agonist kullanmayalım dedin? Kullanın, Kullanın mı dedin? Kullanın mı dedin? De Ay, ben yanlış anlamış olabilirim. Yani günlük değil depo yapalım. Evet. Çünkü ben depo yapıyorum yapacağım zaman. Onun için şaşırmıştım. So, uh, İngilizcem so biraz zayıf. Ondan patient uh, convenience comes first. And uh, in no case in 2019 I'm going to subject the patient to daily injections of an agonist. So if she is to have an agonist protocol, she's going to have a depot. There's no other Perfect. Other right. way. Tamam. Ay, ben yanlış anlamışım ilk başta dediğim gibi bir İngilizce problemi. Ee, bu gene ilerlemiyor. Ha. 4 4. Bu sefer 31 yaşında yine hiç gebeliği yok. AMH'sı 4,5 nanogram mililitre. Oligomenoreik 60-90 günde bir adet görüyor. Beden kütle indeksi obesin sınırında 80 kilo total. 6 kez ovülasyon indiksiyonu başarısızlığı var. Yani ovülasyonu olmuş, gebelik olmamış. Üstüne endikasyon olup olmadığı tartışılmakla beraber kondisomin IUI da yapmış. Ve IVF olacak şimdi. Bu hastanın IVF siklüsünü nasıl planlarsınız diye bu sefer önce Stratis'ten başlayalım. Uh, I think nowadays this is very clear. So if you, if the image is high, we don't have the FC, but I, I assume it's high too. It's PCO. So it's PCOS. So in this uh, patient, you will certainly, before you start discussing anything particular about ovarian stimulation, you will have to inform her that the rule is to have a, a free zone, unless something spectacular happens and the ovarian response is not what her values suggest. So that's to start with, and the patient, of course, is very happy because you care about her safety. Which is what you do indeed, and then uh, in order to implement that, you are going to have used necessarily antagonist. Now the dose of ovarian of uh, gonadotropin, we always do 200, because 150 sometimes will may lead you to some marginal results in terms of the risk for ovarian hyperstimulation, and this is where things can go wrong because the doctor may think that um, it's not so high and I will do something, and this is the case that will go wrong. Trigger is uh, 0.2 agonist milligram, and that's all. And there is no discussion, no discussion absolutely about adding anything in the luteal phase. This is going to bring the risk of OGSS back. Okay. Peki, farklı bir şey yapam ne var mı? Özetle antagonist yaparım dedi. Baştan tamamen donduracağımız konusunda konuşurum. Büyük olasılıkla oraya çıkacak olay dedi. 200 ünite gün gondotropin veririm dedi. Ve analog trigger yaparım dedi. Başka bir şey yapardım diyen kimse var mı, Tony? Oh, well, so the, the, the, the, the woman here is very young. And she failed uh, six IUI. Um, six so, ovulation inductions plus yeah, three yeah, IUIs. Plus three IUI, okay. And uh, so for sure IVF is, uh, is needed here. Uh, and I will uh, speak to this couple. I will inform them that 
well, in 75% of cases in IVF, we go for a fresh transfer, but sometimes we have to freeze all because of safety. But still, in my clinic, the fresh embryo transfer is the main objective. This is because we have many, many patients, 70% of patients that come from regions different from my own. So if I uh, uh, go for Frizol, uh, I mean, probably couple is no so happy because they have to spend money and they have to lose working days to co come back the next month for the embryo transfer. So the first objective here, I think, in the IVF world is still to go for the fresh IVF. But then you have, of course, the secondary prevention of OHSS, which is general rich agonist triggering and Frizol. So I will propose 150 units of gonadotrophins uh, plus general rich antagonist uh, and HCG or general rich agonist triggering according to the ovarian response. I cannot plan this from the beginning uh, because if the lady will have, I don't know, uh, 2,500 uh, PGML of estradiol and, I don't know, 14 growing follicles. Uh, why not undergo for HCG and look how many oocytes and how many embryos you have? And then you decide whether to proceed with a fresh embryo transfer or to freeze all. Okay. Secondly, I will suggest our biologist to consider to use ICSI because at least in my own center, when we have IUI failure, in a couple like that one, in which no other reasons than anovulatory is the main reason of infertility, we cannot exclude, uh, well, some other factor related to sperm. Okay. Peki, ben farklı bir şey yapardım. Ben de eninde sonunda durmak zorunda kalacağımı düşünüyorum. Çünkü o kadar iyi ayarlayamam hastanın o sayısını ve Az çıkmasındansa, yanlışlıkla öbür tarafa kaymaktansa, yanlışlıkla çoka kaymayı tercih ederim. O yüzden ben bu hastaya taze transfer yüzde 99 yapmayacağımızı söylerim. 80 kilo olmasını göz önüne alarak nasıl olsa donduracağım diye 300 ünite gondotropin başlarım ve rekombinant başlarım daha çok yumurta çıksın diye. Olayın gidişini görüyorum zaten ve o sırada flexible progestin veririm, antagonist vermem. Hipofiz supresyonu için. Tony'nin gösterdiği gibi çalışıyor. Taze transferi nasıl olsa kafamdan baştan çıkardım. Kaç folikül geliştiğinden kabaca neredeyse bağımsız analog trigger. Taze transfer yapmayacağım için o ASS riskinin bizim TSRM guideline'de olduğu gibi gitgide gitgide yükseldiğini düşünüyorsan başka şeyler varsa işte dopamin agonisti, luteal fazla antagonist falan gibi şeyler de ekleyerek o ASS riskini minimize etmeye çalışırım. Normal evden gidip gelen bir hasta için. 300 evet. çok iddialı bir doz olmaz mı? Başı? 80 Yeter kilo. O HSS değil ama bazen 150 ile bile 30-40 folikül gelişen ama hasta. Ama bazen 150 ile 5 evet. tane de büyüyebilir. Mono yani. foliküler olduğu da oluyor haklısın. Hı -hı. Ama sadece o HSS değil östrojenin çok yüksek olması, ovaryan torsiyon riski falan da olmuyor. O mesela kadar ayarlı. Şöyle var. eşiğin üstüne çıktıktan sonra mesela 300 ile 600 versen bir şey fark edecek mi? 300'den sonra değil. E, etmiyor ama o sınır 225 mi? Nereden biliyoruz? Yani da, muhtemelen o sınır 300'den de aşağıda bir yer aslında. Şöyle deniyor yani eğer biz sonuçta bizim 3 tane IUI siklusumuz var gonadotropinlerle. Hı -hı. Bir kere o çok önemli bu hastada. Hani tek monofoliküler geliştiren dozun 50 ünite üstüyle başlanması genel olarak öneriliyor. Hani bu 100 ile eğer tek folikül gelişmişse 150. Ben stratejiyle süren... çok hem fikrim ne kadar basit o kadar iyi benim kafam. Ama hani... frizol da çok basit olmuyor sanki Barış'a. Tamam, şey, evet, oradan önce yeah. Tony <coughs> itiraz etti. Just, ya just, just want to add something. I mean, uh, because we have general rich agonist triggering, dear colleagues, please be aware to, no, to not, do not go for the wild stimulation for all patients. OHSS here is not the only risk of the wild ovarian stimulation. This patient by definition, has a 50% rate of euploid blastocyst. So probably you need three, four, five blastocysts to have a pregnancy. You do not need 35 eggs. When you have a very large ovaries, you are increasing exponentially the risk of bleeding during the oocyte retrieval. You are increasing patient discomfort for one week. You are increasing the risk of ovarian torsion. Think about this. Stratis. Um, 
So I would um, not use 300, not because I disagree with you regarding the outcome, but you, had, you have to think that uh, what Antonio said could be true. So a patient can develop ovarian torsion, not because he has so much high, so high ovarian response, but because he's prone and he has a lot of follicles. So then somebody will review the case and say, uh, Dr. Atta, why did you choose 300 units? Wasn't possible to stimulate it? So uh, that could be some legal uh, concept of view uh, decision. Uh, then uh, I would say that, uh, yes, I agree with Antonio, you need 3-4, but for what purpose? The patient, uh, so far, we have been used to see the patient coming to us as a couple who wants to have a baby. And this is what all of us agree probably, but is this what he is really the couple coming for, or is it what we advise the couple to come from? For example, I would like to see a couple at uh, 30, the woman is at 32, coming to a reproductive endocrinologist, not to have a baby, but to uh, implement, to accomplish her plans of creating a family. And if I have a six blastocysts instead of three, or ten blastocysts instead of three, then this patient may come three years later, and without any problem, without an additional risk, especially this one with the high risk for HSS, will have this young blastosis implanted for the second time. So it is a matter of outcome measure. Traditionally, we use live birth. Now we try to move to the cumulative live birth in a certain period of time. But at the end of the day, the couple needs our help because they want to create a family. And if the woman is at 39 and she comes three years later, because she had the pregnancy and the one year, whatever, to, to, to grow the child, then it be, may be too late. So if we have the chance, and the couple agrees, doesn't have any ethical objections, to, to have some more blastocysts, that wouldn't harm. Uh, may I add something? Um, I got your point, Stratis, but I was in Japan. Uh, you should know that in Japan, the total fertility rate uh, is the lowest in the world with a one plus 1.1 babies per family. And I were discussing with uh, Japanese colleagues regarding ovarian stimulation, and in Japan, they proposed to freeze many, many blastocysts uh, for each single patient because of what you said, to complete the family. And then I asked them how many kids the mean Japanese family has, and they said one. First observation for you. The second one is that with high probability, this lady, when she gets older, 35, 36, 37, she will physiologically gain regular menstruation and with very high probability she will spontaneously conceive. Um, please. Rebata. So the fertility it's a, it's a rate... meeting. Yeah, yes. <laughs> the fertility rate that we should aim for is 2.1 to yeah. sustain the population. So not one in Japan. I don't know what the Japanese do, but we do it some, somewhat differently. One. Secondly, uh, if the patient becomes pregnant, that's uh, God's gift. I hope all my patients have a second baby uh, by their own. But that's not always the case or not usually the case. And uh, the question that the couple may ask to you later on is why, if you had the chance, you didn't inform me at least that I could have opted for this specific uh, scenario. Because then it's just you decide, so no, no, no, you're going to have two blastos, it's enough, have a baby and go home. Yeah, but you have to discuss it. Bu daha heyecanlı konular da var. Onun için hani bunu ilerlemek istiyorum ama moderatörlük avantajımı kullanarak kendi fikrimi biraz daha savunayım. Statisle aynı yere yakınız. Bir, bu kadının dokuz tane yani altı tane ovulatuar olup gebe kalmadığı siklüsü, üstüne ayuayları var. Belki başka bir derdi daha var, bilmiyorum. Yani ne kadar blast olacak falan. O yüzden şey değil. İki, e, gondotropinin tavan dozunda bilmiyoruz aslında. Belki 225'in üstü bir şey değiştirmiyor. Esra abla demin 300 dedi ama dolayısıyla benim 200, 300'ümle stratisinin 200'ü arasında da bir fark olmayabilir. E, o yüzden ben sadece hata yapıyorsam öbür tarafa yapmak istiyorum. Son olarak da torsiyon riski tabii ki over büyüdükçe artar ama mutlak risk o kadar küçük ki ne kadar artıyor bilmiyoruz. Artı iki çocuk istiyorsa işte aile falan gibi şeyler vardı. İlerliyorum. Barış, bir, bir, bir kelime söyleyeceğim. Daha çok heyecanlı yerler ama var ama bir kelime. Risk tamam. sadece torsiyon değil. Aynı zamanda over hematomu diye bir şey var. Ve bu hastalar çok ciddi ağrıyla karşına gelebilirler ve geceni kabusa çevirebilirler. Onun için Sonra yani aşırı uyarma gene de, gene de dikkatli ol derim. 
300 ünite bence tavsiye edilecek bir ünite değil burada. Benim fikrim de bu. Yani genel mesaj değil gerçekten. Peki e, bu kadını stimüle ettiniz bir şekilde, kendi uygun gördüğünüz şekilde. Kadın bu potansiyeli vardı. Östradiyolü 3500 pikogram mililitre oldu. Endometriumu 9 milimetre oldu. Hı. 24 yumurta topladınız. 8 tane de blastokist oldu. Şimdi antagonist yapmıştınız. Bu noktada elinizde kadına da opudan sonra da progesteron verilmişti diyelim. Yani isterseniz taze transfer yapma seçeneğinizde var. Neyle trigger ettik? Dolayısıyla hı? neyle tetikledik? Kadına mı? Ee, i̇ster HCG ile ettik diyelim. Yani taze transfer seçeneğinizin olduğunu uygulamak istiyorum. Evet. Tamam ya da HCG ister şöyle regular HCG ister analog trigger artı o bugünü HCG olsun. Bir şekilde HCG var ve bir şekilde transfer şansınız var. 8 tane de blast var. 31 yaşında durumu da bu Esra ablalan başladık. Ben kendi kanimde 3500 ve üzerine dondurmayı tercih ediyorum. O, o sit sayısı da bu hastada dondurmayı tercih ederim. Peki dondurdum. Stratis. I don't care about the 3500 because that could be due to LH and LH is variable so it could be to very low LH and the actual value could be 6000 if LH was 2 units or whatever. So I would concentrate on the follicles which is not here but I have the osage. Mm -hmm. So there were at least 24 at least mm -hmm. 24 follicles growing and now there are probably 24 corpora lutea stimulated by this fantastic ECG that we gave for uh, triggering. Mm -hmm. So there is no doubt no doubt that this patient will not have a transfer and he will have freeze whatever he wants to freeze. Okay. Secondly, I would consider uh, doing some non-evidence-based interventions in the luteal phase, such as giving antagonist and uh, trying to regress these follicles. It's not evidence-based, but it regresses follicles sooner. So, düşük kalite kanıt aslında. Yani bir iki case series gibi bir şey olduğu için. Yeah, yes. evidence, Which I do too. I mean, it, biz de yapıyoruz ve bizim kılavuzda bile var eğer en ağır hastalarda bunu yap diye. Peki taze transfer yaparım diyen kimse var mı? Tony sen yani yapmayacaksın. Okay, tamam, tamam geçiyorum. Burada bir tane daha şey vardı sormak istediğim. Nasıl, nasıl transfer için seçersiniz derken. Şimdi bu kadının 8 blastı var 31 yaşında. Donduracaksınız da hepiniz. Dondururken kadınla PGTA yapmayı tartışmak ister misiniz? Ben önermem. Önermem çünkü 31 yaşında. 41 olsaydı. Wow. Anoploidi taramasını rutin olarak önermeyen taraftayım. Tabii ben de şahsen öyleyim de yani tartışıyoruz. No, the, only, the only thing I would discuss is how many embryos, how many blasters they want in each straw. Because apparently uh, they will start with one in many straws, but some straws may have some inferior quality too. Okay. Siz dondururuz tabii ki. Evet ama. PGTA önermem bu hastaya. Tony? Uh, Prizol for sure. Hı hı. And uh, we will plan uh, a, a single uh, blastocyst transfer mm -hmm. in a frozen uh, pharmacologically mm -hmm. prepared cycle. And uh, we will contact this lady uh, five days after the oocyte mm -hmm. retrieval mm -hmm. to see, to, just to ask. Okay, uh, yeah, okay. just to ask. Would you consider, say, PGTA, do you think? No. No rule. Yani genç olduğu için, sonuçta baktığınızda yüzde altmışı öploid zaten. O yüzden... Hani yapılmayabilir. Ya, Peki lüteal fazı Tony, tartışacak mıyız? Lüteal faz desteği bu hastada nasıl hazırlarız şeye? Hazırlarım. Ee, sonuçta oligomenoreik hasta. Artificial cycle dışında herhalde 50 gün 60 gün montöz edecek kimse yoktur. Yok, o zaman şöyle uyarılmış bir... siklus olabilir. Femeral uyarabiliriz belki. Artificial cycle'ı nasıl yap yani nasıl hazırlarsınız? Artificial cycle ilk önce siz söylemiş olduğunuz için nasıl hazırlardınız bu hastayı? Artificial cycle'la ne kastediyorsunuz? Uh, well in this case uh, again if the if the lady is living outside of my city I would prefer estradiol and then progest. Mm -hmm. uh, on the contrary uh, if the if she is living close to the clinic uh, We can, uh, we can discuss whether to give some uh, clomiphene or uh, mm -hmm. uh, ovulation induction uh, and then to go to uh, to transfer after the spontaneous. Kliniğin yan apartmanında oturuyor. O kadar yakın. Siz yeah. ne derseniz onu yapacağım diyor. Hangisini tercih edersiniz? Probably gonadotrophin. So. Gonadotrophin ne stimüle edip? Because there is uh, uh, evidence, a very recent evidence that is showing uh, that probably 
when the corpus luteum is not there, <gülüyor> there's a significant increase in some obstetrical risks. Peki ne kadar gondotropinde başlardınız? Well, we have the story made with the intrauterine. I know you use the letrozole, probably. Hmm. Yeah, but we will start with a 37.5 or 50 units. Yeah, yeah. Ovulatör yeah. siklus yapıp öyle transfer ederim diyor. Ahmet abi, siz nasıl transfer edersiniz bu başta? Şimdi eski güzel günlerde buna depo preparat verirsin, hatta o günü bile verebilirsin hmm. ve e, gel. 14 gün sonra başlayayım östrojen ne dersin? Ama şimdi şu yeni data çıkınca biz bir durduk. Yıllarca yaptık bunu. 25 senedir kullanıyoruz hmm. depo e, preparatları. Yani analogları. Ama şimdi corpus luteum'un olmadığı hazırlıklarda large for gestation hmm. ve pregnancy induced hypertension ile ilgili veri çıktı. Bir durduk. Bu hastada dolayısıyla eğer o dataya dikkat edeceksek ya gonotropine ya femara ile uyarmanız lazım. Hmm. Ben ara ben yani letrozolle yanlış bir şey kullanmayayım. Nasıl letrozolle oluyor? uyararak e, yapılabilir e, ve tek plus transfer edilebilir ama e, hastayla konuşarak çünkü benim şahsi tecrübemde yani 96'dan beri donma çözme transferi yapıyoruz. Hani bu e, pregnancy new hypertension arttığına dair benim kendi bir gözlemim yok kendi hastalarımda. Onun için gene de verebilirim hastanın nereden geldiğine bağlı ama e, letrozol de kullanılabilir. Peki. Stavis. Uh, I would not uh, use gonadotrophins, although it's possible, and I've done it in the past, because it's too complicated. Uh, as a rule, currently we use uh, estradiol and progesterone, but considering the data I've shown earlier in the morning, uh, which uh, this, uh, related to an outcome that we do not see pregnancy-induced hypertension, it's far <coughs> away from the clinic. So if this is true, then we have to consider alternatives. And if the natural cycle is an alternative, fine. If the patient is aeruminoreic, then uh, you could use uh, clomiphen, but not letrozol because of the existing global warning, and probably not granodotrophins because they are make, it, make life more complicated. Of course, in the first uh, trial, a 31-year-old patient, I mean, you should advise for, for one blastosis, but it has to be clear that this is not a decision of the doctor, it's a joint decision. Or it finally it could be the decision of the couple after advice uh, is accepted or rejected by the doctor. Okay. Thank you, Kronfer. Aysir abla. Çok yakın bir zamana kadar açıkçası yapay siklus yapıyorduk. Östrojen artı progesteron ama son birkaç aydır ben de bu hastalara letrozolle yapıyorum. Ona dotropin hiç kullanmıyorum. Peki letrozolle nasıl yapıyorsunuz? E, normal siklusta ovülasyon indiksiyonu yapar gibi 5 gün kullandırıyorum. 2 gün sonrasından itibaren takip ediyorum foliküllerini. Tamam sonra ne olunca nasıl zamanlıyorsunuz blastin transferi? 14 milimin transferi? üzerine çıktıktan sonra östrojen, progesteron ve LH bakıyorum. Eğer e, bu progesteronun birin altında, elaşı mümkünse onun altında, e ikisi de 150 üzerindeyse HCG yapıp, HCG gününe göre HCG artı, HCG'den sonra iki gün sonra opu gibi düşünüyorum kabaca kafamda. Eğer üçüncü gün transferi ise üç gün, dördüncü günde progesteron Aha. vererek yapıyorum. Eğer plus da beş gün sonra. Yani okay. Böyle yaptığınızda ek olarak progesteron da veriyor musunuz? Dupaston veriyorum. Hı? Dupaston veriyorum. Okay. Right. Hem ucuz olduğu için hem... Tabi dondurmuş siklustarda aslında vajinal ve e, oral preparatların yeterli olmadığı ile ilgili son review'de 2019'da bir endişe var. Ama bunu da sonuçta korpus lüteum olduğu için e, dupasyonu da bir güvenlik atıyor. Bu önemli bir nokta. Yani herkes eskiden yapay siklüste hazırlarken bu geçen yılki yeniden yazıdan sonra ki hani dikkat çekmemiş olabilir sıklığı düşük olduğu için ya da bu hastalar zaten yatkın olduğu için ama ta New England'daki ilk o çenin elektif transfer yazısın donmuş transfer yazısında bile o grupta birkaç tane hastayla bile olsa daha çokmuş gibi görünür. Eğilim hep görünüyordu yani bir şekilde sanki. O yüzden evet ovulatuar hale getirip korpus tutuyumla transfer etme çabası var. Daha komplike de olsa ve değişik şekillerde yapılabilir. Peki bu kadını eski usul Artificial cycle hazırladınız diyelim ki bu son yayından önce, iki yayından önce ve artificial yapay siklüsünüzde östradiol kullandı, 12 gün geldi. Endometriumu 5,5 mm trilliner paterni var. Yani normalde bunu transfer için artık hani o sürede 12 gün östradiol kullandı geldi. Transfer için bakıp uygunsa progesteron başlayacaktınız ama endometriumu 5,5 mm ne yaparsınız? Bu sefer Esra abladan terse doğru gidelim. Ben bu tür hastalarda 8 mg'a kadar maksimum çıkıyorum. Literatürde 12 mg'a kadar çıkıldığını söyleyen yazılar var. 
E, buna rağmen kalınlaşmazsa eğer bu yapay siklussa bunu iptal ederim. Ondan sonra mutlaka başka bir femera gibi bir şeyle tekrar stimüle denerim. edip denerim. denerim. Ki eğer bu kadının bu daha önceki siklüsünde 9 milimetreye kadar çıkmıştı. Çıkmış Dolayısıyla çıkar belki de düşün, olabilir diyorum. Farklı bir şey düşünen var mı? Yani ben hiç kale almam devam ederim veya da işte o bir hafta sonra görürüm falan gibi mi? Yoksa stimülasyona döner merkez. Şimdi... Gerçi soru kısmen ir gereksiz kaldı ama. Uh, well, in this case, in this particular case, we we know that uh, well, probably the, the endometrium uh, can grow much more than uh, 5.5, so probably it's a method of absorption. So uh, I personally would recommend to cancel, and I will start again with the ovarian stimulation, okay. yeah, ablation induction. Ahmet abi, buyurun. Aslında ben 12 gün sonra bakmam bir kere. Daha erken bakarım bu hastaya. Çünkü 8-9 günde kendini belli ediyor. 6 mg östrodiol baştan beri veriyorsak. Dozu arttırabiliriz. Çünkü maksimum östrodiol dozunu almıyor. Bir ölçmek lazım. 3500 pikogramda 9 mm olmuş. Acaba daha önceki siklusunda birkaç kere daha östrojen ölçtünüz mü? Kaç milimetre civarındaydı daha önceki endometriyumu? Bu hastada şey denenebilir. Yani 8 mg'a olmadı e, kilolu bir hasta e, dağılımında sıkıntı var vesaire bir tane de vajinal e, östrodiol hemival yarat koyabilir çok ciddi bir etkisi olabiliyor ve çok güzel bir e, östro, e, östrojene cevap vermiş bir endometriyum görebiliyoruz 6 mg gün verince merak edip ölçmüştük biz vaktinde 250 300 pikogram mililitre Çık, anca oluyor çıkmayabilir yani. o kadar bile şey çıkmayabilir o kadar bile çıkmayabilir okay. stratis Well, uh, what we do as a rule is that we um, start with four, two plus two, morning, evening, and then after four days we increase to eight, and then the last three days until we reach 12 we go to 12 milligram. So if on the 12th day the endometrium is thin, but of course we see the first patient for the first time on day eight, so we already have an idea of what is the situation. So if the endometrium on day 12, after 12 days of estradiol, and our protocol is of course arbitrary, Uh, it's still 5.5 millimeters. The first thing to do is, I will not cancel the cycle so easily. I will just wait for another four days because it might be a matter of duration of the action of uh, estradiol. And if not, then I would even consider before canceling the cycle to give some additional estradiol uh, vaginally. And if this all fail, then uh, and this is the first cycle, of course I will cancel. If it's not the first cycle, I will Uh, we have to discuss about if it is possible to achieve a pregnancy with such endometrial thickness because we know it is possible. Uh, anyway, if I cancel, I will then use uh, clomiphene or even gonadotrophins in this case because with the previous stimulation, gonadotrophins, I understand that the patient had a normal endometrium. Hiçbir zaman letrozol kullanmıyorsunuz diye anlıyorum statist için. Global warning'den dolayı. We do, in Italy. In Italy, no. We are not allowed. Clear. Peki, um, yani anlıyorum ki herkes endometriumun inceliğinden endişe ediyor bir şekilde ve daha önceki siklusunda daha yüksek olduğu için bu hastayı gerekirse vajinal östradiol ki genel olarak bir şey değiştirmiyor gibi görünseydi bile bu hastanın kilosu vesaire ya da stimüle edip de yapmayı deneyebiliriz diyor. Yani öyle bir seçenek olduğunu vurgulamış oluyoruz. Gene bir sürü kişisel farklılıklar tabii ki olacak. Bu kadın... Diğer bir kadın, 31 yaşında, primer infertil, normal sayılır bir over rezervar. Siklüsleri düzenli bu sefer. Bu kadının 8 tane donmuş blastı var. Yani bu kadının ovulatu var. Dolayısıyla şimdi herkes bir önceki görüşte söyledi ki, korpus luteum istiyoruz. O zaman doğal siklüste transfer etmeyi tercih edebilirdik. Ovulatu var kadın da doğal siklüsü nasıl takip edip transferi nasıl zamanladığınızı Sorabilir miyim? Kime sorayım? İsteyen var sömek. Stratis? Uh, well, we always check patients, even in this case, on day one, two of the cycle. So to make sure that they are hormonally inactive and there is no follicle. Because if you don't do that, you run the risk to have some arguments what you see on day six, seven, eight, whatever the day that you see the patient. Because you may have a follicle from the previous cycle, or a cyst or whatever, and it just confuses the situation. So after we ensure that everything is normal, patient goes home, 
and he does some estradiol on day 8, 10, depending on the, the duration of the cycle. And when this estradiol is above uh, 80 milligrams, which we consider as, a, let's say, threshold, then we ask her to come back for a scan. Usually it will be one or two scans. We reach the follicle, we develop the, let the follicle develop until the diameter of 16, 17, 18, something like that. And then he gets a uh, ECG and we schedule the transfer. Progest pardon, progesterone ekliyor musunuz rutin olarak? HCG'den sonra? <coughs> well, if it is the first cycle, uh, first uh, frozen cycle, I will not because it's enough. Now, if the patient is too anxious, uh, you know, the, the cycle may be completely uh, not normal to what he usually does. So then we'll discuss with her if she wants to add progesterone, but it's not necessary. If, if he has bleeding, however, in uh, two, three days before uh, the test and uh, he's worried, whatever, yeah, that's a second cycle or third, I would add progesterone only in this case. Farklı bir şey önerecek olan kimse var mı? Bir sonrakine ilerleyeyim mi? Well, um, we do the same, as Charlie said, but we always give progesterone. Okay. This because, uh, um, well, luteal insufficiency sometimes uh, born not from the corpus luteum, but from uh, an abnormal follicular growth. I mean, uh, you cannot be sure that by giving HCG you will have a, a sufficient luteal phase. Uh, but because you are planning the transfer of an embryo, we are uh, well more safe giving uh, exogenous uh, projects. Yani anladığım bir şekilde ister sizin koşullarınız uygunsa periyodik ultrasonografi muayenesiyle ister ultrason ne bileyim daha pahalı daha zor erişilirse mesela ne bileyim östradiol ölçtürüyorum 80'in üstünde çıkınca ultrasona çağırıyorum ama 16-17 mm olduğunda herkes HCG veriyor gibi görünüyor. Arkasından progesteron da verilebilir, verilmeyebilir. HCG iki gün opu, ondan sonra kaçıncı gün dondurduysanız onun gibi ayarlayıp çözüp veriyorum deniyor. Ee, zaman düzgün kullanmak için HCG'nin olası olumsuz etkisini akşam yemeğine saklıyorum endometrium üzerinde. Ve beşinci case'e geçiyorum. 32 yaşında aynı kadın, düşünün. Ee, eşi ağır oligospermik, onun dışında kadında bir özellik yok. 225 ünite gün gontropinle antagonist stimülasyonu yaptınız. Bu sefer donmuş değil, ilk siklüsü. 10 gün stimüle oldu. Geldi 2400 pikogram mililitre östrojeni var. 10 tane büyüyen folikülü var. HCG kriterine ulaşmış artık. Belki dün bile ulaşmıştı. Bu hastanın endometriumu bir pato bir HCG'si normal unutmayın. Kavitesinin içinde bilinen bir bozukluk yok. Trilineer görünen paterni normal 5,5 mm endometriyum var. Şimdi bu hastaya da transferi iptal eder misiniz? Yoksa başka tek tedbirler alır mısınız? Yoksa dümdüz evet. yani planladığınız gibi devam eder misiniz? Ahmet abiden başlayayım bu sefer. Önceki muayenelerimde eğer daha güzel, daha kalın bir endometriyum görmüş isem doğal siklusunda hastanın şansını maksimize etmek amacıyla dondurup daha sonra transfer edebilirim. Ama bol şey var, e, folikül görünüyor. Trileminer bir patenden bahsediyorsun. E, belki hastayla bunu tartışıp eğer kaliteli birçok embriyonumuz var ise ve sen de istiyorsan bir e, taze şans deneyebiliriz tartışabilirim bu hastada. Hastanın iki tane blast var. İki tane blast varsa dondururum. <gülüyor> Uh, well, uh, we're talking about uh, valuable embryos that the patient had invested so much, uh, both financially, etc. So now we have a problem. If the patient has done hysteroscopy and everything is normal, which is not the case here. She has HSG normal. Yeah, but... Uh, no <coughs> adhesions at least. Okay. So if, if we are uh, facing a problem for the first time, then uh, we have to ensure that we try to make it normal. So I would freeze. If, it's, if I know that there is no other uh, chance because the patient had operations and whatever that's, then I wouldn't care. I, I personally had twins with 5.5. So, and that was, of course, a donation cycle. But uh, this doesn't, it's not a rule. So the question is you have a responsibility because the next uh, doctor that the patient will go will say, oh, did this doctor transfer you this valuable embryo with 5.5 endometrium? That's not good. And of course, the evidence, the odds are against you, are against us, because the chances that 70% of these patients will not become pregnant, whatever the reason, regardless of endometrium. So you have to make sure that what you see, if it's not optimal, then you give her a chance to make it optimal. 
Peki Tony? Uh, well, I see that this lady, she has uh, 10 follicles above 12 millimeters and only three follicles above 17. So I will personally wait some days before the oocyte retrieval. Probably I will go with uh, gonadotrophins for two, three, four days more. And uh, uh, I will let all the other follicles uh, growing. Uh, I will check estradiol and progesterone and then dometrium. I will go for the oocyte retrieval and then I will make the balance. Yani doğru mu anladım? 20, 18, 18, 3 tane folikülü var. 10 gündür stimüle ediliyor. Yeah. Dolayısıyla belki taze transfer ederim ümidiyle HCG kriterine ulaştıktan sonra 3-4 gün, 3 gün daha giderim diyorsunuz. Şimdi yeah. iki tane sorun var burada. Birisi bunu stratise yeah. nasıl açıklarsın? Çünkü kendisinin 2006'daki makalesi var. HCG kriterini 2 gün ertelersen implantasyonuna oranı düşüyor diye. Bir. İkincisi... <gülüyor> İkincisi, ikincisi Eşre'nin guideline'ı var mesela diyor ki o zaman hani endometrium kanlığına bakarak transfer planınızı değiştirmeyin çünkü bir şey değiştiremiyorsunuz diye. O zaman bu guideline'ları boşuna mı yazıyorsunuz? Yani <gülüyor> takılıyorum şaka yani just to make it fun. Tamam. Yani I, um, I agree with you but guidelines are guidelines. I mean if in this lady you have three leading follicles and many other follicles around 13 14 mm so why to plan for the oocyte retrieval? Yeah. Okay. I mean, we discussed in, in, in the ASHRAE guidelines group, uh, the, one of the first meeting we had, uh, we said, uh, who said that we have to trigger when follicles are of 18 millimeters? Mm -hmm. it's, a, <coughs> it's a dogma, you know, you know what? Yeah. Şöyle bir şey diyeyim. Şimdi şu 20 olan folikülü göz ardı ettiğinde. Mm -hmm. Yok o. Ona yeah. bir yuvarlak çiz. Mm -hmm. It is not over there. Ee, e, bu durumda e, denklem nereye geliyor? Bir veya iki gün daha rahatlıkla bekleyebilirsin. Devlet geliyor. bahçenin hesapları gibi. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> so, okay. so you would recommend what I recommend? Uh, not three days, ben, but it maybe be may be one or two ediyorum. days. Ben bu hastaya iki tane de blast olsa zaten yaşından ve her şeyinden bağımsız ben embriyonun tek tek transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum herkese. Bu hastaya bir tanesini veririm direkt. Kistratis'in yine kendi yazıları var. E, IUI siklüsünden var mesela. Endometriyal kalınlık ölçümünün tekrarlanabilirliği son derece düşük. E, IUI'da bir şey değiştirmediğini gösteren birkaç tane var. IVF'in de kümülatif verisine bakarsanız ekstrem uçları hariç. E, ne bileyim, eğri altında kalan alanı öngörmek için gebeliği 0.5 yazı turayla aynı yani. 7-6 üstü falan. Dolayısıyla gene tartışmalı alanlardan birisiydi ama bakınca panelin çoğunluğu yani kişisel deneyimleriyle Dolayısıyla bunu en azından büyütmeye çalışırım. Dondurur, başka paramedikal şeyleri de düşünerek e, erteleyip bir daha denerim. Çok embriyosu olsaydı verirdim gibi bireyselleştiriliyor. Güzel, bence gene iyi tartıştık. O yüzden altıncı vakamıza geçebiliriz. Bu zamanın yanıp sönmesini durdurabilir miyiz? Burada bir şey parlıyor onun için. 42 yaşında, hiç gebeliği yok, AMA'sı 0.3. 9 aydır gebe kalmaya çalışmış. Öyle geliyor. Diğer şeyler normal. Tüpleri açık. Eşinin semenazi normal. Bir yere gitmişler. Demişler ki ona, siz IVF olacaksınız. Yaşınız da 42 olduğu için mutlaka PGTA olmanız lazım. Down sendromu olur. Düşük yaparsınız. Vesaire. Ve diyor ki kadın, ben bir ikinci görüş almak istedim. Ben biraz e, ikna olmadım. E, bu hastaya kısaca zamanda göz önüne alarak ne dersiniz diye soracağım. Şöyle bir, evet haklılar PGTA olman gerekiyor çünkü 42 yaşındasın mı dersiniz? Hayır, kaç yaşında olursan ol opsiyonel midir? İstersen olur, istersen olmazsın mı dersiniz? Yoksa 42 yaşındasın rezervin de düşük, zaten zar zor bir embriyon olursa olacak. Ben sana hiç tavsiye etmem PGTA olmanı mı dersiniz? A, e, ol. B, sen bilirsin. C, olma. Yeah. <laughs> uh, well, you, you need one hour with this patient to let them understand that nothing is possible here. I mean, uh, <laughs> PGTA is not feasible here because you will never have blastocyst or a sufficient number of blastocyst. According to her old age, you need probably 10 blastocysts to have just one euploid. You, you have to, uh, to be patient with this lady and to uh, explain her everything. Uh, if probably this is the typical lady that probably needs a trial of homologous IVF 
before understanding that probably the, the ways to go for egg donation. Okay, Ahmet abi. Son kısmını söyleyemiyorum onun dediğinin e, yumurta ile ilgili hani söyleyemiyoruz ya. E, ama e, <gülüyor> çünkü Türkiye'de yasak o sit donasyonunu yapmak şu... değil, Abi. teşvik etmek, Abi. bahsetmek bile yasak. Yani. E, şimdi <gülüyor> ama şöyle e, bu hasta da BGTI ne yapacağız? Yani zaman kazandırmak için mi yapacağız? Düşük yaptı. Böyle bir hasta düşük yaptığında vakit kaybı ciddi olacak. E, düşük yapma ihtimali var mı? Var. Gebek aldığında neredeyse yüzde otuz beş kırk düşük yapacak. Yani ama. ama. Hayır. Bunları tartışırım. Recep İvedik gibi ama ben. <gülüyor> e, bunları tartışırım bu hastayla. E, burada daha önceden düşük yapmamış. Böyle bir olumsuz tecrübe yaşamamış. Dokuz aylık evli. Yaparım. E, şansının az olduğunu söylerim. O zaman B yani. yani. Sen bilirsin. Evet. Peki. Stratis? So, so patients uh, should be informed that they can become pregnant with their own genetic material until the age of 46. One. Secondly, that the chance of achieving that is very, very, very low. And it depends mainly on the number of embryos that they finally produce. In terms of PGTA, we do it, uh, generally speaking, for two reasons. One is theoretically to increase the chance of pregnancy by transferring normal embryos, and secondly, to obtain information. In this case, I think neither of the two tasks is feasible. The, you can have no information because you have two, three embryos maximum, so what information is if all of them are abnormal? None. It doesn't mean anything. And of course, uh, achieving a higher chance of pregnancy has never been shown. So you subject the patient, if you propose that, to an additional cost, most likely with the procedure which is going to fail, not even reach transfer. So I think it's not a good idea. They have to know. Of course, some patients treat their blastocyst as a baby. So they, my baby, I want to have BGD, I want to know fine. B ile C arası bir şey yani. İşe yarayacağını düşünmem ama anlatırım gene de isterse yapsın. Buyurun. Ben de önermem. Benim de kendi çalışma masamın üstünde hangi yaşlarda kaç tane blasto olmalı ki bir tane öploid embriyo bulmak için hastayı onları da gösteriyorum. Zaten Türkiye'de çok kost efektif de olmuyor aslında. Üstlenmek daha kost efektif gibi geliyor. Açıkçası önermem ve anlatırım. Ben şahsen daha öteye gidiyorum. C plus benimki. Ben kesinlikle yapmaman gerekir diye öneriyorum. Çünkü hayatta hiçbir şey yüzde yüz verimle çalışmaz diyorum. Biyopsinin zarar vermediğinin bir kanıtı yok. Bir tane çalışması var. New Jersey'den çok yüksek volümlü bir yerden bir mikro cerrahi onların yaptığı gibi yapıp yapmadığımızı kim iddia edebilir? Edemez. İki, onda bile mutlak değeri düşük. Anlamla ulaşmıyor. Mutlaka bir miktar zarar veriyordur gene de diye düşündüğümü söylüyorum. Dondurup çözerken de genellikle süper olsa bile yüzde yüz verim olmayacağı için atıyorum bin tane blast dondursam bin tane survival olmayacaktır. 999 bile olsa. O yüzden hani böyle bir kadına artı testin yalancı pozitifliği teknik sınırlamalarından dolayı da olabiliyor diye ben şiddetle tavsiye etmem diyorum. Kendisi bilir tabii sonunda. Yani ama ben C plus. Son hastamız 36 yaşında bekar. Bu Türkiye'de konuşabiliyoruz. Düzenli siklüsleri var. 29 günde bir. Özelliği yok tıbbi olarak. Antral foykül sayısı 9. AMA'sı 1.2. Yaşına göre biraz aşağı persentillerde. O sit dondurayım mı ben diyor. Şimdi ona ne bilgi verirsiniz? Dondursun mu? Dondurursa ne beklesin ve dondurmaya karar verdiğinde simülasyon protokolünüz ne olur diye bu sefer de Esra Abla'dan başlayıp öbür tarafa dondurmasını gidiyoruz. öneririm tabii ki. Stimülasyon protokolüm, antagonist protokol ama progesteron priming olur. Dufaston'la yapıyoruz genellikle. Mümkünse 15 oosit civarında oosit dondurabilirsem optimal bir yanıt olabileceğini hastaya anlatırım. Neden 15? Hani çalışmalarda biliyorsun ideal e, opti sayısı çok 8 ile 20 arasında değişiyor ama 15 civarında olduğu zaman optimal bir yanıt alabileceğini düşünüyorum. Mesela 32 olsaydı da 15 miydi? Hastanın yaşı mı? E, ortalama olarak e, OSİT sayısının 15 civarında olmasını istiyoruz. Biliyorsun. 40 olsaydı? 40 olsaydı daha <gülüyor> 9 civarında. <gülüyor> okay, peki. Çünkü ona kaç bin kere opu yapacağım. <gülüyor> tamam. İstediği kadar. <gülüyor> It's, uh, this lady is at an age which is marginal for, um, theoretically, for um, oocyte freezing. In Greece, for example, most women will come at the age of 40, of course, but uh, 
we should tell the patient that uh, if you're above 35, 36, your um, task of freezing embryos with the idea of M eggs, with the idea to preserve fertility, may not be exactly as brilliant as it would be at the age of 30. So, nevertheless, they will, of course, uh, they have no alternative. They have read about it. They will do it. So, the task is to retrieve a number of uh, mature oocytes for freezing. And in this case, 36, he has a 50% chance of eploidic embryos when these oocytes finally are going to be fertilized. And uh, what is the fertilization rate? 60%. So, you can make your calculations, but probably you will need two oocyte pickups. So, you will tell her that. And then she has to decide. Of course, you could do agonist trigger in this case, and uh, you start with a maximum dose of 300. You cannot play with this patient, and uh, the sooner he, he arrives her task, the better. Okay, Ahmed Abi. Benzer, 35 yaşın altında ne kadar çok dondurursan o kadar iyi görünüyor. Yani yüzde 80 beklentiye kadar çıkabiliyorsun. Ama 35'ten sonra bu e, artış e, düşüyor. Fakat gene de Esra gibi düşünüyorum. E, 10-12 e, oositi hiç değilse yakalamak isteriz. Burada iki siklusa ihtiyacı var gibi duruyor. Bunun planını yaparken ona göre söylemek lazım ama daha fazla istiyorsa da bir zararı yok. E, çünkü e, gene de partnerinin, spermenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kadarını kaybedeceğini biliyoruz. Ortalama yüzde dört buçuk beş %6 bile değil burada bir oositin bebek olma şansı. E, öyle olunca da e, ne kadar varsa o kadar iyi. Yaşlı hastalarda 20-30'dan sonra ancak bir artışınız oluyor. Yoksa 10-12-15 yani orada daha az değil de yani mesela 50 tane biriktirebiliyorsan iyi bir Yani şey hastaya oluyor. direkt ne dersiniz? Sen 36'sın 10 tane yumurta toplayalım. 10 tane ona kadar ya Öyle demiyorum yapalım. tabii. E, yani bir kere... <gülüyor> Bir, bir kere e, gelecekteki fertilite şansını korumak isteyen birine bunun imkanının olabileceğini, belli miktarda bunun olabileceğini, bir yumurtanın öyle sanda gibi yumurta eşittir bebek olmadığını izah edip ardından da bunun zorluklarını anlatacağız. Ne kadar basit uyarırsak o kadar iyi, ne kadar az masraf ettirirsek o kadar iyi. Bugünkü gördüğümüz, bu güzel sempozuma gördüğümüz bilgiler ışığında evet progestin primed olabilir. Analog trigger olabilir, risk almadan hatta dual stimulation de olabilir e, Lamarck'ın anlattığı gibi. Hastayı bir siklusla paketleyip bir 8-10 tane e, yumurtasını koyup siz bilirsiniz diyebiliriz. Ama minimum 8-10 olmasında fayda var bu hastada. Okay. Makul bir şans için. Well, with high probability this lady will have 5-6 oocyte maximum after the first oocyte retrieval. So this is the typical case in which we anticipate to the lady that the double ovarian stimulation is possible. <gülüyor> And we can decide since from the beginning because the, the, the, the, the, the, the, the, the, everything is a very clear uh, at the counseling time or you, you may decide after the oocyte retrieval. Okay. Okay. Peki yani çok teşekkür ederim. Yani burada da söylenen şey evet hastayı bilgilendiriyoruz. Yumurta dondurmak demek doğrulacağının garantisi demek değil. Her yumurta bağımsız olasılık ama yaşla beraber yumurta başına öploid blast azalıyor. Onun grafiğini koymuş muyum diye bakmıştım. Slaytlara zaten koymamıştım. Santiago'nun çok güzel evet. bir verisi var. Peki. Yaşa göre bir öploid blast elde etmek için ortalama kaç metafaz 2 gerekiyor? Dolayısıyla ben onu gösteriyorum hastaya. Sizden yaklaşık bir siklüste muhtemelen bu kadar çıkar. Bunun da doğum oranı %60 olduğunu düşünürseniz hani buna göre hesaplayın. Bir kere deneyin deneyecekseniz. Ondan sonra olayı yaşadıktan sonra ilave yapıp yapmak istemediğinize karar verin diyorum. Hiç mi riski yok? Var. Deminki o torsiyon riskinden bahsettiğimiz gibi o vakit. 3000-4000 işlemde bir. Fonksiyon yerinden kanayabilir. Ovaryan apsi olabilir. Onun dışında hani kullandığın hormonların falan FSA'nın östürüyorum bir zararı yok. Yarın öbür gün spontan eğer bir eşiniz olur da denerseniz spontan gebe kalmanıza da bu işlemi yapmış olmanız engel değil diye bilgi veriyoruz. O zaman herkese çok teşekkür ederim. Süremizde vaktinde kullandık diyeyim. Tabii yani o kadar vaktinde kullandık ki uzatabiliriz azıcık. <gülüyor> E, dondurulmuş sikluslara geri dönmek istiyorum. E, bu seneki eşrede İVI grubunda bir grubundan bir konuşma yapıldı. O konuşmada e, artisyal sikluslarda özellikle ama aynı şeyi belki doğal sikluslara da 
e, adapte Hı-hı. edebiliriz bilmiyorum. E, transfer günü progesteron seviyesine bakıyorlar. Hı-hı. Ve transfer günü. Se- transfer günü. Hı-hı. Yani do- çözüyoruz. Aha, aha. Yani artifisiyel siklus progesterona başladık. Ee, beş gün gittik ve blastosistimizi çözüp transfer edeceğiz. Altı gün giderdim ben ama. Tamam yok. Progesteron vermeye başladığım ha, günü doğru. sıfır sayıyorum. Beş gün gidiyorum. Altı oluyor. Ee, dolayısıyla o gün transfer yaptıkları gün progesteron seviyesine bakıp onun belli bir seviyenin altında olduğunda yapmıyorlar. Subkütan yani normalde ne uyguluyoruz? Uyguluyoruz. Ee, Transvajinal u- uyguluyoruz e, progesteronu. O yine ilave ikinci bir progesteron uygulamasından söz ettiler. Bu konuda e, yani panelistler panelistlerin içinde donmuş embriyo transfer yap- yapacağı gün yapay siklüste transfer günü progesteron düzeyini ölçüp bir sınırın altındaysa bir şekilde ilave progesteron veren kimse var mı? Um, no, no, because we are waiting for replication. Okay. And most importantly, we are waiting for trials. Okay. Geleceğim, siz bir şey söyleyecek gibisiniz. Onun Yok, için... ben el kaldım. Evet. İşte biliyorum ya da onun için evet açıklatacağım. No, I agree. Yapmıyorsunuz. Okay. O çalışmaları gördükten sonra son iki aydır biz sadece transfer günü sadece onları ölçüyoruz. alıp şey yapıyoruz. Şu an hani vermiyoruz hiçbir Anladım. şey. Bakacağız yani gebelik oranlarımıza göre ne yapılabilir, predikte ediyor mu gerçekten? Bakalım Ahmet abi zaman ilerisinde. Yok işte e, bunu yeni yaptığımız bir şey değil. Evet. Yani benim Neden yeni, benim yeni yaptığım bir şey değil. Aha. 2000'li yıllarda çalışmasında yaptık bunun. E, özellikle donma çözme siklusları, artifisiyel siklustan bahsediyorum. Natürel'e bunu ekstrapole edemezler. Çünkü vajinal progesteronun kan miktarıyla natural siklusta korpus sütüyomun salgıladığı progesteron bambaşka kan seviyeleri oluşturuyor. Ama e, nat- e, artifisiyel siklusta e, ben kendi sınırımı söyleyeyim. Orada ne dediler bilmiyorum. Ee, eğer e, 10 nanogram desiltenin altında bir sistemik kan seviyesi ölçüyorsam ilave bir progesteron vermeye çalışıyorum. Bu süpütan olabilir, oral olabilir. Ee, ilave ediyorum bunu. Ee, 8 mantıklı. Çünkü vajinal progesteronda genellikle e, krinonu baz alıyorsanız 2 krinon, e, lütinusu baz alıyorsanız 2 lütinus, e, mikro, mikronizeyi baz alıyorsanız da yaklaşık 600 miligramda 8'in üstüne çıkmanız lazım. Çıkamıyorsanız bir problem var, o zaman e, eklenebilir. Ek, eklediğimiz zaman gördüğümüz bir şeyi söyleyeyim, eklemediğimiz zamana göre. Bir kere spotting kanamaları olmuyor bu kadınların, daha rahat sizi bırakıyorlar gebelik testine kadar. E, gebelik oranları daha fazla oluyor mu kısmı e, çalışmaya açık. Okay. Peki, teşekkür ederim. Evet, baş, Tayfun abi. Ha, aynı şeyi bu arada östrojen içinde yapıyorum, onu da söyleyeyim. 200 pikogram orada da sınırımız. Ee, biz bu antagonist kullanımının optimum şeklini Kolibenakis'ten öğrendik. Yani onun makalelerinden. 2016, 2006 yılında senin de dediğin gibi 17 milimetreyi iki gün geçtikleri zaman gebelik oranlarını düşürdüğünü gösteren yazıyı ondan gördük. Sonra retrospektif data, Trausen'in datasının bir gün geçirdiğin zaman etkilemediğini gördük. Sonra onların eşyedeki Prospektif randomize çalışmayla bir gün e- ertelediğin zaman bir şey olmadığını gördük. Şimdi bırakabilir misin? Ama hepsi bir günde bir, hareket... bir şey olmuyor da iki günde oluyor ha, görünüyor. Şöyle bir hareket yaptı. Onun için soru sormak <gülüyor> istedim Kolibyen Akis. Neden böyle yani? Yani sen o dataya mı inanmamamız gerekiyor? Bilmiyorum yani. You know. Öyle o değildir. So, just want to make sure it's not lost. So, um, so he summarized the the three studies the actual study your own, your own study and the other prospective study so i understand that in um consistently considering uh, postponing for one day the hcg after three, two follicles reach reach 17 millimeters does not affect implantation and pregnancy but two days I mean, your own papers suggested that it is decreased so he wonders why did you make a gesture like so you can move on for two three days no no uh, in order to understand uh, not only this uh, issue but a lot of other issues in in reproductive medicine unfortunately or not unfortunately you have to be in very tight association with numbers otherwise you may think about black and white and it doesn't work like this so 
we try always to find if intervention has an effect. Most likely, uh, there are differences between different gonadotrophins, for example. But because of the so many variables that come into play, the doctor who does the transfer, the embryologist who does the artificial intelligence or whatever, the uh, counseling of the patient, so many variables, an effect in order to be detected has to be large. So most of the times we lose some effects. So you know, if you do a study and you do it properly in a very strict way, there is a good chance that you will find an effect if it exists. On the other hand, if you do such a study, you do not replicate reality. So it may not be useful. So these are things that you have to consider. Uh, apparently, we know that ovarian stimulation is not uh, ideal for the endometrium. The endometrium is supposed to see an 11, a standard level of 150, 250 picograms, not uh, 3,500 or whatever. So, and after we know that in theory, we have shown in practice that uh, this changes the gene expression, it changes the histology, and we were able, by doing these unique studies, Ubaldi and myself in 2001, and they were unique because you sample endometrium in a cycle you were going to do a transfer. It's not uh, like the ERA test, I will do this cycle, and then five months later I will do a transfer. No, it's the same cycle. So we have information about the histology of a cycle who was going or not to support implantation. So in two days, perhaps it's, it's a time that Stradiol will increase, progesterone will increase. We, now, we didn't know at this time, but now we know that the effect of progesterone is there. It's not 100% uh, you will have no pregnancy, but it will decrease your chance of pregnancy by approximately 10%. So it's difficult if you have a loose criteria for SSG, for example, and these studies that were after us, they already had used some strange criteria to reach SSG and then they postponed. But in this case, you change the, the, what you measure. Because if you already you go beyond the first day of three follicle of 17, you already created damage in the proportion of patients you consider early. So there are a lot of explanations that you can discuss. The truth is that the ovarian stimulation is not favoring endometrial receptivity. What Antonio said that uh, we use trifolicular 17 is completely arbitrary. It's just what happened throughout the years. Usually when something is most or more or less accepted, it has a good reason to exist. So that's why we still use most of the people, even in studies today, they use this criteria, but it's arbitrary. And if you go beyond that, you can, Certainly with agonist triggering but you don't, because you don't care about endometrium, but if you go with ECG, you have to consider that you have to keep a balance between what you are going to achieve, because what are you going to do with a nice endometrium if you have no embryos to transfer? So this rule doesn't apply to, to poor responders, for example. So it's a very complicated issue. I think the finding was correct, uh, but uh, you can easily find the opposite if you just manipulate uh, some parameters that led to it. So all these studies are correct, but they are correct for what they have studied and the population and the criteria they applied. This is their external validity. So they have different external validities. That's how you interpret the results. Ki o konuşmanın olduğu anda kadının hani endometrium 5.5 milimetreydi. Onun olumsuz etkisi varsa onu büyütebiliyor muyum? Belki öbürünün olumsuz etkisi olacaksa bile bekletmenin. Hani onun olumsuz etkisinden bunun olumsuz etkisini azaltabiliyor muyum gibi. Yani gri gri yerler yani. Dolayısıyla tartışmanın bütün amacı bu. Peki başka soru, katkı? Buyurun. Bitiriyoruz. So, son soru. Ucu bilimsel program için çok teşekkür ederim TSRM üyelerine. Şimdi e, kaçıncı kez tam olarak hatırlamıyorum ama adetin ikinci günü 13 milimlik bir folikülle gelen bir bayanda e, bu folikül, e, bu siklusu pas geçerim. E, luteal fazla estradiol başlarım, yani estradiol priming yaparım ve yeni siklusta başlarım gibi bir e, seçenek vardı. E, ben şunu sormak istiyorum, luteal faz, daha doğrusu estradiol priming için tercih edilmesi gereken estradiol ve dozu ve başlama günü e, ne olmalı tamam. bu konuda? E, Onu öneren Antonio'ya o cevap vereceğim. Benim oraya koyduğum seçenekte ben mesela aynısını foliküler fazla yapıyorum. <gülüyor> Direkt o anda başlayıp birkaç gün verip kesip <gülüyor> devam edebilirdim ama. Peki bir de yeah, son the, olarak. The luteal, the luteal estradiol Cevap priming başladım. is based on the administration of 4 mg estradiol per uh, one week before the expected date of menstruation. According to uh, the most relevant evidence which is the last meta-analysis published on human reproduction update, 
this will end in uh, an increase in a mean number of one egg more, but no changes in the live birth. Antonio, maybe it's better to uh, point out that you should continue on until you go to the physician, you yeah, not, yeah, yeah. not cut it when yeah. you have you, a bleed. You have to stop when you, you, when you have to start with a uh, But when the patient comes on the second day primed with oestrogen, yeah. um, the endocrinologic profile completely uh, will be different. So you will not be able to uh, do the oestradiol measurement. Yeah. You, you, just, you, just, you just perform the transvaginal ultrasound. Yeah. Okay. Ya aranızda konuşmayın Fandem şimdi. Ee, şey, e, niye ölçelim ki östradiyolunu geldiğinde? E, aynı kesin, aynı kesin başında Ahmet abi dedi ki, o folikül aktif Yok, aktifse diye. evet, yani toplayabiliriz ama Bakın. o kadına biz lüteral östradiyol başladık diyelim ki başka başladık bir kadına ve tekrar geldi, geldi ve tekrar, ve tekrar kisti var. O, o kadına ölçe, ölçemeyeceğim var. için onu Hı -hı. zaten toplayacağım ama muhtemelen olmayacaktır. Evet. Okay. Peki, teşekkür ederiz. Hem bu saate kadar kaldığınız için, hem katınız, hem panelistlere. Evet, hey, thank you. Thank you.